Defender. Generation Z, authentic, real. They thrive in the mundane. But let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Uh, guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! <laughs> well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow, those are a lot of apps. That's fine. When you got power off, you could do it all. Multiple apps? <laughs> no problem. Yes, sir. Magic Data saves you any time you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. <sighs> if only you could switch in an instant. Oh, wait. What? what? ESIM is, is that, that easy? For fur. For real, kasi. Backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Z's want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Power All, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
Here, Ender.
Lacking every beat, the surrender Lord of feet. But the time is time, I just imagine what we can achieve. Lacking every beat, the surrender Lord of feet. Giving hundred all my own, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, young and invulnerable. Rebel, young and quick, and I have frozen my life, crowd control. Fuck it all the jab like, pow. Beast of the Southeast. So what I would bow, the loud is every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas Kasama pa das Tagumpay na ito Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Mr. Abin na nalas Hindi hindi ko waatas Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Mr. Abin na nalas I'm rooted for the three stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at SlashEvent.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Tunayan na namin na brand lang ang malakas. Hindi na kami magpipigil. 
Papatunayan namin, karapat dapat pa rin kaming magtagumpay. Magbabalik kami sa itaas. Nasa amin na ang lahat ng susi. Kayahin namin sa pinakamataas na liga ng Mobile Legends. Nahanap na namin ang aming timpla. Handa na kami. Kahit marami nang pinagdaanan, mananatili kaming nalaban. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. For so long, the world awaited our downfall. It's the end of the Philippine era, they said. That was until a swarm of bees from the hive emerged on top once more, claiming the coveted world championship in their home soil. Mara! Matagal pa ba yan? Ano kasi? Ano oras na ba? 4 p.m. na! MPL na! 4 p.m. 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 MPL na! Oi! 4 p.m. MPL na! 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 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And my name is Hans Galeria. And this is MPL, MPL Philippines, Philippines Season 13. 13. Welcome everybody. It's a whole new season. At meron tayong bagong team ngayon. And that is para sa tagumpay. That is absolutely right. Para sa Tagumpay, we have committed so many championships. Mapa local, mapa international. Dila na na natin yung world championship dito sa Pilipinas. And lo and behold, we're still the ones to get the victory. Kahit ladong panalo ang Pilipino, even though we keep claiming the top, we're always victorious. We're still working once again to come out on top para sa Tagumpay. Para sa yung hands. Lalim ng ano, ha, tagumpay. Oh, what does tagumpay nice. mean for you? Well, thank you for that beautiful question. Oh, I oh. think <laughs> na para sa akin, tagumpay is a sensation. It's a feeling, it's a feeling of you achieving something and you feel good about it. Na once na, ah, okay, na-accomplish ko yung bagay na yun and I feel good about it. So it's something na for me, e tagumpay or victory in English. Sa'yo ba, Mara? What is victory or tagumpay para sa'yo? Tagumpay is not just reaching the final goal. It's not okay. just reaching your North Star. But how you change, how you improve, and how you influence everything around you along the way until you get to your North Star. I love that. Parang Miss Universe okay. And I thank, I thank you. I think I thank you. And I thank you. Beautiful. Thank you so much. <laughs> now, you know, maraming bago ngayong season. Hindi lang ang ating theme, pero meron din tayong bagong time slot. Oh, I mean. I, I think hindi pa natin na may mention yun kanina. 2 p.m.? 3 p.m.? Oo oh nga. Ano nga ba? Anong oras? Anong oras? 4 p.m.? MPL na. na! So meron tayong bagong time slot every Friday, Saturday, and Sunday. 4 p.m. at rolling schedule na tayo. Yan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan maghintay ng matagal para sa mga susunod na laban. I'm sure na nabibitin kasi especially the ones that are watching at home na, ano ba? Ano, mag-almusal mag tuloy. mag ba muna ako? Ganyan. Pero hindi na. Hindi This na. time, dere-diretso na ang action. So kapag nagtapos ang ating unang serye in 40 minutes, we just wait a little bit, the next game na. Game na agad. Game na kaagad. At hindi lang yan, meron tayong shout-out natin ang ating art. Atong si Keds. 
at Art Kapitan. Look Head at Art, Art Kapitan Tambay. Napakaganda naman ng comics na kanilang ginagawa. And we'll be having this every week. Parang yung, yung sumigaw ng MPL na yung tinanong ko kanina. Yung kanina. Parang kamukhang kamukha niya talaga. But again, major love to get Art. And of course, sa ating, uh, you know, community who are just showing out and I am sure that they are ready for the action today. Exactly. And for the fans out there na meron kayong fan art, keep sending it to our group. Malay nyo, ma-feature natin yan. Hindi lang bagong time, meron din tayong bagong format right. ngayong season. So, dati, ano yan? meron tayong three points, two, two points, points, and one point. Yep. Depending how many times you win. Ngayon, basta panalo ka. Automatic, three points agad. Three points, three points is a agad. massive win. Massive yun. Lalo na kung iisipin mo, with, you know, the newest point system, gaya na nabanggit mo, 2-0 or 2-1 is okay. Pero may two points pa ba? Meron tayong one point lang, basta hindi ka... Matatalo. Matatalo. Basta Or hindi ka, ka mananalo. Basta hindi ka... <laughs> basta hindi ka mananalo. Hindi mo mapanalo yung series. Pero kuha mo yung isang game. Basta hindi ka ma-sweep. Yep. Ayun. Ayun. Okay. At ngayon naman, meron din tayong sa regular season, meron na tayong gauntlet format ngayon. Yeah, that's the thing though. Kasi yun yung kinalakihan or yun yung nakasanaya natin na regular season or playoff format. But for now, mas ramdam mo yung advantage of being the first seed, second seed, and third seed. What's dahil tatlo na yung papasok sa ating upper bracket. Tatlo na ang tatlo upper na. bracket, hindi dalawa. Tatlo. Hindi na dalawa. Kung matatandaan natin in season 12, it was just two members or two teams na pumasok sa ating upper bracket every time. Pero ngayon, tatlo na. And if you're the fifth and the sixth seed, well, you're gonna have to play two more matches para maarating dun sa upper bracket. So it's not the best situation. So ngayon, it's gonna be a lot more competitive because all the teams are gonna wanna reach the top three to make sure they reach the upper bracket. That's right. And daming bago. And it doesn't end there. There's more. Okay. Meron din tayong bagong patch that's happening right now. A new hero tayo. It's going to be playable not until two weeks from now. Two weeks. Here in the MPL. Yep. But I hear the release. Bukas na siya for everyone else. For everyone to use it. For everyone to use, you can try it out. The new hero is called Chip, and it is a support tank. Yep. It's a tank support. It's called the Face Technician for a reason, and I can't wait to see kung ano ba yung mga skills na pwede niya ibigay all throughout. Feeling ko, bigyan natin ng clue. Feeling ko, ano, sabi nila, nagta-teleport. Nagta-teleport. Tapos kumakain din ng, ng chicheria. Chips. Kaya right? chips ang kanyang pangalan. Okay. Hindi lang yan, meron tayong bagong hero that's gonna be played in two weeks here in the MPL. There's also nerfs on Mata Hero. There's actually a lot of heroes that you have to take note here. Mga, just like the Paquito and the Irithel, of course, na madalas nating nakikita in terms of com the competitive scene. But you can also take note at some of the nerfs that we have to take in motion here. Dahil, kung tutuusin, there's Diggy and most of all, the Nathan na madalas nating makita. But, the most important part here is the adjustment para doon sa ating mga marksman. Because for everybody's information, pinasmooth na yung galaw ng marksman. And that is their main strength. To just try to give some space para sa kanilang kalaban at sa kanila nang maka-atake sila ng tuloy-tuloy. But, on the other hand, pinababa naman yung attack speed That's na makukuha mo dun sa mga items. So how do you think this entire, the nerf, the buff, the adjustments on the marksman, how will that change this season? Honestly, for marksman, mas kailangan nila sigurong mag-ingat ng konti. You have to catch first bago ka mahuli. Sino yung pinaka-affected dito na marksman? Well, pinaka-affected for me is probably the Irithel. Kasi gano'n na talaga siya eh. All throughout, yun na yung uniqueness niya. So parang medyo na bad trip siguro siya na. Bakit binigay Bakit? sa lahat binigay ng ibang mga marksman? But at the same time, if you're taking at the best possible scenario here, it's probably the carry and the clod. Because they love to continuously move. Yung mga ganong klase ng uh, basic attacks nila is something that you have to watch out I'm for. I'm actually curious if the teams today will be using Perry and Claude. I know. Speaking of, let's talk about today's schedule. So for today, it's going to be TNC versus Minana. There's a lot of new faces for TNC Minana. And for the second game for today, second series? It's gonna be Blacklist International contra sa defending champions ng MPL Philippines, AP Bren. 
Nagtagisa na itong dalawang to nung kamakailan lang na MPI World Championship. A few months from now, I'm excited to see how the progress has been made. Na maraming bago this season, kaya sigurado mas exciting ang ating mga laban. Kaya naman simulan na natin ang bakbakan. It's Minana Evos going up against TNC Pro Team. Casters, Paso! Tatlong buwan din natin inintay ang pagbabalik ng MPL Philippines Season 13 at nabis namin kayo. Ako nga pala si Umi, kasama ko dito si Ate Nyo Chantel at kasama na rin natin dito si Wolf bilang analyst. At ito ang pinakaunang laban ng season na to. It's Minana Evox versus TNC Pro Team. Kamusta naman kayo dyan? Ako sobrang sayo ko kasi parang uh, very festive yung naging uh, introduction okay. or parang uh, naging uh, pre-show natin prior this game at ramdam na ramdam natin na talagang uh, after this season lahat ng uh, mga mangyayari is para sa tagumpay nating lahat ng mga Pinoy. It's very nice to see that siya hats at si Mara na i-explain yung mga parang na kailangan natin pagkadala like the new heroes, new patch. Ibang liga before na nandito ngayon. Um, specifically for actually dalawang players ang oh. uh, isa sa pwede nating bagitin dyan. Si Spider Miles tsaka si Hatred. Ay, nako. Diba? Oh. Ang, ang, ang uh, layo na naging journey nila. <laughs> Oo. Oh. Ang uh, balikbayad kung baga itong si uh, Hatred. Ang bagong season at bagong pag-asa. We know that these two teams have struggled before dun sa season 12 pero madami na rin mga seasons na heartbreaking talaga para sa dalawang franchises na to. Ganon katindi season 13. In fact, sila yung mga teams, sila yung teams na pinakamaraming moves din oh. uh, on average kumpara dun sa other teams natin. Like TNC for example, they have bent things in a kit nila to a coach. Yes. Yeah. They have a different players that uh, new flavor ang kailangan expect. Kailangan yung iba to, lahat ng mga dating assessment nyo sa TNC, pati na rin dito sa Minana Evos kasi bago na talaga sila ngayon. And right now, TNC, as you said, Coach Ben thinks na ang ating inaabangan dito. It's quite exciting to see na yung parang tinout natin isa sa mga pinakamatalinong players yeah. ng liga ay ngayon nakakatulong na head start bilang coach sa kanilang uh, TNC Pro Team. And this time around, uh, as far as I know, I think three seasons ata silang hindi nakakuha ng playoff spot. So this, uh, medyo malaki ata ang pressure sa TNC ngayon. Oh, tsaka kung iisipin mo, parang uh, naging uh, part na core memory for uh, Ben Things na uh, every after season, lagi sila sabi na parang emotional pa nga yung huling uh, season. So makikita natin dito yung passion na this time around, instead of playing, I will lead my team as their coach na kung ano yung uh, emotional na meron ako sana ma mag-radiate sa buong team. At kung babalikan natin no, yung stats nila during season 12, as far as I remember, 7th ang Minana Evos with, I think, 19 points. Uh -huh. Tapos medyo malaki yung pinagkaiba dahil naging 11 points lamang ang uh, TNC. Sana ngayon, no, you know, medyo with the format na kakaiba ngayon, Wolf, ang implication nito yeah. ay parang high risk, ah. high reward. Oh, that's right. Parang uh, mataas yung value ng pagpanalo ng series, no matter what happens. Hindi ganun ka laking bagay kung ikaw ay nagtutuwan. As long as you win the series, yun yung laging uh, option para sa'yo. Which kind of means na yung mga teams na paisa-isa lang din, hindi na din ganun kalaki yung nakukuha nila na when it comes to the value. So, no matter what happens, teams really need to win dito sa ating mga ating mga best of three series. And by the way, ang uh, bagong format natin, actually, ang pinakamasaya dyan, yung mga nag-anticipate kung sino nga ba yung mga box of playoffs. Hindi na natin masyado kailangan mag-overtake. Medyo mas madali na kayon. Halata-halata na. Kung magkatinig na mo pa lang ay panigurado yung mga paborito niyong team ay sana nasa may bandang itaas. Pero kung nagre-ready na ata ang ating battlefield, welcome na natin ang ating mga marshals for this game para siguraduhin ang ating fairness sa laban na to. Sir Chico, Jeff, Patrick, at si Wilbur ang magiging marshals natin. At i-welcome na rin natin ang ating mga team. with potential, tried and tested skill, with a little bit of luck, will this be the season they become top of the pack? Welcome for their first match of season 13, Roar for Minana Evo!
Our greatest failures can often become the greatest catalysts of our profound reinvention. With their freshest roster revamp, can the Phoenix start this war with a victory? Always rise, it's TNC Pro Team! And welcome our coaches, Coach Betoy and Coach Ben Things. MPL Arena, magingay para sa unang laban ng Season 13! Ramdam na ramdam na talaga natin ang simula ng Season 13 for Milana Evos. Maglalaro dito si Spider Miles Kasamay na ni Kirk at Lassie Kaysen At pati na rin ni Tomek Alam mo, um, kung babalikan natin Naging post ng uh, Minana Evos Nung nilabas nila yung roster This is not just a normal re-rostering This is a time where in ilalabas nila Kung sino yung tunay na sa sila Kaya naman dun sa isang video rin natin Parang uh, binanggit na Nahanap na namin yung timpla ito na, baka, baka ito na yung timpla na Minana Evos Na talagang maririn natin ang raw Ayun na nga ang roar dahil kalaban nila dito ang TNC Pro Team with Nomad in the Row. Magkasabayan sila Heads, Hatred, Horizon, at pati na rin si Yasuo sa Coldplay. Itong, itong klaseng uh, mix para sa TNC Pro Team, hindi natin alam yung pwede na i-expect. Sure, sure hindi kinala natin si Ryzen, kinala natin si Yasuo, but how will Heads and Nomad fit in with this uh, squad? At ang gusto gusto ko dito ay nasa gitna. Hatred, Ooh. kanina siya na rin yung nag-takeover sa gitna. Gitlang gitna talaga siya, sobrang angas. He's back in the Philippines at ipapakita niya talaga kung sino siya. Iba talaga yung angas ni Hatred kanina dun sa gitna. No? Kita natin yung demeanor ng DNC. Parang they're in it to oh. win it this time around. Pero parehas din naman para sa Minana Evos. No? Both of them missed the playoffs last season. Kaya ngayon, ang ganda na ang simula mo ay panalo. Talk about momentum. Parang yun talaga yung kailangan ng mga teams katulad dito. Oo, oh, lalo na ngayon yung di ba, may bago nga tayo mga point system. Parang hindi na siya pwede na pagdating sa doon. Di ba, nagkaroon na kasi tayo ng uh, identity sa MPL Philippines na pagdating sa dulo, parang doon talaga nagigit-gitan yung mga teams. Pero ngayon, importante-importante, lahat ng mga games, actually, kahit sabihin natin, three points parehas, pag nanalo ka, pero yung uh, um, yung uh, pride ba na oh, natalo namin sila 2-0, ang ganda na naging start namin, kailangan lang namin i-continue. Oh, so, madami, matagal eh, matagal tayo hindi nag-MPL. So, That's yung mga right. teams na, in fact, yung uh, Black Miss International sa IDP, sila lang yung masasabi natin, madami pa mga laro. But if you compare that to other teams, wala naman silang chance na talagang makapaglaro at uh, mabuild yung momentum nila. And for sure, itong uh, side ng TNC, pati itong Minana, mas matagal pa lalo kasi nag-start yung hindi nila paglalaro ng yes. playoffs pa lang. So, wow. may drought talaga. They really need to build ngayon. At I'm sure na hindi magiging perfect pero magiging entertaining to match na to. Ah, surely magiging entertaining ang match na to. And this time around, for Minana Evos and uh, for TNC Pro Team, maraming mga kailangan gawin para manalo and... I think, ano bang mga pwede nating abangan ng mga K2B dito? May mga hula ka ba dyan? Hmm, interesting. Siyempre, ako si NC Hatred, ang isa sa mga pwede nating hula. At saktong-sakto, channel your hatred into power. Mr. J. Lord himself, kailangan gamitin dito ng TNC ang, samba, ang bago nilang player. Mabuhay, Miles! Or get utility para kay Miles. Sakita natin kung gano'ng ka-effective itong eh, si Spider Miles para sa site ng Minana Evos last season nung mga huling weeks na. So kailangan nilang gamitin yung strength na yun ni eh, Miles. At uh, pakita natin ng, ba uh, ng bago para sa season 13. Oo, excited nga rin ako makita yung bago na yan. No? Dahil ang tagal na nga, sabi mo na nga na hindi, nila nakalaro, hindi sila nakalaro during playoffs. Oh. Tapos M5 na nood lamang sila. Uh -huh. Tapos this time ay finally makakalabas na naman sila sa stage. At parang... Kung ako yan, buti na lang, hindi ako player. Kabado na siguro ako. Ah, ah, okay. Akala ko nang gigigil ka na yan eh. Mer Pag meron lang ako konting, uh, uh, meron lang konting reklamo dito sa TNC. Nakasanayan natin na ang kanilang mga coach ay medyo nagtatanggal ng botones. Ah. Pero, ay! Ba bakit parang dito kay Mr. Ben? Parang hindi yata na oriente. Eh. Ay, oo. Oh. <laughs> parang hindi na oriente. Eh. <laughs> oo nga, no? Pa pa pwede bang pakitapik yan? Bakit? <laughs> buti na lang ano pa lang, week one na day oh, one. Week one pa lang. So okay, pwede okay. pa siyang ma-orient. Okay, okay, okay. I-re-orient okay. re -re natin si Kuya uh, Benting. Uh, uh, ay, si Kairi! Uh, 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 si Kairi pala, si Kairi pala. Coach Kairi! Yan si Coach Kairi eh. Yan yung mga sinasabi natin na mahirap pag tinignan mo. Parang ang hirap malaman kung sino 
Paano ba tinitignan natin si Kyrie ba to o si si Bentings? Ilang ayan oh nakangiti. Ayun, 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 ayun naman pa, pala. Pa, paano ba yung mga posing niya yung may mga <laughs> may mga paganyan ganyan, oh, yung ba may bigla. may daliri na oh, naka oh, sa oh, mukha. Mga sh moments. <laughs> Nakaka-miss na nga rin yung mga ganung players no. And uh, kung head to head lang naman ang usapan, we hmm. talked about hope, we talked about pag-asa. Yep. Nandito ngayon sa ating mga screen ng uh, tinatawag natin mga bagong pag-asa yes. para sa, sa sa mga teams na to. Yep. Uh, Spider Miles, uh, napaka-impressive no kanyang performance nung no, uh, huling mga linggo na para sa yes. Minana Evos. Naging impactful oh. din siya dun sa nakita nating mga konting mga uh, initan between teams. Diba? Parang ang dami din nag-hype kay Spider Miles. When you talk to people na nakita na siya dun sa amateur scene before siya mapunta dito sa Minana Evos, high regard din talaga na sinasabi na siya sa mga top players na pwedeng abangan dito sa ating league. Alam mo ngayon na nabagit mo yung Wolf? Parang may pagkakaparehas pala si uh, Hatred at saka si ano si uh, Spider Miles. Parang sila yung uh, sabihin na wow. nating uh, mga players na tahimik lang talaga sa sa umpisa. Sa umpisa. Not, umpisa. Not song. <laughs> <laughs> Hindi pero tahimik lang talaga sila sa umpisa pero once na uminit. Oo. <laughs> Ramdam mo na nandoon yung uh, gigil nila. Parang Uh-oh. adrenaline rush na okay, it's my time to Spider. shine. Okay, Ramdam iba, mo eh. Ibang MPL ata yung Ibang <laughs> MPL ata yan. <laughs> Ibang MPL. Pero uh, looking forward sa mga makikita natin no sa mga players na to dahil na, nabanggit mo nga na rin kanina sa ating Infinix Keys to Victory no yung, yung utility support yeah. para dito kay Spider Miles. Pero mm. feeling ko at this point in the Ewan ko mag-agree ka bilang analyst, ha? Mm-hmm. Parang crowd control heavy yeah. ang ating meta ngayon. Hindi ba parang mahihirapan siya? Yeah, for sure. Uh, feeling ko, uh, I, I do feel na ang, uh, ang trend ngayon is yung mga catch type of uh, mga roamers. Pero hindi pwedeng malaka kasi sa isang klaseng playstyle. I oh. think uh, for me, same na same with jungler tsaka ng roam. Hindi ka pwedeng assassin lang or utility lang. Hindi ka rin pwedeng utility or catcher lang. You really have to do both. At pag tinignan mo yung mga players, yung mga roamers na hindi kayang sumabay, na ganun yung dalawang pwedeng laruin, hindi sila nakakalayo eh. Like, say for example, nung si Rene J, di ba? Nung pinakita niya nung playoffs ng season 12, pati nung M5, na kaya niyang laruin both utility both. tsaka yung uh, Rob. Kaya naman, isa siya sa mga top roamers nung time yes. na yun. They finished third. Exactly. Dito sa ating uh, exactly. for M5, and malalaman natin mamaya, no, even if uh, Rene J is no longer playing for Blacklist this yeah. season, marami pa rin natutunan ng kuponan. At yan ang ating star match later for AB Bren and Blacklist International. Yeah. This time, however, for Minana, Evos, and TNC, let's talk about heads. Pakiramdam ko, uh, ito yung mga talagang head turner, no? Dito pa lang dahil ang daming niyang fans sa amateur scene. Yes. Hindi ko pa siya nakikita dito sa MPL dahil una-una, first game pa nga lang, di ba? Pero Uh-oh. ang daming niyang fans sa amateur scene. At saka ang daming uh, nakasuporta sa kanya ng mga nakalaro niya before yeah. from uh, the amateur scene. Even yung mga naging teammates niya din na talagang Um, parang uh, may nag-message pa. Ate Chantel, naging teammate ko, nakalaro ko si Heads before. So, ibig sabihin talagang kahit dun sa mga uh, nakahalubilo niya dun, ay tumatak yung kanyang uh, pangalan. Yeah. Eh, handpick to ng TNC. Ang balita ko ay malupit yung kanilang scouting na ginawa oh. nun. They really conducted a lot of tryouts. Ang dami nila mga kinonsider. Uh, knowing na ganun yung estado ng team, they really invested on new bloods actually. So, sabihin na natin eh, yung dalawang leader nila this time or yung mga headliners nila which is si Hatred pati na rin itong si uh, si Ryzen ay mga matagal na sa liga but they also rebuilt around yung iniba nila mga players so itong fact na pinili si Heads it really oh. means na uh, ma- mataas yung trust ng TNC para sa kanya oh, nakakatawa nga na talagang uh, nagtitiwala ang TNC sa ating mga bagong recruit pero pagiramdam ko for me na na Evos malalim-lalim ang kanilang swerto, uh, kwento kaya punta muna natin si Spider Miles Feel ko yung pagiging kalmado ko kahit anong mangyari sa in-game. Kahit nalulugi na kami, kalmado pa rin ako. Hindi ako natitilt. Ako yung nag-cheer up sa team namin kahit patalo na kami. Natutunan ko last season is yung sa playstyle, kailangan namin maging aggressive kasi napapansin ko ang passive namin maglaro. Eh. So yung inad namin sa team composition namin maging aggressive. Ayun, ayun na nga, no, makikita natin, talagang gusto niyang idagdag yung aggression na, na nabanggit natin kanina. You talked about Wolf na hindi dapat malock sa isang playstyle. Yeah. Sino no ba yung sa tingin mong hmm. coming from a utility support? Kung gusto mo biglang mag-aggressive, ano bang hero yung pwede natin ko ba? Ah, okay. So, nakikita natin yung Ruby ngayon na uh, can be played in an aggressive, slow aggressive manner. Yung parang ikaw yung nag-check ng bush, ikaw yung nag-take over sa, sa space. Um, nauso ngayon yung Grok for, uh, ah, yes. you know, parang 
nagbabalik parang never talaga nawala sa ating eksena. And there's the Guinevere. I think yun Ay, yung oh. pinaka ano talaga, magagandang mix, uh, magagandang uh, uh, I guess standard ng aggression kung saan hindi ka pwedeng uh, mabagal, hindi ka pwedeng hindi nag-create ng space, hindi ka pwedeng pa, patambay-tambay na. Hindi mo yung mga tipo nag-aabang sa bushes tatalon. Hindi ganun yung Guinevere. Pwede niya gawin yun, pero mas maganda yung ikaw yung nagiging mas aggressive. And talking about the Guinevere, Chantel, parang ang saya lang makakita ng hero na tri-flex. Yeah. Kumbaga parang ano-ano oh. pong mga role yung pwedeng ilabas yung Guinevere ngayon? Minsan ginagamit din siya sa mid, tapos post fight, tapos minsan XP lane pa nga. Oh, jungle pa. Jungle. jungle pa pala, oo. Oh, gold oh. na lang, gold na lang. Gold, gold na lang yung cool. Feeling ko, feeling ko pwede din eh, pagka talagang uh, pinush ng mga teams. Pero ibig sabihin lang, no, na, dahil din sa nagkaroon tayong new emblem system, nagkaroon ng adjustment sa mga marksman, mm -hmm. any hero could be seen sa iba't ibang mga lanes. Yun yung mas exciting ngayon eh. Oo, oh, sobrang exciting nga. And I think even in MDL, no, na meron tayong global ban system, talagang makikita natin na ang daming nag explore ng mga alternatives in their lanes. May mga double fighter pa tayong nakikita. But for MPL, na hindi naman tayo naka-global ban, pwede tayong mag-expect na mag-stick tayo sa loob ng ating metagame. And speaking of the metagame, no, si Vexana ay nakareceive ng medyo malaki nerf sa ating uh, patch two days ago. Nabawasan ang damage sa kanyang second skill, yung bumuputok at yung grasp ay natanggalan din. Pinaliit yung kamay, Tol. Oh. Kung dati malakaway, Leonard, yung kamay, ginawang Tony, pa muna. ginawang Tony Parker. Oh. Oh. Na, medyo lang, medyo lang. Nabawasan medyo lang. Medyo lang ba? Medyo. Konti lang naman. Lang. Pero impactful. Yeah. Yeah. impactful. Tingin ko yung mga teams, uh, may kita pa rin natin yun kung uh, magiging Uh, priority pa rin doon si, uh, si Vexana. Kasi nung nakaraan natin, naka, nakaraan, nakita natin sa MPL Indonesia, pinapryo pa nga siya. Ay, At doon sa Games of the Future, di ba, nakita natin, pinapryo din siya in specific composition. So, um, I don't think na, na baka, baka mapili pa rin pag nanotoys. Alam mo yung pag sobrang dami ng naban, nag na nana, yung mga Novaria, unahin, unahin pa rin yung mga yun. Pero pag uh, kailangan ng bumunot, ng malalim, yun. Yun talaga. Mas, Ito, meron ako question, di ba nabanggita natin mga mages? Oh. Um, Siyempre, kailangan ko na bilang uh, isa kayo sa mga pinakamagaling na MLBB wow. um, uh, caster players. <laughs> wow. um, what do you think about Odette? Ay, ako, medyo nalalaki na ako sa damage scaling ng Odette. No? Um, even if medyo madali patayin yung Odette, ang bilis din pumatay ng Odette mm. if built properly. Pero yeah. alam ko, parang kailangan niya ata ng 2 to 3 items bago magkaroon ng parang Tumamage. burst na gano'n. Oh. Kaya uh, it means na uh, yung mga typical mages natin, yung mga isang item lang okay na. Like, uh, yun, yun yung thing with Vex naman dati, oh. diba? isang item isang lang. Isang item pa lang. Ang sakit, pal, ang sakit na agad. Bulaga. <laughs> Bulaga na kagad. It's a uh, uh, Faramis, for example, um, sa may mid lane. Hmm. Na for some reason, ayaw talaga mawala kahit at ilang nerf na. Ilang oh. nerf na yung nakita natin sa Faramis. Still getting used. Yung Valentina in a weird spot kasi parang yung mga specialists hindi oh. umalis dun sa hero na yun. Kapag ikaw talaga yung mahilig dun sa hero na yun, gamit na gamit pa rin. And uh, what else? The, ewan ko, yung nana ko, trip pa rin ng mga tangi para parang nakikita ko sa mga ilang mga high rank matches parang ginagamit pa rin na madalas oh. eh. And uh, the nana kasi parang bukod sa napakalaki ng kanyang uh, area of effect sa kanyang ultimate ay eh, Yung well, tipo na nakakailang, especially if assassin ka no, or fighter ka na lumilikod talaga, with the Molina smooch, parang ang hirap pumuesto dahil uh, bigla-biglaan, pwede kang maging, uh, pwede kang maging neopets. At na, nakaka ako, kung ako lang tinatanong, naiirita ako dun eh. Uh. Bigla magugulat ka na lang na <laughs> akala mo makakapag-set up ka ng play or makakapot ka sa likod. Yung pala, yeah. Ay ako, parang ganyan nangyari. Tapos one hit, delete kasi yung combo niya. Exactly. Parang uh, yung na, na talaga ang napansin ko sa kanya na usage sa international scene natin is para siya pang kontra sa mga assassins. Or kung hindi man pang kontra, pang inis. Oh. Dahil dun sa ano nga ni Yopets, gagawin oh. kang uh, Totoro. Gagawin kang Totoro. Gagawin kang uh, Totoro. Gagawin kang cute. Oh. Ang, <laughs> ang, gagawin kang cute. Gagawin kang cute. <laughs> ang... <laughs> ang Think also with assassins, kaya ayaw niya nalang nana. Kasi mayroon nung passive na, alam mo yun, ibubuhos mo na yung buong ulti mo, yung, oh. yung combo mo, tapos biglang mabubuhay pa rin because of the passive, pa, tapos magpapa-overcommit ka pa. That's true. So, nana, underrated na anti-assassin. That's true. And uh, ang nagkaroon din ng nerf si nana, I think, 2 to 3 patches ago, oh. kung saan mula 70% na movement speed bonus sa kanyang uh, passive ay ginawang 30% na lamang. Ay, okay. At naramdaman yan ng ating mga nana users at naramdaman din ng ating mga ibang assassins dahil kapag hindi na sila naiinis, na sobrang <laughs> bilis ng hahabulin nila after dahil oh. dati parang flame shot na lang yung hahabul dun eh. Ngayon, pwede mo nang lakarin. Oh. Pag last hit mo pa yung nabagin ko yung uh, flame shot, speaking of flame shot, medyo traumatizing din ang uh, flame shot uh, lately. But yeah, for, for this one, parang... Uh, Nanakawang ka ba ng purple? <laughs> parang uh, nagda-jungle ka ba? Hindi, Kayo nagnanakaw ng purple? Hindi ako. Parang ako yung naging buff. Ako oh. yung na-flame shot. Oh. 
Yun pala yung story doon. But the jokes aside, malay natin ba, baka, ano kasi ngayon eh, parang uh, little to, or almost zero information pa tayo sa mga teams talaga natin na today. So uh, even yung uh, playstyle talaga nila, pwede na, pumasok tayo sa ilan na parang pwedeng magkaiba talaga yung playstyle ng dalawang teams eh, no? Oo. Malaking uh, changes though is yung sa gold lane meta natin. I, I guess with the choices. That's true. Na mga, ang dami na bago dun sa attacks, ang dami na bago mismo sa mga marksman. And then meron pa nitong uh, factor na tinanggal yung uh, attack speed threshold, di ba? Ayaw. So siguro sa mga hindi lang nakakalam, eh, abangan nyo na lang po yung video ni Womi na mag-i-explain nung <laughs> the joke lang. Sample-sample lang intro. <laughs> paano, paano mo sample lang intro? Ay, speaking of Womi guys, um, uh, maligayang pagbati sa Ayaw, yung... Ayaw naman. Salamat. Maligaya kaarawan. Salamat. 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 Salam <laughs> May 15 birthday ko na kinatapa. <laughs> Pero yun nga. Uh, yeah, yun sa threshold ko, bagay yung mga heroes. Like, um, siguro ang, ang, ang pinaka nakikita ko dito is uh, carry. Mm -hmm. Best example. Siguro si 1-1. Pero kasi ang tagal, ang dami mong items. But carry kasi di ba yung one hit combo niya is oh. maximum at act speed. Tapos biglang iba burst niya with the true damage and all that jazz. Ang thing ngayon with Kari na may wala nang maximum threshold, di ba? Parang ang sakit na talaga once oh. mag-activate ng ulti. Baka dalawang hero pa yung mapatay niya with just one ulti. Oh, parang mabibigyan ka talaga ng discount doon. Eh, no? oh, Tapos, mabibigyan uh, ka talaga ng discount. Mabibigyan ka ng discount. Pasok tayo sa meta. Oh, <laughs> Ayun. But uh, I think another uh, jokes aside, dalawa yung pwede nating ipagkumpara dyan. Dahil ngayon na mayroon ng attack speed, wala ng attack speed threshold. Mas magiging okay ba yung ganong carry build if compared ah, true, true, sa true. tank carry build na uh -huh. siguro in the month sa na nagantay tayo ng MPL ay ang dami nang nag-pick up ng tank carry mm -hmm. hindi lang sa mga amateur scene oh, kung di sa RG. Meron kasing content creator na gumawa ng video ng ano eh. Paano ba gamitin ang, ang tank carry? Ay, ganun ba? Oh. <laughs> Ayun na, gari rin ang tank carry. Sana napanood pa rin sa'yo eh. By the way, shout out pala. Sana napanood ni Manjin yung video ng content creator oh. na yun. Thank you, thank you, thank you. Yun. Pero, ayun nga, yung, uh, yung tank carry, yes. no? Yeah. Parang na-nerf na rin. Kasi na -nerf, na -nerf. looking at the abilities, yung base damage mismo ng abilities ay tinapyasan nang medyo yeah. malaki. Ah. In fact, ramdam mo eh. ramdam natin, nung games of the future, na ang mga teams eh, kumukuha pa rin ng fighter na emblem uh, build. Mm -hmm. Pero, yung choice nila ay hindi na vengeance talaga. Wala na talaga ng vengeance. They go purify instead. Um, flicker, di ba? Para makapag-position. Pero, ganun pa rin naman yung tema. You still can uh, sustain a lot of damage. Medyo nakokontra mo pa yung mga assassins din. At dito na nga natin malalaman, no? kung lalabas nga ba ang mga carry and Claude dahil sa narinig-rinig ko ay malapit na nga magsimula ang ating draft Woo! makikita nyo na nga eto na dito na natin makikita o yung mga content creator dyan na nag-aantay ng predictions ni Wool <laughs> eto na yun pwede oh. nyo nang iano pwede nyo nang abangan <laughs> isang karangalan po na magsimula ang MPL season 13 nakatabi ang uh, legendary wow. Wool wow oh. parang, pag, parang pag pumunta ka ng YouTube at Facebook hindi ka na makakascroll na hindi mo makikita oh. na Wool 100% prediction rate. Yung mga title, ano, um, Filipino caster predicted all heroes in M4. Oh, salamat, salamat. Oh, ayan na. Kanina, hindi, hindi nyo lang narinig kasi off-broadcast. Ang sabi sa kanil, Wolf, yung Joy, hindi yan makakalusot. At hindi nga nakalusot ang Joy dito sa game number one. <laughs> But kidding aside, tingin ko, ano, uh, we're still going in blindly. Siyempre, yung mga Nolan, uh, mataas pa rin yung chance na ma-ban dito. Lagi kong niisip eh, kapag naban yung Joy, halos uh, nolan yung katapat nun. Maybe second ban or third ban dito. Mm. Uh, the Fanny will be there as well. Um, it seems like um, gustong ibigay ng TNC ang Nolan in, uh, in the hands of Minana Evos. Wow. Two assassin bans agad ang pinato ng Minana Evos against TNC with the Fanny being taken away as well. Nolan, yes. as you said, parang isa yun sa mga pwede nating abangan. And looks like tinanggal na nga. Grabe, 100% prediction rate, Wolf. Ano pa lang to? <laughs> Ang pinapredict pa lang niya dito ay, ano, Omi, ban pa lang yan. Oh. Grabe. Oh, oh. Feeling ko, ano eh, ito na yung time na... Eh, kahit siya na lang. Oh, kahit siya na lang. Huwag naman. Eh. Ah, huwag naman. Kasi Kaya, pa nagkamali tayo, kayo, parang oh, oh. Walang matilita ganun. at salita. Eh. Masasayang pa yung nila, YouTube video. Walang, walang maling prediction sa draft. Tama. Sa bagay, sa prediction ba nga prediction. eh. But uh, Guinevere should be a uh, priority here mula sa TNC. Mm -hmm. uh, as, uh, as the ban. O kaya naman, baka ibigay na rin sa Minana. And then may, they may just uh, take, uh, take yung Ruby. Uh -oh. uh, dalawang heroes na pinaparangin ngayon sa meta. Yung thing kasi with Ruby at Guinevere, parang silang nagsiserve ng purpose na flex. Na pwede siyang open. Uh, either your roamer or your uh, EXP para sa Ruby tas roamer jungler para naman sa 
uh, Guinevere. Oh, and uh, looks like uh, mag-aabang lang tayo ng unti-unti pa. Nabanggit mo yung Guinevere pick na pwedeng kunin ng TNC Pro Team at hindi pa nga sigurado yun na jungle para kay Ryzen, no? Ay, Dahil may chat, yun. pwede pa yan mapunta sa Rome. Iba-iba pa. Parang depende pa sa yun yung tricky ngayon kasi um, dati parang uh, specific heroes lang yung flexible. Actually, any hero can be considered a flex na uh, oh, already. Tapos, uh, speaking of flex picks, no? Alam naman natin na yung Ruby at Arlot, dalawa din sa mga pwede nating abangan na nilalagay sa Rome and XP lane. So, yung mga ganong klaseng uh, draft talaga ay eh, kailangan nating abangan. Pero mukhang nagtutuloy-tuloy lang ang ating draft dahil uh, na-lock-in na nga ang Minotaur in carry for the side of TNC Pro Team. And meanwhile, para, to, para naman sa side ng Minana Evos, Novaria, Fredrin, at pati na rin ang Arlot. Uh, kailangan yung salubagad ng TNC yung uh, reach, yung panghabol dito sa bandang uh, Novaria. They really have to fight a hero na pwede pumunta sa backline. Siguro, pasok din naman sa conditions itong... Uh, Itong uh, Baksha. At alam natin, Baksha plus Minotaur, tapos ang kalaban mo, Fredrin, yung mga heroes na pipiliin mo as the mage para kay Hatred, yung mga tipong mga Vexana, mga Aurora, mga, mga poke mages, na ma ma masakit talaga yung damage na para, para kasi ang mangyayari, protectan siya ng Minotaur tsaka nitong uh, Baksha. Oh, parang may mga bouncer na style, dito uh -oh. si Hatred, paligiran niyo ako. <laughs> Oo, oh, nakakainis yung Vexana. I think uh, ito yung classic strategy ngayon. Eh. Yung 2 oh. tanks plus Vexana. Yes. Exactly, kasi parang oh. nagiging 3 tanks kasi nagbabagsak pa ng Eternal Guard. Oh, tapos habang binabantay, di ba tinatarget nila yung burst damager, it makes sense na carry pa yung, ano, yung uh, marksman nila kasi parang sino na yung pinakahuhulihin mo mm. or sino yung hahanapin mo, yung carry bar, yung uh, Vexana. So maganda, maganda ang uh, oh. bigayan dito sa <laughs> TNC and oh, na na <laughs> Maganda ang bigayan. <laughs> Ayun, tama <laughs> naman, tama naman. <laughs> Iba talaga pag paldo siya Eh, no? Gakakaiba ang biga yan. And uh, this time around, ng digi. yung digi. Mag-expect tayo ng digi ba dito? Nakarinig tayo ng digi and I think uh, it was banned out by TNC. At mukhang EXP na yun naman ang tinatarget dito ng Minana na binana si CC. Yung oh. napansin ko dito kay CC isa sa mga new heroes na parang medyo mabilis na na hindi naging top priority. Unlike yung, di ba, yung mga pagdating na no? nila Nolan na tumatagal talaga. With CC parang naging uh, um, niche pick pa siya oh. sa ngayon. I would call him a niche pick as well kasi bukod sa mahirap mag-clear ng wave gamit si CC. CC spammer kasi ako ngayon eh. Ah, <laughs> Parang sige, sige, sige. Binitawan ko na si Benedetta, sabi ko CC time. Tapos nung uh, uh, ang problema sa kanya, ang bagal mag-clear ng wave. Pero in terms of dueling level 1 ay talagang isa siya sa mga masasabi nating mahirap tapatan. But uh, moving forward in this draft, no, kaya pala nagtanggal ng mga assassins mm. ang side ng Minana Evos because they're running in Novaria. Yeah. Ano pa ang mga heroes na pwedeng uh, tumalan dito sa Novaria? Yung Faramis ay surprisingly hindi pa napipick up dito mm. ng dalawang teams natin. Well, di naman, ma, di naman, eh. Hindi naman din ta, parang top priority nito. Internationally, yes, top uh, pinaprayo yung Faramis. But I think fake... Uh, Pasok ata siya dito sa line of the TNC. Either Faramis uh -huh. or Vexana yung nakikita ko dito. Uh -huh. Minsan, binipili din yung Aurora. Ayun Ay, nga pala. pala. May Aurora. Oh. Grabe yung Aurora, no? Even Therisla. with the nerfs ay napaka-okay pa rin yan. Yeah. And uh, the Terizla in the XP lane, mm -hmm. isa ito sa mga masasabi nating pang ano, pang dead lane lang. Ito yung tipo na uh, hindi mahirap uh, mabuhay. Diyan ka lang. Yeah. Kumaga, stable ka lang. <laughs> stable oh, basta wag ka lang madedets <laughs> dyan. Ha. Okay tayo. Tapos sumama ka sa team fight. Oh, pag may But, flicker ka, dito ka. Oh, <laughs> Bigla ka mag-penalty zone sa lima. Ganun na ganun eh. Oh. Ganun na ganun yung shot. Oh, ganun na ganun yung shot. Pag may flicker, punta na dito. Oh. Tuwing may flicker, nasa jungle. Oh. <laughs> ganun. Well, for me, Nana, um, Clear na clear na yung TNC gusto nila mag front to back dito. So it kind of means na yung Minana Evos, kailangan nila ng solid na front to back damage dealer din. Yung mga tipo mga Ixia, ganyan. With the Claude and Harith being banned, ang matitira siguro sa kanila dito, may mga tipo mga Beatrix. I don't know if uh, sanay sila dun sa ganong hero. Or Clint, kaya ganyan, front to back ang kanilang comp. Wow! Ang medyo ano, nakakagulat yung Clint dito. No? Pero yung Clint Rafa, isa ito sa mga po potent na gold lane duos. Yung tipo na hindi pwedeng iwan yung carry mag-isa ng matagal. Yeah. Mm, tsaka pa nga ang ganda nung, nung Clint Rafa. Kasi parang kung titignan natin yung naging XP lane dito ng TNC, hindi ganun kadali na pumunta doon sa likod. Yeah. So kung tatargetin pa nga yung Clint, eh grabe yung critical damage ng Clint, di ba? Maghihil lang yung Rafa out na tayo dito. Mm. Tapos mahirapan silang itake That's or i-instant uh, kill, kumbaga. Tsaka ng long range na nuke dito ng TNC. In fact, sana lang talaga naisip ko yung mga tipo mga Farsa or even Eve. Kasi yung dalawang hero sa San Minensyo ko, hindi na pasok sa meta natin ngayon eh. Mm -hmm. Kailangan may isang hero na 
hindi dependent sa slow kasi slow immune itong mga heroes na minana kailangan na ng parang yung yun nga nook damage yung galing sa taas tapos uh, tutunawin lang din sila pero sabi ni Ay, sabi, sabi ni Hate ay to na yun Gushon na niya it's nasa bad notes, time nasa notes ko yan game 1 locked in Gushon Ako. isa ito sa mga masasabi nating uh, cheese pick against yep. the Novaria talagang mm. ang, ang goal lang nito sa buhay ay hanapin yung oh, Novaria exactly. paulit-ulit Oh, ba para na ang bilis na clear na minion wave. Di ba sasabihin sana natin, Novaria, mabilis na clear na minion wave. Mas mabilis yung go shot sa mga hindi nakakaalam. Mm -hmm. Si Hatred po, hate pa siya noon. Oo, oh, hate pa siya noon. <laughs> siya ang Philippines top go shot. Oh. Grabe. Noong mga time na, ang nauna kasi, ang unang uh, linya niya, sila, sila Yaku, sila Zapno, tsaka itong si... Uh, Tsaka si Few, sila yung uh -huh. mga naunang mga Gushon Gods. Yung second generation ng Gushon Gods sa trending sa YouTube, ayan, si Mr. Hate. Oo, oh, ito, uh, ito yung... Lord. I remember in an interview back in M3. Matagal na M3 pa to, sinabi ni Hatred na parang hindi na daw pasok yung Gushon para sa kanya. And that's why he was, I think, playing the Amon. Na mm. Kapatid ni Gushon. Kapatid ni Gushon. <laughs> But this time around, against a Novaria, finally, nabigyan ng chance si Hatred. Ilabas ang Gushon niya. Pero ito na nga yun, ang pinakaunang laro ng Season 13 of MPL Philippines. At magsisimula na nga, it's Minana Evos versus TNC Pro Team. Game 1, sino kaya ang makakakuha ng first blood? Mainit-init. Ang tagal natin, hindi nakita yung ano, Gushon na naka-petrify. Parang oh. Season 10, yun talagang gamit na gamit. Oh, si Few. Oh, si Few may uh, gamit uh, nung uh, time na yun. So, interesting. Parang uh, nangkikigil na si Kuya Hatred na gumalaw ng mga kamay. Nakapag-stretching. <laughs> Nakapag-stretching. Nakapag Ang hirap nun, pag buong kamay. <laughs> Parang pang combo mo. And uh, then looking at the start of the jungle, no, mukhang epas naman dito si Kaizen. May pumoprotekta sa kanyang Rafaela. I think uh, yung pack siya, merong maganda yung magiging time pa para sa jungler. Kasi hindi niya kailangan isipin yung mid lane. May Mino tsaka Gushon dyan na self-sustainable. Okay. Wala rin magiging invade sa kanya. It, uh, this is a Fredri na mas mabilis din yung kanyang jungling. So expect na yung TNC. Gagamitin na na yung speed na meron sila. And uh, looking at the emblem set para kay Yasuo, no? nabanggit mo na hindi na nga vengeance ang kinukuha sa carry ngayon. But this time around, Flicker ang naging choice para dito kay Yasuo. But still, with the Brave Smite na nagbibigay ng dagdag sustain para sa kanya. Magbigyan si Yasuo. Yun yung maganda ngayon sa Krab eh. Pwedeng yung, yung pumatay, yung roamer mo, tapos kukulutin mo na lang. And that also means na makokontrol mo yung waves kahit pa paano. Ayo nga. And uh, wave control is such a big thing right now on the side lanes. Dahil parang sila yung laging susceptible no, na mamabigyan yeah. agad. Yung unang daan mo, either side lane yung mapo first blood. Pag nagkamali ka, pwede na, pwedeng uh, mabigyan. Kung baga, ito, speaking of uh, mabigyan, dito sa ating uh, turtle, sinisimula ni Kaysen. And the rest of the players of PNC ay nakapwesto na rin. Look at the Gushon. Nag-aabang ng pwesto dito si Hatred. Hindi natamaan ng Astral Echo pero half HP na para sa pinaka-unang turtle Ooh, ng laro. Sakto-sakto final slash para nagkakaunter ng counter ito. First blood agad para kay Hatred. Para napunta dito pag -o. para kay Ryzen. PNC ngayon, dederecho against the Minana Evos. At si Kirk ay mamamatay na rin. Double kill agad. <laughs> First two minutes, two kills para sa Gushon. At napakagandang... Dance mula sa TNC yung setup nila dun sa turtle na yun. At alam natin na mas mabilis yung speed nila because of what uh, Ryzen Zero is. And then, nahintay talaga nila yung tamang kill. Ang ginawa dito ni Hatred, wala siya mismo dun sa turtle. Nandun siya sa may gitna. Unan niyang nakita dun was actually si Spider Miles. At alam natin, wala pa level 4 yung Rafaela nun. Na, nung nakakuha ng kill si Hatred, bigla na rin nag-level 4 etong si Nomad. Kaya nakapag-convert pa sila ng 2 more kills wow. after the turtle fight. TNC, 2.1k ang lamang nila agad. Grabe. Grabe yung timing dun, no? Tsaka mga boss na nangyari yun. Uh, ang daming uh, nadikita ni Hatred pero hindi niya ginamit yung petrify niya. Uh -oh. So grabe din yung confidence niya noong moment na yun. Oh, iba talaga kapag uh, sinao ng Gushon Gods ka pa. <laughs> hindi mawawala sa dugo ang uh, Gushon kahit mm. mag uh, ilang meta na ang oh, lumagpas. May, may buff pa naman yun sa concentrated energy na dating oh, ginagamit na yun sa, sa Gushon. So I, I very highly likely na baka isa yun sa mga items na panghuli na kunin dito ni Hatred. Ito yung uh, lason ng post 4 eh, I would say. Nakapag yung post 4 mo, biglang marunong mag-gushon. Nakakailang mag-novaria sa kabila. And uh, I honestly can't believe it eh, no, na 
parang nakalusot out of everyone ang daming assassin bands ng Minana Ibos pero may Gushon pa rin na oh, nakalabas. So, uh, yun, diba sinabi mo yun sa Novaria yung uh, biglang uh, mag, pwedeng uh, bigyan or may instant kill para may ilang ka na mag-astral echo uh, ika nga para dito sa side ng Minana Ibos but uh, knowing for Spider Miles isa din naman siya sa mga aggressive na players pwede niyang gamitin yung uh, Rafaela with the movement speed na bigla nalang mga habol dito ng mga players ng TNC. Oh, may malaking chance din kasi na pwedeng mawala sa angulo yung mga daggers kung mabigyan ng tamang healing na nanggagaling kay Spider Miles pero dito na ang pangalawang pagong ng larong ito at mukhang mauuna ang TNC sa pag-secure ng pwesto around it. Astral Echo tatama sa dalawa pero mukhang hindi na ata ikokontest pa ito ng Minana Evos. Parang antay na lang muna talaga nila na tumaba yung kanilang marksman dito since more on crit damage naman and Ryzen with that second turtle secure para sa atin laban at na-maintain ng TNC. Yung kanilang kalamang na actually lumobo pa nga bottom lane ay magsusunan at lahat ng mga players at mga magiging target pa nga dito si Spider Miles medyo makakaraya na at uh, yung sustain niya no, mararamdaman natin na nasasaktan na talaga. Yeah. We know na yung backshot naturally anti-sustain na hero. Yung kanyang uh, kit ay may mini kit siya na parang Napipigilan yung mga antihil, parang massive na dominant size. Oh! Napakagandang uh, set, pero nga lang si Head Boy pa rin yata pa rin na si Kurt kumahapan niya. Wow! Pero wow! si Head Boy pa rin mapalit na pa nga yata dito na TNC. Akala natin putay na, pero killing spree na para kay Hatred. Body of Smith coming in clutch para dito kay Heads. Ang hirap talagang patayin ang Therese namin. At may dominant size na siya yun. Kanina, wala pa. Ginawa pa niya yung ulti niya parang in place. At nakita natin na... Nakontra pa siya ang TNC. Na-isolate din yung ibang members. Eh. Walang makatulong kay Kirk doon. Kahit maganda yung talon niya, kahit nandun siya sa magandang spot, walang makasunod sa kanya kasi na-zone out na siya nila. Nomad as well as Hatred. So far, this has been a great game para sa TNC Pro Team. At numulobo pa nga ang kanilang lead, Hatred. Looking at Kazen, pero hindi yata magiging sapat ang damage niya dito. Eh, makunat ko na, ma makunachi na to si Kazen eh. Oo, parang kailangan niya muna tansyahin. Mababurst ko ba talaga to Pero grabe, di ba? Ang tagal nga nandito. Sobrang dami nga ng information na, na naibigay dito sa TNC na okay, nagbabuff dito si Kazen. Kasi si Ryzen ay pwedeng lumapit anytime. At uh, maago ba? Naagaw pa nga dito oh. ni Ryzen ang purple buff. Ginamit ni Ryzen ang kanyang retry pero saktong-sakto yung timer. Pag lumabas na yung third turtle, may retry na ulit si Ryzen. Dominance also picked up dito sa ating... Uh... Uh, dito sa ating Minotaur at tatambayan nila yung bandang mid lane. Hindi pa ulit makakapag-push ang TNC. Good defense naman para sa Minana Evos pero so far, alam natin na yung tempo control lang sa side ng TNC. Oh, and, uh, yung tempo talaga ngayon ay uh, control lamang ng TNC with, with even taking the objectives and possible invades. Ito yung literal even against a Novaria. Walang choice ang Minana Evos kung di manood Uy! na mang! Okay! May choice naman pala, May ginawa choice. ng paraan! Oo, oh, nasa argo ni Kuya Lancy. Sabay, thumbs up pa. Uh -oh. na, napakalayo. Parang ilang beses na rin natin napanood yung mga moments na gano'n na nakakaago oh. talaga ng ang Novaria na objective. Okay, na, um, uh, Siyempre, breath of fresh air para sa Minana Evos na kanina pa nagsistruggle. They don't have the control. Hindi pa rin nila na-solve yung map control. However, as ma mapapansin natin dito yung TNC, babahayan na yung kanilang jungle. Oh. Ito yung mahirap eh, no? Kapag hawak ng TNC or any team in general, ang uh, early game lead talagang babahayan yung jungle. Now, Nomad, ma-aggressive ang kanyang pwesto dito, pero mukhang hindi na talaga ikukontest ito ng Minana Evos. Oo, oh, parang uh, Tori na lang yung uh, kailangan nila dito uh, as much as possible na madepensahan. Parang nakikita ko ngayon sa laban natin yung uh, TNC, parang hindi nila binibigyan yung chance ng uh, yung minana na somehow makahabol doon sa gawa nilang play. O di ba? Umalis na sila dyan kanina tapos nasira pa nila ngayon. Mm -hmm. Papalikan at papalikan. At hinahayaan lang nila yung top lane kung saan nandun yung Novaria. At this point na pansin nila na yung nag-take lang nung sa bandang long lane is this uh, Novaria. Siya lang yung nakapag-farm. Siya lang yung may solo na lane. Oo. Tsaka hindi rin kasi kailangan lumamit dito ng Novaria no? at this True. point. Talagang pwede siyang bumato ng uh, Astral Meteor pa ulit-ulit lamang. And right now for TNC, no, hindi naman na lumalaki, more than 3.5k ang kanilang gold lead. This is good news for Minana Evos. Habang tumatagal ang laro, ay tumataas ang kanilang chance na makabawi pa. And for TNC, the pressure is on them. Kailangan nilang makahanap pa ng additional kills. Oh, speaking of uh, additional kills, naramdaman dito ni Heads na pwede makakill sa kanila naman is uh, yung uh, si Domeng. So kailangan nilang blade armor. Di ba parang ang hirap kung ikaw yung TNC, um, I mean, ikaw yung minana, na pagka may papasok dito or gusto mong sumilip, parang nakaredy agad si Hatred sa, sa Shadow Blade niya. Oo, so, oh, kasi may dalawang, or actually, tatlo, 
na sources of stun afterwards and then meron ka pang petrify. So tama ka doon Chantel, parang kung sino man yung nasa, me, nasa site ng Minana Evo, sa, hirap silang sumilip. The thing with Gushon, lalo na doon sa build at meron kang mga updates doon sa ilang mga items natin on the magic like Genius 1, kaya mo mong one shot kahit yung mga tank heroes. Eh. Lalo pa ngayon, hindi na ganun ka solido yung uh, radiant armor, di ba? Oo. Oh, oh. so, <laughs> Medyo, ang sakit nga sa pakiramdam nun eh. Wala nang defense against the Nathan. Pero half HP para dito sa Lord. Binaburst na agad ng TNC Pro Team. Kazen on prime position para mga agaw. Okay, si Hedge sa bubuk nila. Sakto penalty zone. Tatamahan dito si Kazen. At dediretso ngayon ng TNC. Kazen medyo mawalan dito ng mga armor. Pero nga lang, Uy! hindi na makakatakas pa. Yasuo lang si Isamo pa. Kirk! Kasi Kirk dito may pilitan na umalis. Si Hedge naman siya sa doon. Pero tatong players ng Minana. Ibo sa namatay habang yung TNC. Dediretso dito sa pagbuha ng Lord at meron nag-split push naman para sa Minana Evos. Grabe ka na TNC Lord. Sinampal niya doon si Kirk at namatay siya doon sa mismong Lord Pit. Kasama. At kahit na kuha niya yung lima members doon pa sa Dali. By the way, malaking bagay din na nakakuha na kill doon si Hatred. Although na-shutdown siya pero kasi yung shutdown niya naputi sa isang rumor. So hindi na ganun ka-deadly. Lancey was taken out. At alam natin yung Novaria sobrang importante doon sa talon sana ni Kirk. Kung nakatalon siya with the final slash, you always have that follow-up mula doon sa uh, first and second skill ng isang Novaria. Buti na lang itong uh, member nila, yung si Doming, ay maganda rin yung pinakita. Going in for the push agad, na-identify niya. Lucky na. Na-isolate na si Kirk. Namatay na yung Novaria natin. Buta na agad ako ng mid. Hanap na ako ng isang bagay na pwedeng kaapanalo natin. Ah, it's uh, looking really hard para sa side ng Minana Evos. 1-7 ang ating kill score at lumaki pa ang lamang ng TNC Pro Team with that Lord take. At hindi pa nga sila tapos sa ating Lord push. Parang sinasabi dito ni Wolf, kailangan din ingatan ng uh, TNC yung mga ibang objectives. Pero para solid din yung TNC sa kanilang gustong gawin dahil 5 mana dito sa may bottom lane. Ginang na Astral Echo. So alam ng Minana Evos, okay, hindi pa mga players ng TNC. Ano dito si Ryzen? Medyo malaki Ryzen! Na Final slash! Parang bad pick yung nakita natin doon. Tapos sumasok pa nga for the penalty zone. Pero si Kaysen dito, naku, yung Torin nila, hindi pa nasisira. Pero Kaysen is down. Kaysen may iwan. Yung Lord, hindi pa rin na-detepensahan. Masira yung Torin doon. At ahabuli pa nga si It, Nomad. Yung Lord ay buhay pa rin. Nomad, tinusok ni Kirk. And that is a double kill para sa Arlot. Medyo naging maaga, maaga ata ang pagpasok ng TNC doon, Wolf. Definitely isang bagay na nakakagula dito mula sa side ng TNC na hindi naman nila kinailangang gawin. Lalo na na first Lord of the Game lang yun. Ang natural goal mo, tanggalin lang, lang lahat ng mga outer turrets. Fortunately, na pa sila ng inhibitor. Kung hindi nila nakuha yung inhibitor na yun, sobrang sama ng trade para sa kanila. And now that is uh, definitely Minana Evos na aramdam ng konting, uh, uh, konting lakas. And nakip pa nila yung dalawa nilang outer turrets, which is also very important. Oo, oh, makikita natin yan mula sa replay hatid ng Infinix. Talagang medyo naging maaga, no? Tapos oh. isa lang yung natamaan talaga ng uh, main crowd control sa TNC Pro Team. But as you said, Wolf, that trade was somewhat okay dahil nga nakakuha sila ng inhibitor yeah. turret. But other than that, Imagine, no, mapapa, what if ka na lang. What, what if, if hindi nakuha yung tore na yun? Oh. That, that was a trade na sabihin natin muntikan sila. Malugi. Mataas yung chance na maging uh, down to 2K siguro yung lead na meron sila. As it stands, nakikita natin na 4,000 pa rin yung nahawakan dito ng TNC. Pero yun yung uh, malaking bagay na hindi pwedeng gawin dito. Siyempre, nandito pa rin naman tayo sa early stages na ating laban. Yung mga ganong klaseng mga overextension, hindi pa ganun kalaki yung punishment. Lalo na nakakuha naman sila ng inhibitor. But that is definitely something na hindi pwedeng ulitin uh -oh. ng uh, TNC. And as you said, Wolf, it was a level 1 lord. Wala pa ito yung bunggo-bunggo jutsu uh -oh. na talagang may... nakakabasag. The turret clash. The tur yeah. Yung ba ang kanyang yun yung proper skill. term? Oh, yun turret yung clash. Turret clash. Turret clash. So, ibig sabihin, uh -huh. parang nakikipag-clash pala sa turret uh -oh. yung lord. Oh, yun Ganun. naman talaga. Uh -huh. oh, tama naman. Tama oh, naman. So, ibig sabihin, yun yung signal para sa team na mag-clash uh -huh. under the turret. Uh -huh. oh, wow. And nung lord 1 kasi, yung pala ibig sabihin, Oh, one Lord. Wa, ano, one. Level 1 Lord, wala level. pang turret clash. So it's not advisable no. tama, na tama, magkaroon tama. ng turret clash. Tama ka, uh, eh. Ibang, ibang klaseng analysis talaga. Ako. Buti na lang at tumaas ang uh, ating median IQ. <laughs> no, umupo, <laughs> umupo dito si Wolf. No? Pero uh, kung totoo sin, ang, kung tayong dalawa lang, Santel, baka oh. pinag-uusapan na natin ang ulam natin mamayang gabi. Oo oh, nga pala. <laughs> Mainit-init din yung laban natin oh. mamaya din. Wait lang, gagawin ba niya karate chop? Hey! 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 Hey
Ayan na nga, papasok na tayo muli sa ating laro. Pero mukhang nga antayin natin ang ating portal. Uy, inaabangan niya ng mga fans ng M5. Oo, oh, oh, kahit ako inaabangan ko rin yan eh. Oh, yun, tapos, ang galing kasi minsan yung mga cameraman, sinasabayan pa nila, ini, oh. tinitilt nila ng konti oh. para parang may effects yung oh. ano. Gimbal moment. Parang tinamaan yung mga viewers. Parang oh. tinamaan yung mga viewers. Na-slash din yun, ang tawag na final slash. Oo, oh, oh. pero mga troubleshooting muna uh, muli habang inaantay natin. But looking at the stats in game number one, ito talaga yung natatawa ako eh. Kasi para sa mga hindi na nakakaalam, na, nasa collegiate din naman ako, 'di ba? Kumbaga parang may isa akong player doon na former ano eh, former professional si Aaron ah. Guti. Ah, okay. Lagi, oh, oh. lagi niyang sinasabi sa akin kapag may no barrel, gustong gusto niya maggushon. At ah. ngayon natatawa ako kasi nasa likod ng utak ko, parang sasabi, sinasabi niya. Coach Gushon ko na to eh. Gusto ko siya na parang ano? ngayon na nakita ko Novaria Gushon. Kumagana naman. Kumagana naman. That's oh. the idea. Sinabi natin kanina na kailangan may panghabol dun sa Novaria. At naisip natin, okay, siguro pwede na yung back siya. Makakapunta naman sa backlines, technically speaking. But they needed more. Uh -huh. uh, may mga players uh, na kapag yung Novaria, hindi... Naalala natin mula ng Season 12, playoffs sa Indonesia, pati dito sa Philippines, na kapag nag-Novaria, nag-pry ng Novaria, usually assassin jungler yung kinukuha. Meron niyang team na gumamit ng link against this Novaria na talaga nahihirapan ang isang Novaria dun sa ganong uh, kind of playstyle. So, it's true, assassins talaga nag-work going up against Novaria. And going up against Novaria, no, parang I think this was Midnight na nagsabi sa akin. Ay, shout na out shout out kay Midnight. Shout out Midnight. Isa si Novaria sa mga hindi niya gustong kalaban kapag oh. jungler siya. Masano na kong assassin. Kasi binabatohan ng ah. Astral Meteor yung first buff niya. Ay, oh, oh. Tapos yung masama pa nun, timing na timing, timing na, na maaagaw timing. talaga. Traumatizing, no? Traumatizing. Oh. Kaya ako tinanong kanina sa'yo, Chantel, eh, kung ikaw ba yung inaagawan? Oh, hindi, hindi. Na ako nga, yung para naging buff. Ikaw yung, Ay, para, ikaw yung binabata. Siya yung pinag-aagawan. Siya yung pinag-aagawan. Ay, yun. wow. Pala yun. Hindi pala yun. Ganun pala yun. Ikaw ba naman? Ate mo Chantel. <laughs> Ate mo Chantel. Yeah. Road to diba? Tita. <laughs> eh, yung Tita mo Chantel naman. Tita mo na. Eh, yung Ocho Gahaba Podcast. Ay, ano. Ang balita ko, may mga, ano eh, may mga naging guest ka na doon na bigating MPL players eh. Ay, oo. Oh, oh, Meron ka na ba naging guest doon galing sa TNC Pro Team? Baka naman ligawan mo na habang si, ano, post pa tayo. Si, uh, si Benting sa actually Bentings. na doon na nag guest siya doon. So, uh, sinabi niya actually doon sa mismong um, podcast na parang kinoconsider din niya na mag-coach din. Pero kasi Uy. parang sabi niya kapag hanggat wala pang kayang makatapat or kumbaga pag wala pa nakaka-impress sa kanya as a player na parang yung may parang papalit pa. Niya. Parang protege Hindi pa niya gagawin. So, that means na may nahanap sila dito sa kanilang mga players kasi hindi naman siya mag uh, makagaya na mag-take over yung iba or mag Uh, I forgot the Tagalog term for that. Yung parang uh, hina, nagpapaubaya. Ayan. Hindi yeah. oh. pa, pa siya magpapaubaya until mahanap niya yung worthy na player. And so far, yan. Meron na tayong sagot. Uh, eh, ang tagal na rin siguro ang hinahanap ito ni Bentings. No? So habang nagsascroll tayo at nakikinig tayo sa mga Kichinadal uh, <laughs> ki remix, Ayan, mga medley, sa yan mga Hevabi, ay si uh, Bentings busy sa pag-hatitrain ng uh, kanyang mga players. And sobrang refreshing makita no? na dati, I think, I, I wouldn't call it a uh, bench warmer but dati parang uh, sub player si Benting sas naging starter siya tapos yep. ngayon naman ay naging coach siya so yep. the progression of his career is definitely something na talaga mm. uh, pwede nating abangan oh, parang MPL season 8 very promising tapos nagtuloy-tuloy tapos uh, ngayon uh, nakikita natin na uh, naging maganda din yung naging progress ng uh, buong uh, team for uh, TNC now ngayon naman ma yun na magiging challenge ngayon for Minana pag nag-resume na tayo sa game kailangan ma-reset sila somehow na Okay, meron oh. nagbo-burst. Kailangan maging prepare tayo. Late game lang. O, oh, tsaka parang ang dami ding nawala sa Minana Evos. No? Yung, again, we talked about the roster shakeups. I think one of the roster shakeups here is back in Season 12, we uh -huh. always looked at Minana Evos thinking na Lord JM is one of their uh, talented players talaga. At uh, ang pinagkaiba nun ay si Lord JM pa yung naging import to Bigitron. But uh, we will talk about that soon dahil magsisimula na muli ang ating laban. It's 12 minutes in at 20 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord Ryzen. Minamama na yung Novaria. Oo, naramdaman dito. Pero meron din namang uh, sustain from uh, Spider Miles. So, Tori na lang muna ang kukuhanin na ang uh, TNC which is actually a good thing dahil meron pang uh, pwedeng kuhanin na Lord in the five seconds. Ito na pwede magkalabanan. Pagdating dito sa mga MPL Philippines, Lord talaga minsan ang nagdadala kung sino makakakuha ng Lord 
that's it. Pwedeng sila yung magbaliktad or pwedeng sila ang manalo sa laban. May Lord Steel Factor pa rin kasi, no? Parang mm. with the Novaria and of course Kazen providing possible retry in vision. Kailangan pa rin harangin. Kasi pwede pa tayo yung mga Hail Mary 3 points, eh. Pwede pang tumama to. Pero ngayon, i-reset ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Again, this is a luminous Lord. At nagtatapata na naman ang dalawang tanke sa loob ng Lord Pit. Slow push dito sa may short lane. Tapos yung long lane naman ng TNC, naayaan lang nila. Walang kasi nag-defend mula sa Minana. Okay, nakita natin dito Astral Echo. Ginamit na. So, na-reveal dito mga players ng TNC kung saan nakapwesto. Oh! Ng penalty zone! Sa likod pala yung target niya. Kaya naman dito mega game na si Yasuo. At sabi na, okay na. May nakuha na tayo isa. Kuhanin pa natin another one. Lord secured para sa TNC. Ito, mag may sinabi tayong box out. Yun ang head-turning play mula kay Heads. Four-man ultimate. Madami nag-hype. Madami nag-sabi na magaling talaga itong player. There's a lot of potential for him. Ngayon, siya'y naglaro pa sa TNC. Nakita na, nagpakilala na. Ito ko, Terizla being picked. Ngayon, sa meta natin, na halos hindi na, na nagiging priority dahil dun sa kung kano'n siya kabagal. We can see through the replay how good that was. Yung timing na haapat yung nahuli niya. At the same time, hindi talaga nakaporma around the Lord, Lord Dance yung Minana. Mm. Sobrang uh, solid dito ng uh, pasok. Kaya pala heads yung pangalan niya kasi walang heads up. Na oh. nasa likod pala ang uh, pinaka-target niya. Even, I think, uh, Minana Evos didn't expect. Mm -hmm. Kasi normally, pag uh, mga Lord team fight yung nasa harap nalang bibigyan yep. mo. Oh. Tsaka may, may flicker eh. Sabi nga natin, basta may flicker ka, gawa tayong play. Oh, <laughs> Na-predict nyo na pala yung play ni Heads kanina pa. Sobrang, sobrang sakto kanyang ultimate. Pero nandito na nga ang Lord sa ibaba. Pero mid lane nata ay kailangan ni push ng TNC Pro Team. Mabilis ang naubos din ang minions. And I feel like this is the worry for TNC Pro Team. Mahina ata ang kanilang end game dahil sa kanilang low range. Okay, ito na yung sabi range. Pero speak of range, sakto doon sa range ng final slash. Kaya naman mamapatay dito si Diaz So, uh, Nomad is a summon na rin. So, Minana Evos, unti-unting makakapitas against the TNC. Mukhang ito yung inaantay nila. Paunti-unting uh, ha-ha-ball. Munti ka na si Ryzen. Ha-ha-ball. Uh, oh, Kas... Narang, wait, kung ikaw si Ryzen, ano ba? Okay, kailangan, uh, kailangan makauwi. <laughs> pero grabe, no? Uh, ito na yung issue para sa TNC Pro Team Wolf. Ang baba ng range nila. Parang ang hirap mag-push. Ang hirap mag-push kapag wala sila napapatay muna. So, they really need to... Push Minana Evos outside ng kanina base ko para kumbaga i-lure nila out. At especially i-outplay si uh, Doming. Uh, so far, ang ganda nung uh, positioning doon at nakapa, na, nakita natin yung, uh, yung crit na hinahabol natin. And we can see na itong si uh, Hatred nag-aabang na ng mga big team sa my top. Uh -oh. Going for the Winter Truncheon. For the outplays, potential outplays. Oh, and uh, important na rin na mabuhay siya dito, no? And when, when we think about it, no, ang isa sa mga nagiging roles ng position 4 or ng mage in general mm -hmm. ay talagang pagpo-provide ng zoning in sieges. Yung tipo na malayo pa lang yung nagde-defy, nagbibigay na siya ng damage. But when you're playing the cushion, parang non-existent yung pressure na yun. Oh, kasi mahanap mo lang. So, ang pressure natin ngayon is nandun sa mga frontliners. Mm -hmm. Kailangan nyo lang mabigyan ng vision yung cushion para mahanap ko sino yung pwedeng uh, ma-burst agad. So, medyo struggle pala siya kasi ramdam na ngayon yung damage ni, ni Kuya Doming. Eh. 2-0-3. By the way, for uh, this game at uh, binanggit natin na para dito sa atin dalawang ko po na napaka-importante nung uh, next na Lord Oo. na magsuspon dito sa ating game. Pwede pa nga nila antayin ito ng isang minuto para maging evolved Lord. Pero mukhang mauuna ang Minana Evos around this area. TNC Pro Team ha, hindi pa alam ng Minana Evos na nandun sila sa may bandang Gedli, doon sa kabilang side ng mapa. Parang ibang play pa lang gustong gagawin dito ng uh, TNC pero na-reveal kung uh, nasaan si Heads dahil uh, hinit niya yung Torres si Lancey at ang hahabulin nila pero lumipat muna ng mapa. Oh, pumunta ng Galaxy, men. Oh, <laughs> pumunta ng ibang pumunta ano. Pumunta muna ng Brawl Mode. <laughs> Hanggang sa muli, paalam. Pa oh, ay, respect, respect, F -F -F. respect. Press F on the chat. Kapag umabot ka dito, bigyan nyo ng energy ang ating mga teams. Dahil Minana so, Evos, sisimulan na nila ang Evolve. No, this is just a level 2 Lord. Oo, oh, naramdaman na. Narinig ko si Iwul, sabi niya, sakit. Ang sakit na talaga ni uh, Dome for this game. Dome is the target here kung ikaw ang uh, TNC. At uh, for Minana Evos, kailangan lang nila nabigyan ng space. Ang taas ng potential nila, by the way, for a steal. Oh. Dito sa Lord na to. Yep. Lampanas ng level 15 si Ryzen, tsaka si Kazen. Meron silang final slash na pang palayo dun sa, uh, sa back siya, away from the Lord, dun sakaling mangyari yun. And additional stun and the taunt. So pwede nilang gamitin to control itong si Ryzen. Hindi natin sinasabi na sila yung lamang 
But uh, uh, in fact, this is actually an even game sa ngayon. Pagalingan na talaga mag-Lord Dance. Oh, pagalingan mag-Lord Dance at pagalingan mag -retry. Pero lamang ang TNC in terms of map control dahil nga butas na ang bot lane ng Minana Evos. And this leaves Kaysen in front of the Lord. Gets one, the heads. Nabawasan na ng bagya at sisimulan na muli nila ang Lord. Hindi pa nag-reset ang kanyang HP. Ito yung mga moments na para mapatibok na lang talaga na mabilis yung uh, puso mo dahil nakita natin na nagkaroon saglit ng tension. Pero nandun yung disiplina ng ating dalawang kumpunan na, teka lang, poke lang muna ang ating kailangan gawin habang si Heads dito ay matutunt saglit. Pero Astral Echo, okay, nawawala si Hatred dahil hindi tinamaan. Kailangan hanapin ng Minana Evos at mare-reset na lang muna ulit yung Lord. Pero hindi pa rin bibitawan ni Ryzen. Mm -hmm. Walang ano na, walang naka-Athena Shield so far ngayon sa site ng Minana. This means na si Hatred ay eh, Ayang mang quest mamaya. In fact, maganda na yung pwesto niya ngayon. Okay. Ahead. Okay, na si Nomad dito na nakita na natin na meron knock up from the Minotaur. Habang si Hatred dito maghahanap ng target. Uy, si Lancy! Pero si Lancy pala target niya. Habang papasok naman dito mga players ng Minana. Look at Kurt! Meron mga dash na gagawin doon! Habang si Spider-Man makakakuha ng kill. Meron pang Winter Truncheon para sa kanila. Mawala na Immortality. Winter Truncheon again para dito kay Heads. Pero Minana makakakuha ng apat na players ng TNC. Doming power spike na to, men. Late game Clint. Tinunaw ang lahat. Have to be careful. Pero nandun naman si Kirk para dumipensa. At kailangan bumalik dito ni Heads. And that started to oh. be... Really good para sa TNC, pero hindi natin napansin na low HP na kasi na doon. After nung pagtalo ni Hatred, napakaganda nung paghanap niya kay Lancy. A very important hero to take down. Huh? Yun nga lang eh, hindi nila na na-follow up kasi low na si Nomad, low na rin si Ryzen nung time na yun. And Yasuo, great positioning para dito sa ating carry. Pero yung limitations kasi ng carry sa late game, single target siya. Oo, oh, oh, hindi katulad yung kay Doming. No? Parang dahil masikip ang iskinitang pinaglabanan ng teamfight na yun, ay lahat natamaan sa kanyang damage. Nauna dito ang Minana Evos, pero mukhang i-reset nila ang Evolve Lord. Ryzen is already in the vicinity. Hatred ay nagpa-farm lang ng konti, pero naghahanap na nga dito si Lancy. Astral Echo on one! Naka Ryzen! Bibigyan yata nila at meron pa nakap from the Lord. Okay, pwede dumiretso na ako kung si Nomad. Tatalang ba sila dito? Walang flicker, by the way. Yung Minotaur, so pwede, hindi pwede gumawa ng setup play. Wind of Me nature used. Oo, oh, wind, uh, wind of uh, nature na gamit na rin. Even winter truncheon. Mm -hmm. Dito kay uh, Kaizen. So, ang daming uh, na-force uh, ng mga items and pindotables para sa atin dalawang kapanan. <laughs> Game 1 pa lang ay parang uh, high level na talaga. Uh, biruin mo yung mga pindotables at sellables. Pindotables. Ay nakikita na rin natin. 21 minutes in. At sisimula muli ang Lord. Siguro 5 minutes na tayo dito. Kirk, hinahanap si Hatred at si Heads. Pero Astral Echo, tumama lamang sa dalawa. At mukhang sisimula na nga nila ang laban na to. Pero Lord, pinofocus na ng Minana Evos. What an opener para sa ating unang serie. 21 minutes na pala. Pero sa sobrang ganda ng laban, hindi na natin napansin na matagal na pala yung uh, pinag-aagawan na Lord para dito sa ating laban. Habang si Hatred nakatago na naman. Ah! Ryzen pala ang makakakuha Pero sakto na naman doon yung penalty zone ni Heads Habang mabasok ang mga players Pretty to si Yasuo Pero mga shuriken blades na ibabas doon Pero si Lancy pero makakakuha Takbo! Sabi nyo ng Minana Kailangan umalis ng mga players ng TNC Kailangan nyo pa-uwiin Kaya naman double kill na Dito ang nabara 2, 3, 7 Hindi lang tatama doon Pero ramdam natin Even Kirk Oh no! Abot pa kay Ryzen Unti-unti Makawala ang buhay Oh no! At nakakasok nga dito na ibang mga skills Ah! Ayan na nga! Tatlo ang bumagsak para sa TNC. At dalawa ang de-depensa. This is a Lord push for them. Mabilis Pero mukhang ka. end na ang call ng Minana. Hindi na yata ma-de-depensa ha. Nahabang na tower lock na. Unting-unting na ubos mga players ng TNC. Kaya Minana, mababaliktad pa nila. Game 1, mamupunta sa kanila. Nakuha man ng TNC ang early game. Comeback is real para sa Minana Evos. At ang sinasabi natin na kailangan tignan dito si Spider Miles ang nag-step up ng malupit, doming 5-0 and 8. Dealt the most damage dun sa ating laban by a big margin, sobrang on point. At hindi rin siya napatay kahit tinamaan na siya ng na Terizla Ultimate, nandun na si Hatred, hindi pa rin nila manang protektadong protektado si Doming and his positioning was also really good. Wow, what a great win para sa Minana Evos.
At at the first uh, few minutes of the game kung saan uh, lumamang ng limang libo halos ang TNC ay eh, hindi natin in-expect na mayihirapan sila towards the base ending push. Oh, tsaka sumaka doon yung uh, naging damage ni uh, uh, Doming yung uh, sa ultimate niya yung bombardment. Uh, uh, na bombard talaga bombard. yung mga players ng uh, TNC noong moment na yun. And uh, very very solid yung naging performance ni, ni Lancy. Uh, uh, yep. Kasi imagine the slow. Tapos ganun lang, ano, may... Uh, Uh, may killer lang tayo from the west side uh -oh. para dito kayo sa side ng uh, Minana and that's it in an yeah. instant uh -oh. And uh, when we look at this composition, ito yung kinounter pa ng TNC with the Gushen pick. Na aminin natin, it was very effective towards the early game. Pero kinulang talaga sila ng pushing power at yep. the end. And Wolf, ano ba ang yeah. mangyayari? As you said, kailangan natin nila manalo ng clash? Uh, for, yeah, they, they needed to win a clash outside ng base kasi nung uh, mismong Minana Evo. Nakita natin, pag nandun na sa mismong base, ang dali mag-defend. Meron kang Novaria, di ba? So kailangan na uh, ilure ng TNC yung uh, side ng uh, ng Minana away from the base. Ngayon, ang nangyari dun sa may Lord fight, nag-focus ang TNC sa pagkuha ng Lord Dance. At, which is good naman. However, ang nangyayari kasi, kap sa to sobrang bumabad sila dun sa Lord, napopoke na sila ng mga members ng side ng Minana Evos. Oh. Ang kahinaan ng side ng, uh, ng TNC ay yung poke. Kasi parang all commit sila, di ba? Parang oh. cushion combo, uh, si Heads kailangan makakuha ng uh, ulti tapos yung uh, nature ng carry dapat habang may ulti ka nakakaubos ka ng hero so doon na kinapos yung side ng TNC pag nag, doon nagsimula na maging poke battle siya doon sila na egos at panigurado no, makikita pa natin yan with the stats about to come up dahil uh, ang nakita na natin yung story ah, kung paano nga ba nakuha ng TNC Pro Team ang early game all the way to the late game na nakuha naman ng Minana Evos Wolf, pwede mo bang i-break down ang ating stats dito? Pero bago yan, celebrate muna natin ang ating MVP na Arlot, it's Kirk! It's Kirk, indeed. Maganda yung pag-final slash niya dun sa dulo. And at the same time, maraming uh, mga clashes dun sa late game. Yung start na late game, around uh, 13 to 4 to 15 minute mark, kung saan nagpapalitan na ng Lord positioning yung dalawang teams. Solido yung kanyang pagkaagamit ng kanyang final slash. Even yung flicker, di ba? flicker plays siya with the final slash. Pati na rin yung stun niya sa una na nakakasulit din. Meron pa ka siyang uh, dun sa dun nagkaubusan na ng immortalities. Nakaabang pa rin yung first kill niya for the extra damage that's needed. And he really fronted for the team. Good positioning ang uh, ng ginawa dito ni Kirk kaya naman din eventually siya yung naging MVP. Mm -hmm. And uh, looking at the emblem build, no, uh, it's nice to take note na meron tayong wilderness blessing na kinuha common para emblem, sa Arlot plus the common emblem. Ibig sabihin nito, on a certain team fights ay mas mabilis siyang nakakalapit at nakakapuesto yeah. with a final stash as well. Oo, oh, kasi supposedly yung mga gantong uh, late gamers na talaga, talagang ramdam mo si Yasuo pero meron kasing uh, information ba para dito sa side ng ano din, ng uh, Minana Evos na nandito si uh, Yasuo. So, if ever man na may opportunity na pwedeng pumasok anytime, talagang papasukin nila. Ooh. Ito yung magandang set from uh -oh. heads kanina. Oo, uh tsaka -oh. yung, uh, yung pasensyoso play sana ng Hatred, no? talagang hinahanap niya si Lancey. It doesn't ito, matter ito, kung ito, naglalakad siya, pero ayan o, oh, yung skinita damage ni Dobing, walang makahawak sa kanya. Oo. Uh -oh. Ito yung ano, sa, okay, so sa lineup ng Minana Evos, gusto talaga nila yung magkakadikit. Kasi nga na din yung uh, parang splash damage nung exactly. clip itself. Uh -oh. Yep, makikita natin din, pati yung first kill. Tignan mo yung position ng Doming. Kung pumunta siya doon sa kanan, flicker to the right. Instead na forward or pagpunta sa may kaliwa, dito yung sa right. Ibig sabihin, wala na nakahit sa kanya. And sinabi nga natin, walang AOE damage yung TNC for this. And when they went in for the fight, si Heads at itong si uh, uh, Ryzen, and low na rin agad. Yun yung naging uh, sinomed. I mean, yun yung problema dito ng TNC. Parang yes, nakuha nila yung Lord fight. Kaso, unti-unti silang nauubusan ng HP dahil doon sa poke damage ng Minana Evos. At ang uh, nakakatuwa dito, no, pumasok tayo sa matchup na to, thinking na si Heads galing amateur scene, ang dami niyang fans, isa sa mga pinaka-inaabangan. But here comes Kirk, nakatapatan ni Heads, nagsasabi na hindi lang dapat si Heads ang tignan natin sa matchup na to. That's very, very impressive para sa side ng uh, Minana Evos, yung kanilang depensa na nakita natin na nakip nila yung kanilang mid lane at saka yung kanilang uh, top lane na tier 2. Tapos ang uh, parang pinag-farm nila sa dulo yung ano eh, yung kanilang Novaria. Ah, parang yes. kasi natin siya yung nag-split which is um, in uncharacteristic. Usually naman, ma defender talaga ang isang uh, Novaria. Kaso yun eh, alam mong split eh, kasi malalim eh. Lagpas oh. dun sa Ala, side nila ng river parang eh. Parang nag-long lane talaga. Nag-long lane talaga siya eh, which is hindi natin masyadong uh, na 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 nakikita. But then, ang naging overall effect niya, sumakit yung damage ni, uh, ni, ni Lancey. 
Oh, and na, ang nakakatuwa is alam nila na mabilis din kasing lumipad yung Novaria oh. around the map. And oh. I guess ikaw mid laner ka siya until, di ba? Minsan ginagawa mo naman di siguro yun eh, no? Parang late game lang talaga, late game lang. Abot ako dyan. Ganun mm. usually mga coms. Parang, <laughs> long range Tama. na yun, binanggit natin. And if ever man, pwede siyang sunduin kasi ni Spider Miles oh. na parang mas pabilisin pa. Ayaw, oh, yung parang sasalubungin. And speaking of Spider Miles, we also have to comment na isa din sa mga reasons kung bakit na-counter nila si Hatred, yung mga burst. Kasi parang inaabangan niya, oh. di ba yung tatamaan ng Shadow Blade? Oh. Pag uh, tinamaan na or babalikan na yung first kill, sinasakto niya yung heal niya, so hindi mababurst Ay, oo, oo, yung kasi player. Kahit dalawa, tatlong dagger yung hindi makalusot, it could mean life and death, mm-hmm. no? And uh, looking at the stats here, Wolf, no? ano yeah. bang tumatatak sa'yo in, hmm. in uh, overall damage dealt na teamfight participation? Well, I think yung to- total damage dealt na 101k para kay Doming. And by the way, kakampi niya isang Novaria. Usually, ah, ang yes. most damage dealt ay yung mga tipong Novaria. Lalo na sa isang 20-minute game, ang uh, nag-iipon dyan ng stats ng damage is Novaria usually. Pero the fact na itong si Doming na walang death, tapos nag-deal pa ng 101,000 damage, masasabi mo kung gano'ng kaganda yung positioning niya, pati yung way na pinrotektahan siya ng Minana Evos. And uh, looking back at the uh, Minana Evos of Season 12, I think Doming was one of those marksmen na uh, tinatawag natin kapag nakapag-farm na ay uh, talagang uh, dere-derecho na si Pal kanya. Doming. Pal Doming. Pal Doming, yes. And I think uh, one of the more memorable performances coming in from Doming in Season 12 was with his Melissa. Pero mo ganun nakatagal, meta pa si Melissa noon, oh, men. Ano? Na talagang habang umaatake siya ng Lord, natachani din yeah. yung iba. Para magugulat na lang tayo, si Pal Doming yung type of player na parang tahimik na talaga siya. Parang hindi niya kailangan Sound gumawa. Is. Kanina ko pa nasasabi yun, pero hindi yung pinipin ko. <laughs> But yeah, a joke sa side, para dito kay Paul Domain, parang bigla mo lang siya mararamdaman na, saan ang galing yung gold noon? Ba't, ba't biglang ang dami? Ang damage, uh, ba't biglang sobrang sakit? Oo nga, ito na, sobrang sakit talaga nung uh, nakita ng damage mula kay Clint doon, mula kay Doming. And of course, this entire game, Infinix GT Series, I'll play the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of NPL Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT GT Series. Kakaiba ang ating nakita sa game number one at panigurado itong mga players na ito. Magpapakalma muna o magpapainit kung anong kailangan nila. Pahinga at maya-maya, muna. pahinga na muna dahil uh, hihintayin natin ang ating uh, mga players. I think at this point ay hihintayin natin kung magbe-break nga ba tayo dito at mapapa-MPL 4PM na tayo mm-hmm. o hihintayin na natin yung draft. Kayo ba? Kung papapiliin kayo, game na ba agad o na. hindi pa? Game na agad. Para game na, na agad. agad o, kung baga, para matapos na agad. Joke lang. Siyempre gusto natin makita agad yung mga players natin na magbakbakan. Lalo na kung ganun ka-intense, di ba? 20-minute game, it was close, it went down the wire. Halos sa, uh, well, technically, comeback naman din yun. So parang, uh, it, it speaks to the caliber of the players uh-huh. that we have right uh-huh. now. At uh, pakiramdam ko, hindi talaga tayo magbe-break dito dahil nag-init na agad uh-huh. ang uh, players. I can no, feel it. I can feel it. Nakikita na natin. Puma- I could also see it. Pumasok na agad at magsisimula na nga ang draft in two minutes. Looking at the draft adjustments earlier, do you think makakita na naman tayo ng... Uh, Triple Assassin ban? Uh, mataas yung chance kasi si Ryzen to eh. Si Ryzen yung matapat nila na oh. uh, pwedeng uh, sino <laughs> pwede silang oh. uh, uh, expert, ipakita yung expertise oh. kumbaga. Sino nga ba ang may birthday ngayon? Ewan ko, hindi ko rin. Pero may pubmat ang MPL para dun sa ano sa mga gustong malaman. No? Kahapon, alam ko si Jem birthday ka. Oh, oh, oh. si oh. Happy birthday sa kay Jem Onik. Pero punta kayo sa PubMat, makikita nyo naman yun. Kung so, sino mga may birthday, sino mga may birthday March. sa March, happy birthday sa inyong oh. lahat. No? Para sa mga ka-birthday ko din. Sa, hindi ko alam kung anong araw yun, But, pero oh. happy birthday sa inyo. Saka, ano, dahil, dahil kakabalik na natin, nabalik na happy birthday po sa mga nag-celebrate nung January at saka nung February. Oo, oh, yan na nga. Kasi at hindi na... Hindi na, ano, hindi na abutan. Hindi oh. na abutan. Ang tagal natin nagantay para sa oh. MPL. No? Saka kaya kahit kanina may kailangan tayong introhan. Parang ang sarap lang sabihin na na-miss natin yung community. Oh, naman. Yes, sobra. Oh, two, two months three months nag-pass after natin iangat yung kampionato dito sa Rizal Memorial uh, Coliseum. May magbabalik tayo dito sa Shooting Gallery Studios with MPL Season 13. Wow. Kakaiba talaga yung feelings. Kumbaga, from that moment, nagbabalik din tayo dito. And of course, may isa pang nagbabalik mula sa ibang bansa and it's hatred from TNC. Alamin natin kung ano nga ba ang naging storya niya. Siguro ang nilaman ko sa mga ano, sa ibang player, siguro confident ako sa mechanics ko. Tapos experience na rin. Tapos ma- magaling kasi ang mga pag-uusap sa mga ano eh, sa mga kampi ko eh. Siguro yun. Uh, bumalik ako ng Pilipinas kasi ano, na-miss ko na yung comps dito. 
yung Tagalog, yung Tagalog language. Tapos, siyempre, especially yung pagkain dito sa Pinas. Tapos, sa ibang bansa kasi, homesick ako eh. Sobrang hirap para sa akin. Kaya, bumalik ako ng Pilipinas. Kasi alam ko namang kaya ko, rin, kaya, kaya ko pa rin makipagsabayan dito sa mga, sa mga player dito sa Pilipinas. Kung, at kung na-miss ni Hatred ang pagkain dito sa Pilipinas, ay na-miss ka rin namin dito, Hatred. Mas lalo na dito si, si Wolf. Lagi ko nakikita kapag uh, nag-voice chat kayo, ay mag-check ako sa PC ko, makikita ko. Naka-voice chat na naman si Wolf at Hatred. Oh. Oh, sa isang uh, malapit ako ito lang kasi ito, oh. na, ang, lagi kami naglalaro niya ni Hatred at kanyang, at ang kanyang uh, pastime. Uh, pastime ay paglalaro ng mga video games. Oh. Kasama siyempre si, uh, ano, binabati ko na lang din, nandito na lang din, si uh, Emerald. Ayan, si... si Si Ryan Kell. So, shoutout sa'yo. Nadamay ka na dito. <laughs> At ang maganda yun, lagi nadadamay si Homie. Si Ho ang ginagawa niya, nakikinig lang siya oh, oh. sa comms. So, But, ibig sabihin, na-miss mo rin ba yung comms ni Hate? Oo, oh, oh, na-miss ko rin <laughs> ng comms ni Hate. Teka, hindi ko naririnig. Hindi ko pa narinig yung comms ni Hate. Parang sample, Wala. si Chico ay nakikinig. Hindi, <laughs> kasi yung mga comms nila, ano eh, ta tahimik lang eh. Parang, uh, alam mo uh, yung... Uh, uh, my Lord, my Lord. Actually, tahimik hmm. siya, no? Tahimik siya. Pero, may ano yan, nag nice one baby yan. Ah, <laughs> yan ang talaga nagpapalaka. <laughs> eh, ikaw, may nina nice one baby ka ngayon, Sandil, di ba? Wala Pagka na. Wala, 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 wala. Nasa ibang bang bang. Nasa ibang bang bang. Okay. Uh, ikaw, Wolf. Ha? Huh? Next, uh, focus, next focus. topic, next topic. Focus, Kailangan mo kayo patch update. No? Patch <laughs> update. Ay, 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 focus, ang dami kasing nangyari. Dalawang buwan <laughs> nagpas tayo, naghintay oh, para sa MPL. Speaking of fun, dami nangyari. Sana po lahat din kayo, mga pinagdaanan nyo, ay naging okay po kayo mm. habang nag-aantay. Tsaka parang an ano, no? Sana pag tinignan nyo yung self nyo, yung January self nyo. Wow! Na pagka ngayon na March na, tumingin kayo sa sarili nyo. Ano ba ako nung January 15? Uh, ay sumayo naman kayo. Pero kung hindi, never too late magbago. Yes. Alam mo natin yan. At may MPL na, dito na tayo magpapakasaya. Yeah. Papakasaya yeah. tayo. Pag Friday, Saturday, Sunday, basta 4 p.m. na, pwede nyo. MPL na. Diba? <laughs> no. uh, hindi nyo na, hindi nyo na, mahirap na kalimutan. Kasi oh. kahit ako, pag ako na rin mapapatingin ako sa orasan ko, iniisip ko, putek 4 p.m. na. <laughs> MPL na. <laughs> Speaking of, um, uh, kwento ko lang backstage story muna tayo. Wow, oh, wow, wow. Backstage ano yun, story. Ano yun? Kasi kanina, um, may magtatanong, Anong oras tayo mag-aano? Anong oras tayo mag-aano? Tapos yung mga tao, talagang yung tingin, parang, <laughs> Alam mo parang gusto mo ba talaga sagutin ka namin? <laughs> Oo, talaga ba? Alam seryoso ka ba sa tinatanong mo? Pero seryoso yung tanong mo, pero alam mo yung ngiti, ang gustong isagot sa'yo, 4 p.m. At uh, tumatak na talaga ito sa atin lahat. At, uh, may sayaw ka pa nga, di ba? Hindi lang ikaw, kundi kasama mo si OSX at Manjin. Sabi mo sa akin, may ibang steps pa. Kasi ang alam namin ni Wolf na non-dancers. Ikaw yeah. kasi uh, dancer ka eh. Ay, uh, so, kami si na, OSX talaga yung leader ng ay, dance group uh, si namin. OSX ba? Pero ayun, kaming mga non-dancers. Non ay ganito lang yung ginagawa namin. Uh -huh. Ikaw kanina, sabi mo may... May ganun pa yun. Uh, meron pala tayong TikTok um, uh, dance challenge, 4pm dance challenge. Oo. Anong 4pm dance challenge? 4pm MPL yeah. na dance challenge, Ayos TikTok ah. dance challenge. Pinahaba ko na uh -huh. Final underscore drop. Uh -huh. <laughs> Pero ano yun? May, may prizes? Alam ko, 5,000 diamonds. Ginagawa wow. din siya ng mga teams. Oo nga. Oo. Napanood, ko na yung, ano, napanood ko na yung sa iba't ibang mga teams. So, pwede nyo na mapanood yung mga favorite players nyo na ginawa yung TikTok dance challenge natin. At uh, nakakatawang makita yan. Mas lalo na yung community, community natin ay activated na once again after a long drought. Ito yung tipo na ang tagal talaga natin nag-aantay na ang, ang dami nating pinapanood. But uh, to be fair, entertaining naman yung mga ibang games na napanood natin. And uh, it was also, I think, AP Bren na madalas nating mapanood mm -hmm. throughout the break of uh, MPL. But this time around, na nandito na ulit tayo sa liga, I can't believe it, no? Na parang ang laki din ng growth ng ating mga players and teams in that two or three months para tayong yeah. para tayong nag time skip uh -oh. kumbaga sa anime nagsimula tayo nung January bata pa tayo tapos biglang tapos nung March na. biglang tumangkad na uh -oh. in fact sa sobrang tagal nung break natin ang dami ng mga pakulo dun sa atin lang mga roster reveal uh -oh. kung saan saan nila na sila na, nakita na natin si, si Hatred diba siya siyang ano giniginaw na sundalo uh -oh. Uh -oh. ipaglalaban kita ipaglalaban, ipaglalaban kita, kita. Uh -oh. <laughs> tama tama sana all no? yun yung uh -oh. mapapasana all yung mga tao nagko-comment na. ay ako 
to, para lang maiwasan ang sakit ng ulo, pinaglalaban naman ako. So, okay. Okay. Ayan, okay. Shout out po sa mga pinaglaban. Shout out sa mga pinaglaban. At ipapaglaban. Oh, yeah. At sa mga ipaglalaban. Kung hindi man ngayon, in the future. Makakahanap yung pupay na ipaglalaban. Next season, malay mo. Next season. <laughs> diba? Malay mo, ikaw pala muna ang lalaban bago ka ipaglaban. Yeah. Oh, diba? Gusto, gusto ko yung ano eh. Si, si Womi sabi niya, parang wala, wala nang sakit ng ulo mamaya. Oh. <laughs> Baka mayari. Sure, sure naman na eh. Baka mamaya. Pag, may birthday mo naman ngayon eh. Okay. Oh, birthday. Oh, birthday. May, may pass. Maraming salamat. At ito na. Game 2 na ng Minana Evos versus TNC Pro Team. This time around, nasa blue side naman ang TNC. Red side para sa Minana Evos still. Ang dami nating nakikita ang Assassin Bands. Oo, oh, kanina din. Parang ganito yung story. No? Parang totoo yung sinabi kanina ni Wolf na dumating na rin tayo sa point na kailangan best of both worlds. Best of both. Kailangan marunong ka talaga mag-utility uh, tsaka Assassin. Hindi pwede. Ma 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 malilimit ka talaga. At kasi kapag isa kang player na or jungler, na hindi sanay sa assassin tsaka sa utility, yung team mo din as a, as a result, hindi rin masasanay. Kasi uh -huh. parang hindi naman ikaw lang yung uh, hindi sanay dun sa ganong klaseng playstyle. Pati yung team mo matadamay kasi hindi kayo nakakapag-practice. So that's definitely something na kailangan ni fix ng mga tips. And so far naman si Ryzen na uh, as well as itong si Kazen, pinapakita naman tayo ng mataas na promise. Angela first band daw, ito yung nakagulat. Matilda din, binan ng TNC kanina. Uh, dun sa red side. So, I wonder if that's also their choice this time. Oo. Oh, and uh, Angela, ito yung notorious na talagang pangpalakas ng assassin. Yeah. Yung mga hyper carry plus Angela. Yan ang madalas natin nakikita. And I think going back to season 12, isa rin ang minana Evo sa mga komportabling maglabas ng Angela. Even when hindi pa siya sobrang sakto-sakto uh, ah, yes, sa meta. Oh. I remember Lord JM playing the Benedetta with an Angela. No? minana Evo sa una naglabas nun. Oo. Oh, sobrang ano, uh, confini yeah. spider Miles sa mga ganong hero. Siguro probably din for uh, TNC. Pinaforce nila dito si Spider Miles na yung mga hindi, yung healing na papitik lang. Hindi yung talagang sustain na continuous like the Rafaela kanina mm -hmm. nung uh, game number one. So probably ganun ulit yung strategy. And uh, still consistent na na Evos on uh, the Assassin. Bans, Joy, ay hindi na ba? Ano din? Oh. Wow. Ito first na yun. So instead na iban, uh, naipick na lang ng TNC. Madaming mga marks man na ma-activate kapag may Matilda. That's what, always what we have to talk, think about. Uh, our lot, uh, the priority para sa Minana. Maybe yung Novaria ulit. Oh, Novaria. The, but the Guinevere, ha? the Guinevere is open mm. para sa side and ng TNC and also the Barats. Medyo ang daming kayang palakasin kasi ng Matilda na to eh. Yep. Nandun na yung... Uh, yung combo ng Barats Matilda or Fledrin Matilda. Mm -hmm. But yeah, of course, yung Barats Matilda yun yung best option dito. At Ganun din, parang hindi mahirap pag naglalaro ka ng Arlot na ganun na may mga immunity, yung mga kape, tapos mayroon pa pang ligtas dahil dun sa, uh, dun sa sundo ng uh, isang Matilda. But that also means na pwedeng-pwedeng mag-carry ulit ang side oh, ng TNC oh, dito. Oh, and, uh, Activated siya ulit. And carry, I think, with all of the changes, ay talagang napaka-okay pa rin in the current metagame. Last two picks para sa side ng TNC. Marami naman na tayo nabanggit ng mga hero dito, pero nakaibentings pa rin ang bola kung ano nga ba ang kanilang kukunin. Pero hinihintay pa rin natin. Pero CC, bukas pa nga pala para sa XP lane. Sino ba yan na rin ng Fredrin yep. Jungle? So Fredrin Matilda that we're talking about sustain is key, tapos uh, para may frontlining power. Both CC tsaka ito si Fredrin. And yung maganda dito is pwede silang maging malalim dahil lang dun sa presence ng isang Matilda. Yun yung overall effect ng pagkakaroon kasi ng Matilda on the roam roll. And Akai ang napili dito. Combo yan. Oh. Isa yun sa mga kakaibang Arlot na combo kung saan only second skill kapag exactly. natamaan ka ng heavy spin. Kasi oh. continuous na ano yun, di ba? Mm -hmm. Oo, oh, continuous na dash. Tapos sakto, meron pang pang slow. So parang mas madali para dito sa side ng Minana Evos. Ngayon naman, para dito sa TNC, parang more on dive mm -hmm. yung kanilang uh, gustong gawin. Tapos instant out. Parang yung concept nung Lilia na nagtatower, ano, tower zone. Mm -hmm. Tapos biglang mag-black uh, shoes. Oh. Oh. Pero yun na nga, banning face na muli para sa Minana Evos. Taking away the Nana. Isa sa mga pinaka nakakailitang mages na pwede mong makalaban hindi lamang dito sa MPL kundi sa bawat RG mo na rin. <laughs> Shoutout sa lahat ng mga Nana users dyan. Sana sakto lang ang sarap ng ulam nyo mamayang gabi. <laughs> Pero ang kinagandahan si Nana kasi for the longest time ay hindi naman siya nabibigyan ng spotlight. So ang story dyan ay kung hindi sa inyo yung spotlight ngayon, malay nyo next time sa inyo na ang spotlight. Wow. Kasi wow. Nana user, pinaringgan mo ako. Eh. Uh, sorry, ikaw pala yun. <laughs> hindi ko naman alam. Akala ko, Lilia Paramis yung nilalaro mo eh. 
Valentina picked up by Minana Evos. Mga pangsagot naman din doon sa Novaria. What if uh, kumuha dito ang TNC na parang hard carry na the marksman, katulad ng mga Nathan, for example, Ay. o kaya uh, Beatrix, ganun. Para kay Yasuo, kasi naalala ko si Yasuo, mahilig gumamit ng hero na yun. Or um, traditional na carry. Kasi parang nakikita ko dito yung TNC, pwede pa rin mag-pick up ng Faramis. Isipin mo yung sustain na mayroon sila kapag tinuloy nila yung uh -oh. composition na yun. And uh, I think Digi is still an option as well. Kung oh, gusto ano? nila talagang dagdagan pa na wala na talagang magagawa na crowd control sa kanila. At ang dami pa nga talagang open dito para sa side ng Minana Evos. Kaya naman ang magiging huling ban dito ay Harith, isa sa mga sumisikat na gold trainers ngayon. Yep. This tells us na gusto ulit mag-carry ng TNC. Ayan yung pang sagot dyan. Nakita naman natin, binantin nila yung Harith na yan. So, nanakawin agad ng Minana Evos. Grabe. Which, you know, honestly, pwede sila, sila yung pwede bumalik doon sa Clint. So, hard carry pa rin. Baliktad naman, no? Baliktad. And then, yung Faramis sa sinasabi natin na ayaw din katapat na isang carry. Carry wants to burst people down and then presence nung uh, Faramis Ultimate, the Nether Realm, ay... Hmm. Malaking bagay. Yeah, the Nathan as well na nabanggit mo kanina, Wolf mm. is still open to take for TNC Pro Team. And uh, kung sasabayan ito ng Faramis na nabanggit mo, ay talagang mahihirapang makahanap ng kills ang Minana Evos with that Nether Realm. Chantel, ano pang basa mo dito? Feeling ko maganda talaga yung Faramis eh. Mm -hmm. um, sa, mm. sa TNC para regardless, di ba? Gusto mo pang dive? Oh. Pwede mo gamitin eh. Usually naman yung uh, Nether Realm, hindi lang siya yung pang... Uh, instant na pagka team fight na pang maramihan pwede mo siyang gamitin pang secure ng kill sa other lanes pag early game oh. Ay, sana vex. open pala si idol oo nga pala vex sana kailangan ng dive ng minana either yuzong o kaya uh, nakikita natin lapu-lapu although may arlot na sila baka hindi maging enough yung dive na yun uh -huh. uh, syempre kailangan din ng isang frontliner for the team meron naman na silang akai so maybe another uh, tank hero like tigreal na siguro Ay, para sa Minana Evos, may konting sustain din. Or baka balik sila dun sa Rafaela. Na ganun din naman yung idea, pang, -pang frontline. That could be the option. And uh, kung titignan natin ang stat line mula kay Vexana, no, pre-rework ay uh, five times lamang na gamit. So kung may Rise of the Dead ang TNC, may Back from the Dead naman <laughs> ang, ang Vexana na talagang sumikat after the rework. But as you guys said, the Rafaela yep. locked in for Minana Evos, which means confirmed na Jungle Akai ang makikita natin sa side ng Minana. Spider Miles Special, ang mga utility heroes at babalik at babalik pa rin sila doon. Ang mal malaking benefit nito, syempre, doon sa mga burst at uh, pang-check din ang mga bush. Ang problema, sinabi natin sa side ng Minana Evos, kulang sila ng dive. Arlot might not be enough unless may malupit na naman tayo makita ng ulti mula kay Kirk with Flicker at Final Slash. Pero ang dami kasing nandun sa may likod. You still have that um, the Vexana, pati yung Bruno na nagdi-deal ng poke damage, nuke damage. And then... Yung Matilda pang ligtas. Oo, parang ang hirap din talaga manghuli kapag may Matilda. And I do think that uh, right now in the current metagame, Matilda is still, if not for the Minotaur, no? parang isa siya sa mga pinaka, I would say, potent na roamers entering game number two. And speaking of uh, game number two, parang uh, parehas din na yung teams natin ay magkaroon ng uh, mabilis na plays. So, uh, interesting kung uh, paano magiging initial rotation na mga XP laners coming into the turtle objective. Oh, yung turtle talaga, first turtle around that XP lane, napaka-importante na level 4 ang ating mga XP laners dahil impactful ang kanilang mga ultimate. And this time around, the CC versus, I, I think, the Arlot, hindi kasi kasing impactful ng final slash yung yo-yo blitz. Eh. Oh. Just oh, comparing, no? Pero kung 1v1 at patagaanan lang, nako, nandiyan talaga ang uh, staying power na CC. And then, yung mga outplays. And by the way, uh, binabati ko pala si, ano, uh, nanonood ngayon si uh, Iwa Motors mula sa, ano, Tanya Markova. Shoutout sa'yo, boss. Uy, wow. Ay, shoutout mga boss. Ayun na. Ayun na nga. Ito na yung uh, sinasabi natin na uh, mga early game palang curse blast uh, for uh, hatred during uh, that moment. Ramdam mo na ang uh, sakit ng uh, isang uh, Vexana. So, isa siya sa mga pwedeng possible na target later on ni Kirk from Minana Evos. Kasi parang di ba ang hirap yung dash kasi ng uh, Arlot, hindi naman minsan tatamaan ng Deadly Craft. 
Oo, tsaka yung, uh, yung overall composition dito ng Minana Evo ay napakabilis na naman umikot dahil nga sa Rafaela. And I do think that Spider Miles holding this Rafaela, ito talaga yung totoong comfort pick niya. Mm. I think most of the Spider Miles games yes. na pinanood natin, talagang Rafa Gods. Kung baka kung si Venus ay Estes, si Spider, Spider Miles. Miles ay Rafaela. Mm. At yung, yung maganda kasi doon sa Rafaela ngayon sa meta natin, mata, may focus talaga sa mga marksman. Eh. At alam naman natin isang uh, um, enabler, I guess, is the word that I'm, I'm, I'm looking for para sa mga marksman ngayon. Mm -hmm. And uh, ngayon, kailangan na ma-enable ng XP lane ang kanilang mga junglers with the upcoming turtle. Level 3 pa rin si Heads at si Kirk, pero si Kazen ay nagmamasid na sa may bandang Gedli. The same could be said for Ryzen. This might just be a 2v2 na maagaga. Nagkakaramdaman dito yung mga ano, supposedly pang setup na play, pero si Kirk na iwan doon. May free na mag-dash siya. Buhay pa rin habang si Kazen ay gagamitin na agad yung heavy spin. Habang wow! Habang si Kazen ay makakatakas. Buhay pa rin si Kirk. Pero nga natin naman doon ng ultimate. Pero yung damage ay not pa enough para maka secure ng kill against them at pwedeng dumiretso ngayon sa turtle objective dahil nga naman yung uh, ultimate ni Kaysen ay nagamit na. Yep. The okay. fact na, na may sustain nga kasi dito sila heads kaya pa nila bumalik dun sa may door. And look at that poke coming out from uh, Hatred. Binabalik ng TNC yung ginagawa sa kanila kanina. Oo, in TNC securing the first turtle of the game after a great play in the XP lane. Kung baga, pinoproblema natin yung final slash, edi pa uwiin muna natin yung oh. my final slash before we get that turtle. TNC once again securing an early game lead. Oo, oh, talaga nga nakuha na ng TNC yung kanilang uh, sabihin na natin tempo in terms of early game. Kailangan na dito is ma-maintain ulit yung kanilang uh, play against Minana Evos. And... Um, for uh, Ryzen and even uh, Kazen later on magmamatter na dito kung kailan mo gagamitin yung ultimate. Eh. Kasi for Kazen parang nahirapan siya doon sa turtle steal or turtle contest kasi walang heavy spin. Oo, and yung heavy spin napakalaking tulong niyan para sa side ng Minana uh, para sa side ng Minana Evos in boxing out while ret uh, getting the retry as well. Ilang beses na tayo nakakita ng iniipit ng Akai yung jungle. Ito yung literal na parang binubrusko niya. Oh. Akin tong rebound na to, akin tong retry na to. Ano, ano? <laughs> ano, 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 Oh, ang kinagaya naman para kay Kazen is that um, yung uh, purple buff ay uh, sure na sure na mas mas secure niya. So pwede mong guluhin din ng TNC para mag uh, try na paggamitan ng retry pero hindi dahil meron na Uh, turtle in 8 seconds. So top lane naramdaman ni Yasuo. Oh. Sabi nga dalaway nandito sa top. Kanina Kailangan pag dumatch. Kanina pa ano? Kanina pa talaga binibigyan si uh, Yasuo sa top. At heads, Kazen! Ako! Ito, ginamit rin ang uh, Vengeance spell. Pero nga lang, uh, first blood mo pa rin ni Kirk. Pero tatong players ng TNC yan nandito sa bottom lane. Dumaan na rin si Lancy. Kazen dito. Ay! Mabibigyan pa nga. Yata nagkaroon na shield. Pero nagamit rin na wow! Evo. Ay! Mo rin! Sabi oh no! Sabi nga na na Evo. And Hatred is gonna be down. Makamabaliktad pa nga yata si Kirk. Makakasalubong doon. Merong shield. Yung, uh, yung ano, mi, minayon. Oh, Ng, minayon. Malaking yung, minayon. Yung malaking minayon. Pero nandito na sa babae. Sa 2v1. Kirk and a Nomad. At na killing spree pa nga. Ang game 1 MVP. Sakto-sakto. Yung dating ni Spider Milestone. Oo, oh, naramdaman niya eh. Yung uh, spider senses niya. Bilag lang na-active itong moment na yan. Kaya naman minanaibos ang makakasecure ng turtle. Just the right amount of sustain mula doon kay Spider Miles. Pati na rin yung pag-out ni Kazen. May extra shields din kasi bawat, ga, bawat galaw mo uh, as the Akai. Kaya naman kinapos ng damage at na-expose na yung backlines ng TNC. Yung front to back nila, kailangan nilang i-take advantage. At si Kazen, grabe, nagpaikot agad. Grabe yun! Wala nang nagawa pa, pero mukhang may gante ang TNC. Naramdaman nila, si Hatred dito hinahabol, si Kirk. Uh, Sinome din na doon sa mga na Gedi. Pero si Kirk, nakita natin ito kanina, magkakaroon ng final slash. Pero shutdown na, para ito kay Hatred habang si Kazen. Unti-unti hinahabol dito ni Nomad at ni Ryzen. Pero mukhang makakatakas pa rin kasi kulang sa mga... Mm. 
Hindi yata. Hindi yata bibigyan. Ito ko mo napakakunat para sabi ni Hatred. I have the burst. Git nang git na pa talaga yung appraiser's wrath and now minana evos. Mukhang napasobra lang yep. ng slight ng pagstay doon sa baba. Yeah. Definitely an overextension pala sa minana evos. Nakakuha sila ng isang kill kay Heads na dalawang base na lang na patumba. Kaso, dal dalawang kills ninyo kanilang naibigay at death pa yun kay Kazen. Ayaw mo kasi ba, malulugi ka sa levels kapag ganun. However, lamang, naman, lamang na lamang pa naman ang Minana Evos. In fact, yung lahat ng pressure na napunta dun sa may bottom lane, ang nangyaring resulta is nakapag-farm ng tahimik at mapayapa si Doming. Paldo na naman. 5K ngayon, 1,000 ahead uh -oh. of his competition. At uh, napakaganda na nakuha agad niya ang kanyang golden staff dahil uh, ang laking power spike niya para sa carry. Now, Minana Evos holding uh, almost a 2K gold lead para sa side nila. Ito na nga yung oras para isecure ng mas maaga ang objective na turtle. Pero nasa kabilang side pa sila ng mapa. Oo, ito na yung uh, sinasabi natin na pwede silang mag-five-man objective. Ika nga para dito sa ating uh, players ng uh, Minana Evos. Now for TNC, maganda rin yung line. Alam mo yung offensive na um, more on uh, offense-centric rather na type of uh, hero composition. Eh nagamit na rin dito yung circling eagle. Aray! Oh, Nagulat na naman tayo para malang badminton play. Ang pinakita dito yung wow! Mayro pang serve na ginawa doon sa ilalim ng to. Eh, habang nagamit na rin yung Eternal Guard. Ibig sabihin, Minana Evos, wa walang panggulo doon sa pagkos sa Turtle Objective. Si Yasuo pa, kamuti ka na rin habang si Casey hindi nung ng buhay. Wow! Pero look at that sustain from Spider Miles. Kaya naman, TNC, sila pa rin ang makakasecure ng Turtle. Initially, napakaganda na ng engage mula sa Minana Evos. Pero paano nga ba na secure ng TNC ang oh, Turtle na yon? Oh, started doon sa pag nila sa Minana Evos na mag-overcommit. Pero mukhang si Domed yung target nila dito. Ay, naku po si Nomed. Nomed is an island. Oh. Nakakita siya. Sinamahan siya ng mga players ng Minana Evos. Oh. Nag-iisa naman nga ba? Island. At uh, binadminton play na ni Kirk. Now, 4-1-1. Yep. Pero dahil na um, nagro-roam na na madalas si Kirk, nakatore naman si Head sa baba. Nakakita natin yung play dun sa mid din si Nomad. Gumamit ang flicker para itas yung sarili niya, pati si Hatred dahil natamay na rin. Uy, si Ryzen dito, mahuli nila. Pero nakita natin, nandun na yung damage from Nana Evos. Pero ang dami mga skills na nagamit. Si Heads na no, yu 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 Pero aalis na muna sila doon against Minana Evos. Buong uh, napapadala sa scroll mo sa TikTok, uh, oh. Chandel. Uh. Well, Yun yung official song like, like, ni CC. Nagsistream like, kasi siya. Uh, oh, like, like, streamer siya. Pansinin yun, streamer ano yan eh, parang uh, naisulat. Ito. Nung nilabas si Sisi, nasakto yung you, you, you. <laughs> Tapos may nag edit na you, 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 you. Tapos bukod pa dyan, eh, uh, yung may mga team song. Paborito ko yung kay Granger eh. Yung ano, bibigyan ng discount. <laughs> Yun yung kaso ang tagal nating makakita ng Granger dito eh. Uh, Mababa ma 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 ang chance. Hindi pa tayo nakakita talaga ng Granger. DNC. Luke Eagles ngayon ng 3,000 at ganun din sa levels. Mas importante sa ngayon yung levels para dito kaya Ryzen. So, they definitely need to get kills. Uy, oh no! Grabe. Speaking of kills, si Kirk yata ang una nilang mapapatay para nailaglag na doon ang Appraiser's Wrath. Kirk is down at saktong-sakto doon yung pagkakapasok ni Nomad with that circling eagle habang si Kazen nagpo lang pala ng tore doon sa may middle lane. Ang ganda ng chain crowd control na pinapakita ng TNC dito. Ito yung hinihintay nilang matapos yung full duration uh -oh. para hindi na talaga makagalaw si Kirk dahil nakita naman natin ang kapasidad ni Kirk, especially on this Arlot. Kahit low HP na, bawal mo maliitin. However, yung macro ng Minana Evos ang tahimik lang pero nakapag-split push sila. Kunwari itong mid lane, Nung nagkaroon na clash nun sa may uh, badang crab, ang ginawa ni Kazen was to actually pressure the mid lane. Then top lane nandun si Novaria at wow. naipit pa nila si Ryzen. Naku, sa octopus, sa tabi ng Lord, nakuha dito si Ryzen. E di Minana Evos, ito na yung perfect time para sa kanila na kumuha ng Lord Objective habang si Nomi doon ay kamuntikan pa dahil nang lahat niya ang kanyang buhay. Hatred, nakatago, nag-aabang ng pwedeng makuha against the players of Minana Evos. Oh! Ginamit nito ang first kill, parero si Asu, hindi na makakuha ng kill. Double kill na para sa kanya, flicker out para kay Nomi. Kalahat yung Lord, mare-reset, okay? At magkiklip na lang muna ng minion wave dito ang mga players ng TNC. Kazen with the great play pero may counter set na nagmula dito kay Hatred. Kaya naman TNC ngayon ang magsisimula ng ating first lord of the game. Great patience play mula dun sa kay Hatred. Ang ginawa ng Minana Evos, ginamit nila yung Astral Echo. However, sinabayan nila yung paglalakad ng Echoes which means na hindi talaga nila alam na nandun si Hatred. Then, Hatred with the play as we saw kasi parang Doon lang, nung pagkaspat na pagkaspat ni Spider-Man sa kanya, gamit yung skill uh, pang scout ng, uh, ng isang Rafaela, doon lang nagpa nagparandam si Hatred. Oh, Lancey, hinabol sa kabilang galaxy. 
Pero makakatakas naman pala. <laughs> Pinakaba lang tayo. <laughs> Naramdaman niya rin eh. Sabi niya calculated makakatakas. Pero may kita natin eh. No? For TNC, parang nagiging sagot nila doon sa fugak play na ginagawa ng Minana Evos is yung aggression. Talagang kung sino pwede bigyan, binibigyan na nila agad. Ayun o, no, napakagandang ultimate na nagmumula kay Hatred. Nakikitang-kita sa replay. Yun yung nagbigay sa kanila ng Lord. Eh. I would say, kumbaga, Lord na dapat ng uh, Minana Evos but because of that play, ay napunta pa sa kanila. Exactly. This time around, mukhang uh, magbabalik ang ating gold day to just 1,000. Oh, na napaganda paghabol dito para sa TNC. Para mabilis naman na madedepensahan na, na Minana Evos yung Lord. Pero yung uh, timing dito ng uh, skills pala, yung talagang kita-kita natin na nag e excel for TNC. Na kailangan naman ma-counter na Minana Evos coming to this game. Gamit na ang Astral Echo. Si Marireveal ko nasaan si Yasuo. Tatabahan pa doon ng Astral Recall. Kaya naman aalis ah, mga players ng TNC. Tapos si Heads, nandun sa may top lane. Uh -oh. Sisira pala ng Tore. At napakabilis din mag-push niyang CC. Kasi pwede yung yo-yo blitz sa Tore kapag uh, mag-isa. Yes, Pero pag yes. may tumabing hero doon, lilipat yung yo-yo. Mabilis na din. Nakakairit ang mag-push pag yun. Pero pag mag-isa, wala talagang counter. And look at this. The damage dealt coming wow. in from Hatred Wolf. Ito ba yung ma-expect natin coming in from a Vexana pick? Exactly. That's exactly what you're looking for sa Vexana kasi ang layo nung pwede mong pag, uh, pa, pa, paggamitan nung kayong mga spells mo. Hindi kasi layo ng isang Novaria for sure, pero kasi parang mas constant at sobrang baba ng cooldown. Kaya nga naman, pag meron ka mga dalawang mga Brusco sa harap or meron kang isang Matilda to save you, magiging confident ka gumamit ng isang Vexana. At ito talaga yung nasa meta natin ngayon. Ang sakit ng damage, Uh, may, meron kang knock-up na extra. Lumit man yung range ng iba niya mga spells. Hindi na ganun kalaking problema kasi malakas pa rin naman yung damage output mo. And looking at uh, the Lord Advantage, isang libo lamang ang nakuha doon ang side ng TNC pero napaka-crucial niyan to put the lead, the gold lead of Minana Evos just back to 1k. Pero mukhang kumukuha na naman ang Tore ang Minana. Talagang nagmamadali sila in terms of pushing those waves. Oo, oh, tsaka no, yung uh, madali nila, okay, nandiyan na sila, kailangan natin umalis dito. Tapos wala na sila, balik na tayo dito. O, nasa <laughs> bottom lane ulit. Yung mga players ng Minana Evos at look up doming, parang uh, nakita na natin kanina, gagawin niya ulit. At makakabili pa nga ng dalawang item dito ng dalawang players na Minana Evos. Yeah. Sulit na sulit talaga yung movement speed ng Rafaela dito, no, Wolf? Yep, at lalo na rin yung parang uh, anti-slow, di ba? May ganun pang factor yan. Um, TN, uh, Minana Evos just really taking a lot of space dito sa ating mapa na parang sila yung nagko-control kung saan dapat tayo mag-clash. And yung sabi mo, di ba, yung TNC parang napapaisip, parang nilaban pa tayo. And just like in the previous game, ang pinapag-farm nila ngayon ay si Lancy, dun sa may long lane. Interesting choice para sa site ng Minana Evos. Ito ata yung nakasanaya nilang gameplay and for Minana Evos, ipupul na nila ang Lord pero papunta pa rin ang TNC Pro Team. Alam naman siguro nila na sinisimula na ito ng Minana but it is a 4v5 kung mag-GG na sila ngayon at medyo delikado. Ang pwesto dito, Astral Echo on 4. Okay, nahanap ng mga players kung nasaan si Hatred. Si Hatred ang kanilang pinakaunang kailangan na kuhanin. Kalahati na lang ang buhay dito ng Lord. Makakapasok ba mga players sa TNC pero Minana Evos pinipigilan nila. Si Rise of Merge na pala yun kaya si Kaysen dito ang makakapasok kakuha ng Lord. Tapos aalis na lang muna sila kailangan na dumipensa. Pero yun, sabi ni Nome at Yasuo, kailangan ko muna bumato ng ultimate ko. Disengage lang agad after securing that luminous Lord and Minana Evos. Napaka-disiplinado nila maglaro. Ang ganda nung ginawa doon nila si doon sa may mid lane kasi tumama nga sa apat, diba? Tapos napoke nila at na-confirm yun ng Minana Evos. Yung info, in info na yun, nag nagbigay sa kanila ng signals na i-burst yung Lord. At syempre, dahil nakahanda na si Kaysen, nauna siya doon sa pwesto, nausog din yung pwesto ni Ryzen kasi out of the bush eh. So alam ko nasan din siya. That meta yung Minana Evos, ang kailangan lang nila gawin is i-burst yung Lord, tapos mag-ulti si Kaysen, ilayo yung friend rin, okay na, retry sa kanila na. At wala pang battle spells na nagamit para sa side ng Minana Evos. All flickers available on this Luminous Lord push. All eyes on Kaysen and Kirk. Isang final slash ang pwedeng magbago nito. Grabe, magbito si Lancey nung ano niya, nung Astral Echo. Parang, hindi mo malalaman ako sa magagaling. Look at Ryzen! Hindi pa natin tapos yung sentence natin. Napatame siya dito ng player ng Minana Evos. At kita natin ngayon, Lord, yung kailangan depensahan. Habang si Kaysen dito, ginamit na rin na heavy spin. Kailangan kumuha yung mga players dito ng TNC. Kailangan nilang depensahan. Pero yung Tori na sa middle lane ay masisira na rin. Lahat ng mga in-team turret ay nasira na. Habang si Heads dito, kulang yata sa damage. Tower lock, mga players ng Minana. Meron pa silang minion wave, pero din makakadepensa pa. Hindi na dahil Minana Evos unang pagkapanalo ngayong Season 13. 2-0 start para sa Minana Evos.
At kahit nakukuha ng TNC Pro Team ang early game, ay nababawi din ng Minana Evos pagpasok ng late. Heartbreaking for TNC but for Minana Evos, kitang kita ang kanilang saya. Ang dami din na nagsasabi na malupit yung pinapakita dito ni uh, uh, Mr. Doming. But this time, ang talaga nag-step up si Kaze at si Kirk. Masasabi ko, in this particular game, maganda ng combination nila. Yung mga maagang paggamit ng heavy spin para makaipit dun sa tore, nakakuha sila ng kill afterwards. And si Kirk, ang ganda ng pag-punish niya. Basta isang beses makita natin si Nomit na nagiging masyadong aggressive. Pinapunish siya agad with final slash at nakakuha ng extra kills. Oh, tsaka yung, uh, yung sinabi mong uh, combo na yan ng, uh, ng mga players ng uh, TNC, parang di ba nung una nabigyan sila sa may bottom game, hindi nila binatawan na yung uh, ganong lane rather talagang inulit-ulit lang nila sa may bottom lane so parang medyo na restrict yung uh, play dito ng uh, um, ng TNC na okay sige lagi na sa may bottom lane hindi na sila nakagawa ng counter play ayun pala at kitang kita naman ng show sportsmanship pa rin mula sa ating uh, two teams and for TNC pro team I would say they really played uh, well naman during the early parts of the entire series dahil kitang kita ang kanilang uh, napakagandang early game. Pero pagpasok ngayon dito sa ating uh, late game ay talagang nakalamang na ang Minana Evos. Minana Evos though, ang linis ng kanilang Oo. late game. Baswa, babe. Yung, yung, yung mid game, tingin ko rin. Huh? Yung na-mention natin kanina sa dun sa mismo game as uh, TNC takes about yung uh, macro na merong traits na nangyayari. Nakuha yung turtle lang sa na TNC pero yung ginawa nila focus agad dun sa may gitna tapos kumuha agad sila ng push at tore. Ang dami best nangyayari yun in game 1 and game number 2. Macro mula sa Minana Evos ang laki ng improvements. At panigurado naman ay uh, maraming makikwento sa atin ang uh, Minana Evos with that dahil nga naging uh, maganda ang kanilang opener for season 13 with a 2-0 victory maya maya lamang ay makakarinig na tayo ng uh, napakagandang sagutan or mga tanungan mula kay Mara Aquino and Hans sa antayin na lang natin na magsimula ang interview na yan. Evers! Hi guys, come on down! The first sweep of the season and the first three points The first Evos. win, first sweep, first three points para sa ating MPL Philippines Season 13. Congratulations! Kirk, it's so nice to finally interview you. You know, you've been in other teams before. I believe, di ba, nakasama ka sa Arsh Gym. At ngayon, we've been waiting for you to play when you were there. Pero ngayon, sa Minana Evos, first game pa lang, nag-shine ka na. Ikaw pa ang ating MVP for game number one. In-expect mo ba yun? Ay, hindi po. Hindi mo talaga in-expect. So, tell us, ano ang pinagkaiba dito sa Minana Evos na talagang nag-shine ka because all eyes were on you nung game number one. Siguro po ano, may dyan po ng pagkakataon mga laro. Kaya ginalingan ko talaga. May gigil ka ba kanina? Kinabahan ka ba? Ah, konti lang po. So, paano mo in-overcome yung kaba mo kanina? Uh... Kinakabahan ka pa rin pa ngayon kasi lapit ako ng lapit. Punta ka ng punta dun eh. Anong nararamdaman mo ngayon? Uh, kinakabahan tas masaya. Kinakabahan, pero masaya. And you did a very good job. Let's give him a round of applause. On to my side naman. As you can see, we have Miles. Spider Miles on this side of the corner. Miles, during the time na season 12 was happening, it was a rocky start para sa inyo nung first half of the season. But now, not only did you get a sweep, nakakuha din kayo ng tatlong puntos on route. Possibly or early para sa playoff contention. Paano kayo makakasiguro na yung nangyari nung season 12 won't happen this season 13? Uh, focus kami every game nang dapat kasi every points matters talaga kasi last time nga kinulang kami. So ngayon, every game dapat may panalo talaga namin. I, I, I sense the, the urgency coming in from Miles na every match 
really counts. Maraming salamat, Miles. So I think I, I have to throw it over to Lancy this time around. Lancy! Really an admirable performance din. Gusto ko lang itanong yung matchup mo kontra kay Hatred ganina. Nagbabalik dito sa Pilipinas and started you off with a gusto noong game number one. That was the last pick, di ba? Yun yung last pick nila. So, how did you match up against that hero? And ano yung mga adjustments na ginawa nyo, knowing na hindi naman natin madalas nakikita yung Gushon in the MPL? Wala po, yung hirap eh. Hindi ko alam paano ako pepesto doon kanina eh. <laughs> sa akin lang nakamat eh. Pero, salamat sa Diyos, nanalo pa rin kami. They got the victory and they got a sweep. That means three points and momentum na dadali nila sa susunod neck. At yun naman, kausap ko natin ang kanilang leader, Kat Kazan. You are here, season 12. Na interview ko kayo nung na eliminate kayo, and I felt your pain. And right now, season 13, you're off to a good start. Sweep ka agad, and minana Ibos goes down in history as the first team to win the season 13. Ano nga ba ang pinagkaiba ngayon ng minana Ibos? What can we expect from both from all of you? Ang, ang pinagkaiba po ko para last season is ngayong season talagang sobrang gigil po kami and gagawin talaga namin kahit, kahit sobrang hirap ng training, ilang, ilang set of scrims a day talagang pupusuhan namin and this season talaga pigay todo kami and mas all in. Magbigay ka naman ng mensahe sa lahat ng mga manonood natin at mga supporters nyo. Ayan, uh, maraming maraming salamat sa mga pumunta ngayon and sa mga fans ng mina natin sa mga ano, Lord. and siyempre, yun. All right, everybody, let's give them a big round of applause. You may now take your bow. And take your walk A victory. You move on to the front this time. You guys are victorious. Para sa tagumpay. Congratulations to Minana Evos with that sweep. What an incredible start from them with a heartbreaking story from last season. This is how you started off. And we're gonna break it down for you. So we're gonna go back to our casters. Paso. Maraming salamat, Hans and Amara. Nandito na tayo sa game number two kung saan na-secure ng uh, Minana Evos ang sweep. Kung one point na lang ang kulang last season, ngayon maaga na silang kumukuha ng puntos. Sobrang exciting, no? Kasi imagine dati, parang si lagi natin madam, sinasabi na parang round two ng regular season, pwede pang humabol. Pero kapag nakapag-stack ka kasi ng three points, three points, three points, tas ang panghabol mo na lang is one point, medyo mahirap. Oo. Laki bagay talaga nung uh, sa season. Actually, ba, para ba gusto kong mag-calculate uh, ko na ba yung mga differences na from before. Pero, isa lang yung sobrang clear ngayon. Huwag nyo nang isipin yung numbers. Basta kailangan manalo talaga oh. sa series. No matter what, 2-1 man yan o 2-0, just aim for, uh, for a win. Pinasimple na lang talaga this time. Mukha lang komplikado sa simula. Parang emblem system lang dati, di ba? Uh -huh. ang, ang daming naguluhan. Pero habang tumagal ay nag-gets na nila. Uh -huh. Na simple lang. Mix and match lang yan ang pagpipili ng mga gusto mong ilagay. And this time, for our new point system ay simple lang. Kailangan mo lang talaga manalo para makakuha ng 3 points. And for, sadly, for TNC, they did not win a game at all. And yeah wala silang na-earn na points. But for Minana, Evo's solid three points. Ito yung uh, at least hindi ka na malulungkot agad. Yung one point na kinulang nyo dati, ang simula ngayon, three points agad. Napakasaya nun para sa Minana. Ano bang tawag sa, di ba, hukbo? Ang tawag hukbo, ng, hukbo. Ano, ng, uh, oh. ng fan base nila. Sa Minana, oh, parang nakita ko rin sa caption nila ng hukbo, hukbo. Oh. At, I think yung parang, yung Minana Evos, ay wait, yung saan saan yung TSC, Phoenix Army lang talaga. Oo, Phoenix so, Army. So, pareha silang Army. Pareha silang ah. Army. Kasi ang Phoenix Army, laban ay sa Hukbo. Pero okay. ngayon, makikita na natin kung ano nga ba nangyari sa Game 2 Analysis. Dahil lalabas na ang ating stats. Wolf, ano bang uh, mapapansin natin in this Game 2 victory hmm. of Minana Evos? Uh, do you think that this is more of a solo performance wow. na naman mula kay Kirk? Or was it an overall team performance? Overall team per performance, 100%. Pero, dito kasi talagang nagpakitang gila si Kirk. Eh. So, uh, very impressive yung ginawa nila dun sa XP lane na na, na survive niya yun against the CC. At the same time, mag mga, magaling tayong mga punish. There was even a time na parang preemptively ginamit niya yung Fire Stash. Natalo sila sa turtle fight dahil dun. Pero kasi na, na, may maganda rin namang ginagawa yung TNC. 
And then, yung focus dun sa may bottom lane kung saan nakakuha sila ng back-to-back -back na kills kahit pa naging over-aggressive yun. Ito yung uh, over-aggressive na punish play nila. Over Maganda pa rin. And sinasabi natin yung every time na si Nomad ay ma-out of position, isang final slash mula kay Kirk na papunish nila. And uh, yung final slash na yun, even towards the late game, kumaharap talaga si Kirk para makahanap ng possible pickoffs. And look at this, Kazen with the crucial pickoff. Noong nahanap niya ang jungler ng TNC Pro Team, pero napakaganda din ng counter set na nagmula dito kay Hatred. Overall, kahit hindi nakakuha ng puntos ng TNC Pro Team, I do think that this was a good show for them in this two-game series. Tsaka kita natin pala dito sa Minana Evos, parang kahit may mga instances na pwede na gamitin yung mga skills na parang inaatay nyo yung perfect timing para on point. Yeah. Uh, usually, pwede ka na mag-force ng teamfight pero naka-assess nila in a way na okay, sige, um, uh, medyo i-hold ko pa kahit mga isang segundo lang oh. dahil ito yung magiging outcome pag uh, later on ko pa siya gagamitin. With all the fairness yung TNC, meron, na, meron tayo nakita malaking improvement sa atin lang, which is yung pag-control ng early game. Mm -hmm. Game 1 and Game 2, mat mataas talaga. But, yung mas malaking improvement dito na nakakagulat din talaga na makita in reality is Minana Evos. And by the way, ang daming mga teams at mga coaches even, kahit si Coach Ponchan, di ba doon sa kanyang ginawang uh, tier list, I oh, think nilagay niya sa mataas yung Minana Evos. Yes. And this is probably why. Nakita natin yung mid-game improvements, pati yung overall macro ng Minana Evos. Game 1, nakakuha ng Lord ng TNC ang ginawa ni Dome yung nag-push dun sa may mid and then going to the bottom lane unpunished, nakapag-farm. Game 2, almost the same. Kapag yung TNC kumukuha ng turtle, si Kazen nasa gitna, nandun sa isolated lane, either si Doming o kaya naman si Lancey to get the farm that they needed. Kaya naman yung uh, Minana Evos dito, malaki yung disparity ng mga, ng mga farm. For example, Hatred, di ba? Sobrang ganda na pinakita niya dito as the Vexana, pero pag kinumpara natin yung farm ni Lancey, 4K ahead. There was even a time na 2K ahead itong si Lancey, dun sa game mismo oh. nung hindi pa natatapos. Kasi nga, nakakapag-farm siya dun sa Gedli. So it's, it was the macro na binago ng uh, side ng uh, Minana Evos wag po kayo malito dun sa mga pangalan sa taas at kaya naman sila yung nanalo eventually. Oo, oh, at uh, kakaiba talaga ang pinakita dito ni Lancey din with the Astral Echoes. As far as I know, parang napakabilang lamang ng mga tumatama sa isa o dalawa. Usually, it's around 3 to 4 uh -huh. members ang natatamaan with the Astral Echo. At ngayon din lang ako nakakita no, ng Novaria na humihiwalay. Oh, And usually, oh. nagtatago to sa likod eh. Pero ito, flank positioning na Novaria. Tsaka sumakto pala, no? Kasi sinasabi natin dati, di ba nasanay nga tayo na nasa midline lang yung uh, Novaria, na pagdating sa late game, tsaka siya magbo-boom, mag uh. tsaka magsaspike yung damage. So, ganda nga nung ginawa ng Minana Evos. Ako, oh, hindi ko may isip yun kasi na ako pro player. <laughs> okay. But yeah, jokes aside, ang ganda nung Pero parang i-tweet mo lang ng konti. Pero gagawin na natin yun ngayon, <laughs> yung mga nanonood ngayon. Oh. Grabe, dami natin natutunan. Maganda, ma maganda ang pinakita ganun dalawang teams natin. Kahit pa ito ay 2-0, There's definitely a lot of improvements on the side of TNC. Yun nga lang yung sa Minana Evos, parang, ewan ko pa, nag-hyperbolic time chamber ata sila oh. eh. Kaya naman, malaking improvement nila. And now, naiintindihan na natin kung bakit madaming nag-hype sa team na to. Mm -hmm. And uh, ang tagal na nga ng marami nag-hype dito sa Minana Evos. And ngayon, nakikita na natin kung bakit nga ba at napakaganda ng kanilang simula. And by the way, si Leslie at Chang eh, ang Aspirants skin ngayon, available na. The first 1x draw every day and the first 10x draw during the event, 50% off yan, bibigyan ka ng discount. And an unowned epic skin is guaranteed on the first 10 draws. No. Grab them now. Napakasaya. Mag ako yung aspirants, ano inaaraw-araw ko yun eh. Ay. And alam ko hindi naman natin kailangan isabihin pa yung, uh, ano yun, yung weekly diamonds na oh, no. yung daily. Oh, oh, oh. Yun kasi yung ginagawa ko. Pinabang na iba. Oo, para makakuha ako ng uh, mga aspirants. Kasi favorite marksman ko si Leslie kahit hindi masyadong pasok sa meta. Ikaw ba sino bang favorite marksman mo marksman makita? Marksman ngayon, uh, syempre, ano yung, yung Brody na. Kasi dahil dun sa M5 eh, yun yung parang naging paborito no? ko. Okay, eh. Pero kung, si, kung uh, usapan ang uh, ma madalas kong ginagamit siguro um, siguro yung Nathan ngayon Nathan. Kasi, kasi malakas malakas, eh, malakas sa meta ngayon oh. and yung Chang eh sana bumalik na sa meta sana kasi yung eh. konting changes na sa Radiant Armor mm -hmm. Oracle para medyo na bago na rin so baka, baka naman who knows diba who knows Chang eh gamitin nyo na please tsaka oh. pang agaw din ng mga purple buff ba? ay oh, oh, yun, yun yung mga nakakairita isang solid na, isang solid na ulti diba oh, agaw oh. na niya sure na yun kahit yung red kung, kung trick ay yung uh, sorry yung, yung orange yung orange diba Yan. So, kasi yung mga player pa iba-iba yung kulay uh, na 
gamit. And uh, this time around, of course, ang sunod na lamang buti na bing- nabanggit mo ang M5 dahil AP Bren and Blacklist ang maglalaban sa ating uh, huling laban for tonight. And it is a star match and M5 star match level. Kami ang naging casters nyo para sa pinakaunang match. May casters ulit mamaya. Ang mga pala si Umi. Kasama ko dito si Ate Mo Chantel at nandito na rin si Wolf. Pupunta muna tayo on a short break. Generation Z, authentic, real. They thrive in the mundane. But let's be real. Nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Uh, guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! (laughs) Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow, those are a lot of apps. That's fine. When you got power off, you could do it all. Multiple apps? <laughs> no problem. From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you any time you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. <sighs> if only you could switch in an instant. Oh, wait. What? what? ESIM, E-SIM is, is that, that easy? For fur. For real kasi. Backed up by nationwide <laughs> coverage. So, yeah. Nobody knows what Gen Z's want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Power Off, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
over here, Ender. Generation Z, authentic, real. They thrive in the mundane. But let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Uh, guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! <laughs> well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow, those are a lot of apps. That's fine. When you got power all, you could do it all. Multiple apps? <laughs> no problem. From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you any time you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. <sighs> if only you could switch in an instant. Oh, wait. What? what? eSIM is that easy? For fur. For real kasi. Backed up by nationwide coverage. So, yeah. Nobody knows what Gen Z's want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G, plus nationwide LTE, Power Off, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
you the best sniper ever! No! It's a decoy! Here, enter. Kasama natin si... One of the best players. A TikTok sensation. TikTok sensation? Ano sensation? Ano si Pando. Best six yun, man eh. in the world. Best six man in the Ay world. We're, we're gonna hear from him later. Okay. I'm pero sure. Yung sensation na gustuhan ko eh. Okay. Sensation ka pala sa TikTok. Alam mo, kailangan ko ito makita. Uh, oh, hindi, hindi, tignan. Oh, sa ta Kaila, sabi niya, huwag mo muna, pero hindi pumayar. Hindi, 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 hindi pwede. Hindi pwede. Hindi okay, titignan natin kung ano nga ba yung pinapakita mo sa TikTok, okay? Tan, 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 Parang gusto ata sumalim ko. Parang prosesado, o nga, o nga. Ay, nagtago, nagtago si Coach Gaki. Bumalik na, bumalik na. Bumalik na, okay, pando. Alam mo, na-amaze kami sa AP Brand. Bakit ba kahit saan kayo pumunta sa mundo, champion pa rin kayo? Champion. <laughs> Bakit nga ba? Siguro, si Ogun. Siguro ano, uh, yung confidence lang talaga ng team. Confidence? Uh, yung tiwala namin sa isa't isa. Kaya kahit sa ang liga kami sumali, 100% pa rin na kaya namin manalo. Man. Alam mo, okay. yung, yung sagot niya parang sobrang ganda. Alam mo kasi oh. lahat naman kasi may tiwala, lahat may confidence. Ano ba ang meron sa AP brand oh, na wala oh. yung ibang team? Mm. Mm. Oh, may coaching, may coaching. Uh, may ano, coaching, ano? May, ano? Uh, Pwede mo ipagmayabang? Uh, siguro ano? Uh, dito ako. Nandito ka? Okay. 
Oh, oh. Uh, lucky gym kami ng anim lang, sabay-sabay. Sabay-sabay, <laughs> nag-gym sila anim. Oh, speaking of which, di ba nasabi mo, nabanggit mo maganda. Maganda rin yung pinuntahan nila nung nag-roster reveal sila. I like. Kasi yung iba mga teams, di ba? Di, 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 dito nag-shoot sa Pilipinas dito mismo. Dito lang, oo. Oh, oh, pero pero bakit kinailangan nyo pang pumunta ng Japan para uh, mag-film ng roster reveal nyo? What was the idea behind it? Eh, ano kasi, after yung nag-champion ng M5, kinakos bilang ano nung ako po kami bilang nag-chat si boss AP. Ano tayo Japan tayo to sabi niya. Sige, Jie, tara go na. <laughs> next time <laughs> salin niyo kami ha. Ah. Isalin niyo kami next time. Tawos tawos si Master Bill ano lang yun ah uh, sabi. Ay di Japan tayo. Sige, mag Master Bill na rin kaya tayo diyan. Wait lang, quick lang. Anong masasabi mo na ikaw ang pinaka binabrand nila na isa sa greatest six greatest. man in MPL PH history. Ah uh, sobrang saya kasi ano uh, yung team ko talaga ano eh sobrang bait sa akin like gustong gusto bibigyan ako ng trophy para buhatin. Oh titingnan natin ngayon kung ano ba. Sobrang bait nila sa akin eh. Paano yung buhat? Ganto ba? One. Oh okay. Two. Mamaya <laughs> titingnan natin kung mananalo ang AP brand at kung mabubuhat nga ba itong si Pando abangan natin ang kanilang row pero for now we're going to go back to our casters. Paso. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. 
Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at SlashEvent.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Nagbabalik ang MPL Philippines Season 13. Ako nga pala si Umi, kasama pa rin si Atimo Chantel at Tito Mo Wolf para ihatid sa inyo ang laban between AP Bren and Blacklist International. Ito ang ating star match of this day. Grabe, sobrang exciting. Lahat tayo nakaabang dito sa naging laban na to. I mean, na nagkaroon ka na ano eh, konting bitin from M5 from uh, the previous season na Grand Finals at uh, opening second match for our first day. Madami nakaabang kasi ano nga ba yung naging development para dun sa Blacklist International with their new, hindi naman bago pero parang bagong luma na composition. And then you also have Bren na, na nakita natin na parang medyo may ma magandang perform maganda performance siya for sure. Pero in a way parang hindi sila ganun ka na challenge dun sa reset natin. Kung baga oh. ba, ngayon nababalik sila sa Pilipinas, baka dito na na ma-meet yung tunay na challenge para sa kanila. Kung baga ang sinasabi natin dito ay bagong season na. Ano bang bago nating mga ikita mula sa dalawang teams na to? Dahil hindi naman gano kalaki ang mga naging roster changes for both of these teams. In fact, AP Bren, no roster change at all. Ito pa rin ang lineup na nakita natin mula Mula nung nanalo sila ng M5 at ngayon, in their debut match against Blacklist International in MPL Season 13, ito rin ang nakalaban nila, ang kupunan na to in the Season 12 Grand Finals. Basically, para dito sa Blacklist International, parang ano na dito yun, sabihin na natin yung pagbabago is the mindset kung para naman nila this time around gagawin na mas strong yung pinakita nilang strong na performance from the previous season. Kasi again, the story of Blacklist here is same roster, same line up, pero iba-iba na experiences nila. May experience na sila na sunod-sunod sila nag-champion. Ang ngayon naman na experience nila is kung paano sila babawi para makabalik doon sa championship form. Sa makikita natin na yung AP Bren eh, parang ide-defend in a way yung kanilang championship internationally, yung M5 World mm -hmm. Championship, tapos yung kasunod na Games of the Future Championship na meron sila na parang <clears throat> umapalto na naman yung mga oh, oh. natin. Pero <laughs> uh, kidding aside, Parang pagbalik nila dito sa Pilipinas, ito yung true test kung gano'n ba talaga kayo kalakas sa oh. team. Parang na-over ba sila sa mga achievements nila, parang napasover ba sa bakasyon. So far with Games of the Future, sinasabi natin na hindi. Pero tingnan natin ngayon na pagbalik nila sa Pilipinas, na kung saan nandito yung mga best teams talaga natin oh. around the world, eh, paano nga ba sila? At ito nga talaga na huhulma ang ating mga world champions dahil napakahirap ng ating liga. Still the strongest region in the world and they are currently fighting the top three blacklist international na during the M5 hindi rin biro ang mga kalaban nila in their debut match and kanina lamang ay nakita natin kung gano kalaki ang improvements both for TNC and Minana Evos ang tanong naman ngayon gano kalaki ang na-improve ng dalawang ito entering this match parang ang tricky ng question no? kasi parang uh, if you are a team na parang meron ka na talagang system ano pang pwede mong baguhin yeah. parang uh, bago ba tayo ng hero pool or baguhin ba natin yung rotation yeah. pero parang Hirap pag playstyle na yung babaguhin mo eh, di ba? That's true. Yeah. I guess parang don't expect na may konting changes dun, ay na may changes dun sa playstyle itself. Parang kung yung nakasanayan natin na laruan ito, dalawang teams ito, baka yun pa rin yung natin makita maybe different heroes. But there's really one special na kailangan pag-usapan when it comes to Blacklist International, which is si Haji. Oh, oh right. Kung nakita natin, H-God as he's called, pagbalik niya dun sa roamer position, alam mo yun, parang ay... Uh, 
admittedly, mayroon ako mga reservations. So, actually, na-mention ko rin yan sa ilan sa mga interviews sa mga tanong sa akin. Parang may, nagkaroon talaga ng reservations when Haji went back. Kasi rumor pa. At yung playstyle niya dati na rumor na catch hero, si nagchochopa siya, palitan ah, yeah. sila ni Oh My Venus. Hindi masyado natin pwedeng uh, gamitin yun kasi sobrang tagal na nun. So, paano nga ba si, si Haji? But he proved it as us very wrong nung performance sa Games of the Future. Kinapos lang sa dulo. That's yes, true. for sure. Pero nakita natin na yung unforgettable na set with the Thai grill. Oh. Diba? And, and moments like those, malalaman natin na yun yung time na nagpe-prepare pa sila para dito sa MPL Philippines. And panigurado, mas malinis na dapat ang playstyle by this time around. And uh, excited ako makita kung magiging malinis nga ba ang laruan ng ating mga teams dito dahil tumaas ang expectations ko after that match one na napakaganda. Kung na-miss nyo yun kanina, siguro panoorin nyo nilang replay pagkatapos nito. But that was such an intense series. And this time around, Black This International and AP Bren both World Championship Organizations panigurado hindi lang players ang matinik dito kundi yung back end na rin ng ating mga players. Oo nga pala pagdating doon sa sabi na natin kung meron silang notebook na mga pwedeng gamitin na mga heroes parang pwede pang uh, palalimin probably pala ina natin yung changes pwede nga yung maging changes for our teams. At panigurado ready ready na rin ang ating mga players for this match. Excited ako mo makita kung ano nga ba mga draft natin dito. May Rafaela man daming Ay, oh, uh, ano? changes na ating nakita. Baba Balik na naman ba tayo sa UB style na play style o may makikita kaya tayong bagong variant o baka nga iba na, hindi na talaga UB ang ating makikita? Yeah, maybe it's a different just kasi para nakita natin play style nila Edward, naging mas aggressive din. And with obviously Haji being in there, baka magbago rin sila ng mga diskarte. And who knows, asasin para kay Sensui, di ba? Ayun, oh, nga pala. Na, nagpakita na siya ng konting glimpses no, as Nolan, pero ngayon, di ba? Oo, oh, hindi rin natin talaga ma malalaman pa at this point. May tank, may assassin. Pero welcome na rin natin ang ating mga marshals for this game. Si Kuya Chico, Jeff, Patrick, Wilbert ang ating magiging marshals for our star match number two ngayong Friday. At i-welcome na nga natin ang ating mga teams. Mind you that they shattered the golden road. They proved that the road of victory is proved only by the strongest. Acknowledge that they are the champions of the Philippines and the reigning champions of the world, A.P. Bren! Driven by the desire to be the best yet again. Strengthened by the hunger to prove the doubters wrong. Fueled by what they call their championship mindset. They are truly top tier. It's Blacklist International! Our coaches, Coach Ducky and Coach Bon Chan. MPL Arena, make some noise for two of our most legendary organizations. Tagisan muli ang dalawa sa mga nagpundar ng napakalupit na international runs ng Pilipinas. 
Una natin i-welcome ang AP Bren, Ogwen Flap TZ Few, Kyle TZ, at si Super Marco sa Gold Lane. Grabe, tingnan pa na natin yung uh, lineup dito fresh from uh, the international wings. AP Bren again with the leadership of you. Talaga may kita natin kung gaano sila ka-prepared for this match. At ang kalaban naman nila dito ay ang Blacklist International with Oheb, Sensue, Yue, Edward, and Haji. At Mahaba-haba ang process din ng pinagdaanan ng Blacklist International. This time, si Haji ang uh, magbabalik para, sa, para mag-lead para sa kanila as the roamer. And then you also have si Coach Boncha na na-mention na nakita natin kanina walking in. Um, importante pa rin i-take down yung mga ganun kasi siya yung head coach. Kung hindi na nagkakamali, hindi siya kasi yun nandun last season. Diba? Oh, so this could, right. be a, this could be a different story. Alam naman natin, madami na na-improve itong si uh, Coach Boncha. At uh, mukhang, mukhang makikita natin na may, ma, may siguro may madadagdag or may ibabalik maybe doon sa Blacklist International. Panigurato, marami tayong maaabangan mula sa Blacklist International this time around. And with the comeback of Coach Bonchan and Haji, magbabago din ang kanilang communications and it's uh, going to be very exciting to see kung ano nga ba ang mga pagbabago na yan at kung magiging sapat ba against the titan right now of uh, MPL and not just MPL but the MLBB Universe AP Bren. Oh, tsaka yung abangan mo dito for Blacklist International is kung ano yung mga cheese strat. Kasi usually, di ba, pagka um, you're up against, uh, for example, AP Bren, ang pinaka ano mo dito is majority of the play style or majority of the strategies ng AP Bren ay nakita na nung team. Actually, for uh, applicable to both kasi wow. lagi sila naglalaban uh, sa sa mga tournament. So ano yung bigla mong panggulat na ayo. Bigla pa lang hindi ko expect na mayroon pa lang ganung hero sa nanggaling yun para mga ganung moments. Yeah, which kind uh, makes me think. Ano ba yung mga possible na ganyan? I think yung Harit pwede siguro. Although common na ngayon yung Harit eh. Mm -hmm. uh, there could be a, a legendary EXP oh, battle. Ito na yun eh. At makikita pa natin sa Infinix Keys to Victory, tapatang Flap TZ versus Edward para sa AP Bren. Show us your hunger at Blacklist, show your determination. Ano bang ibig sabihin nun Ooh. in an in-game uh, setting? In-game setting siguro para sa AP Bren. Dapat makita natin na hindi sila basta basta nagbibigay lang ng mga libreng place. Kasi parang yun yung hunger na hinahan up sa kanila after nila manalo ng M2 World Championship. This time, ang kailangan nila ipakita yung gutom na gusto pa rin nilang manalo. And then when it comes to Blacklist International and their determination, ma siguro ang pinaka in-game reflection nito is paano nga ba sila as a team na tinatry nilang manalo sa lahat ng mga, mga team fights kahit pa lugi sila the day, uh, yun, para mga chinatsaga nila yung mga plays. Kumbaga, at makikita natin by the way, new, new addition to uh, Bren Esports. Kumbaga, No nag-champion sila ng M5, kinuha nila yung champion coach ng M4. Oo, oh, yes. Panis. Si Coach Trevor. Oo. Oh. Parang yeah. fresh pa nga yung picture na yun. As in, ngayon okay. na, parang ganyan yung damit ni Coach Trevor. Oh, para, para nga ba nag-check ping with good picture. Oh. <laughs> Tapos pinalitan ng agad-agad. And uh, the funny part about this is, kahit alam natin medyo maloko si Flat TZ bilang XP lane, hindi naglolo yan sa loob ng laro. Oh. Ilang game-winning setups na ang kanyang nagagawa all the way from SEA Games to the M5 series. And uh, against Agent Zero or against Legend Zero, I would say, it's going to be a battle of consistency yeah. and a battle of killer instinct as well. Alam mo na, na ngayon na nabanggit mo yan, actually lahat pala, no, parang ano to, man to man defense yung mga yari. Kada lane mo, parang yun na agad yung uh, tagisa ng lakas para sa mga players. Um, uh, kay Fiu, kay Yue, tapos every lane talaga magiging important yeah. for uh, both teams na hindi mo kailangan basta-basta lang gawin yung uh, initial na rotation. Kailangan mo i-consider na sino bang player yung katapat ko ngayon? Yeah. Sino ba yung iikutan ko na player? Pagka ito ba yung gawin namin na play? Sigurado ba na magkakaroon ng magandang outcome for us? Yeah. Wala ba? Ganda. Ang, Ang dami. Kung napanood niyo yung, eh. yung Kung Fu Panda 1, di ba? Yung sinabi niyo, our battle will be legendary. One yeah. ba yun? One, One ba yun. yun. Anong gear yung ano? Hindi ko alam. Eh, nakain, <laughs> napanood ko lang sa mga apps eh. Ay, so, wow. Napanood ko lang sa TikTok. Ganyan. Wow. <laughs> part ano? Part 5? Part 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 <laughs> Shoutout pala sa mga halos makukompleto ko na po lahat ng mga movie, oh. ng mga concert oh, sa TikTok. Oh, pati yung kaysa mga ginagawa niyo. Oh. Yun lang. Pati yung podcast mo, Wolf, na may mga MPL Philippine person 
personalities na papanood ko rin sa TikTok kahit sa YouTube. Sa akin din, maraming salamat. Hindi ko nga alam na may podcast ako eh. Meron pala? Pa-birthday. Ayun, thank you, thank you. Pero ayun na nga, kailangan na natin mag-abang para sa ating drafting phase of game number one dahil all-star din ng ating coaches na magtatapatan in this star match of a Friday night. Ito na yung tinatawag nating prime time Friday. Naka-uwi na lahat sa kanilang mga bahay. Nagluluto na siguro ngayon. At nakatamay lang ang kanilang cellphone dyan. Nonood ng MPL. Shoutout sa ating community yeah, na kahit no. anong ginagawa nyo sa bahay o sa buhay nyo ay dala-dala nyo kami at nagsasalita kami dyan sa cellphone nyo. Oh, oh, shoutout na sa mga baka mama. Hindi, guilty nisan. Parang pag may pupuntahan ako talagang dala-dala ko yung uh, cellphone oh. ko. Tapos minsan naka... Pa patong pa sa gilid. Ayan, uh-huh. para nakadantay dyan. Mm-hmm. Kaya maraming maraming salamat Uh-oh. sa inyong yeah. lahat. Speaking of watchers, ano, yun nga, nanonood kasi ang ating uh, idol. Sino, sino? Ay, si sino? Sino? Si sino? Iwa Motors. Wow. Uh, wow. Wala sa Tanya Marco pa nanonood ngayon. Shout out, shout may, out. Ano, sa may, may gig sila bukas. Ayun, kita kids boss. Oh, Ayun. Ayun. Tsaka yung jowa niya nanonood daw. Yeah. Sabi, binabati ka daw ate siya. Ay, shout wow. out po <laughs> sa Ayun. Johnny Iwa Motors. Yun naman, talaga, yun naman talaga yung nakakatuwa sa MPL, no? Oh. Kahit saan ka man sa buhay mo ngayon ay talaga na enjoy mo. And kitang-kita yun sa ating mga, I think, mga promo din natin na kahit lola naglalaro. Oh, kahit, oh. Oh, oh. Um, actually, kahit nga yung mga 50 years old, mga 40, oh, to, yeah, may mga to, naglalaro yeah. pa rin. And it had, had really transcended around the, saan ka makakakita ng 40 years old na may kalarong 8 years old oh. o 12. Diba? Parang, okay lang kahit di ka nasa meta, pero basta masaya kayo. Sobrang nakikita ko yan sa mga, ano, sa mga yun nga, sa mga families natin na parang may parang bonding out of nowhere yung mga mga matatanda, mga bata, mga tito, mga tita, parang kahit ano yung estado nyo sa buhay, parang pwede kayo mag-connect with, uh, with gaming. Oh, She's great. A- ako gusto ko lang share, parang uh, napaganda yan na binagit niya yan kasi minsan over, uh, pag umuwi ako sa oh. sa Binyan, shout out sa mga taga, oh, ang dami na shout out sa taga Binyan. Pero minsan ang experience ko, parang kumakain kami ng family. Um, mom ko is already a senior, pero oh. pinag-uusapan namin, ang, magugulat ako sa Binyan, ang ganda nung ano, no, no, no nangyari nung sa ano, tapos parang, Wow! Alam! Wow. Oh, Parang ganyan yung initial reaction. Pero diba, iba yung nabubuong story uh, dito oh. sa MPL. Kung baga yung mga ganong little details ay naging nadikit na oh. sa ating lahat. And imagine it's already the 13th season. Wow. So ang daming natatouch na mga buhay. Oo, oh, talaga. Wa- na <laughs> oh, hawa kamay, hawa kamay, hawa kamay. Hawa kamay. Hawa kamay. Oh, hawa kamay. Yes. Kunwari, oh, abot natin yung kamay natin yes. sa mga nanonood dyan sa bahay. Sama ka, sama ka na. Naghihintay lang mang tayo na magsimula ang draft dito pero syempre pinag-uusapan na rin naman natin yung community no ako yeah. personally masaya din ako sa banding kasi kapag uh, kunare uh, kasama ko yung pamilya ng girl buong pamilya nag ML men oo oh, nga oo oh, nga diba nakalaro natin before ako, ikaw, si Midnight yung isa. Oh, oh. Girlfriend mo, tas pinsan. Oo, oh, oh. kumbaga parang kakaiba na talaga ang uh, estado ng ML ngayon. At ang tagal talaga natin inabangan itong uh, Friday night special ng MPL na nagbabalik tayo live, on air dito, everywhere. Literal, minsan pupunta ka sa mga mall ngayon. Shoutout nga pala. Ito pa, dagdag. Yung mga nasa mall. Kasi minsan, ino-open lang nila yung mga naka-display na mga, ano, TV, TV. na mga TV-TV. Yes. Tapos nandyan din. So, kung Ani, ikaw, ano? Abot na yung ML sa ganun. Oo, oh, oh, man! Ano mo sa tayo, Jig, grabe, astig. Oh, astig talaga. <laughs> Meron ako nakita parang ano yan, sa, sa mall din siya, tutorial ng something na hero din yung parang mm-hmm. uh, oh. naka-play, naka-look dun sa ano nila, sa mga display um, ng mga items. Oh, yeah. Tapos, uh, akala mo bang hindi namin napansin nyo, may nag-4pm MPL na dance. Sila, Madam Munina. Oh, At ba? si Eson Esports. Si Eson Esports. Eson! Tandaan, you cannot spell Mobile Legends without Eson. Tama, oh, totoo, totoo naman. Yan. Pero ito na nga, magsisimulan talaga ang ating Game of One draft. It's going to be AP Bren in the blue side. At sa red side naman, ang Blacklist International. At nagsimula na nga ata ang ating banning face. Pero aabangan lang natin sa glit kung sino nga ba ang ating mga natanggal as we wait on the heroes. Ano bang mga prediction natin dito, Hul? Uh, Sabi ba, tang- auto ban talaga ang joy ngayon? Joy, Nolan, nandyan. Tapos, uh, I think yung Novaria and uh, Ruby. Uh, kaya ko lang nasasabi yung Ruby kasi parang hindi siya masyado napansin kanina, di ba? Oh, sa first oh, series natin. Pero itong dalawang teams na itong kasi, galing silang Russia parehas at naramdaman nila yung lakas ni Ruby oh. dun, sa, yun, dun sa malamig na lugar na yun at isa sa mga priority. At I would say na baka isa siya sa mga oh. prayo ng mga teams natin. Ika nga, you cannot spell Russia without Ruby. 
Tama. <laughs> oh, tama ka dyan. Oh, tama ka dyan. Naman. Salamat. Salamat. Uh, birthday mo ngayon. Okay birthday mo ngayon. Oh. Tama ka. Okay lang. Okay lang. <laughs> Shout out din sa mga iba nagbo-birthday ngayon. Oh. Sana oh, masaya kayo kung nasan man kayo. And uh, again, the ruby. Kung nabanggit mo ang ruby, may isa rin uh, imposible yung hindi mabanggit dito. Okay, which is the Arlot. Ayun, parang na. ano na yun eh. Parang kung ruby sa kabila, may Arlot naman doon na response. Pero nagsisimula na nga ang ating taking face at this point. First pick pa lang, nilabas na ng AP Bren, ng Vexana. Grabe. What is nerf? You can nerf the hero but not the team. Yan ah. Oo. Ang ganda nung tama, tama. tama. Grabe nung parang pinorioritize. I wonder kung ano yung mga bans. Oh, dito. malalaman natin yung mga ban na later on. Uh -oh. Pero probably kung ito yung mga na ito yung priority pick, siguro hindi ayo ko mag-ano, pwede ka tabi ko si Wolf eh. Oo, oh, nandiyan eh. Parang yung mga <laughs> Joy Nolan siguro nang no, number one. Yung Matilda, um, hindi hindi pa rin pwedeng ibigyan sa kasi Kung hindi ako nagkakamali, ginamit din niya nila Haji nung nakaraan. So, Oo. Ayun na. Jennifer. Ayan na si Jennifer. <laughs> Guinevere. 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 Joke lang kasi ang daming nag-ano. Si, si Jennifer. Si ano pa ba? <laughs> si Jennifer. Si Jennifer. Si Jennifer. Si uh, pero ito na yung knock-up combo na inaabangan natin mula ah. sa Blacklist. No? The Minotaur plus the Guinevere. Ito yung mga tipo na alam nating may synergy sa unang tingin pa lang. Yep. Maganda yung, syempre, doon sa passive. And of course, uh, uh, when it comes to setups, nandun agad. However, nag-confirm na agad sila na, okay, Minotaur Rome, at sobrang taas ng likelihood that this will be jungler na Guinevere. At ano ba yung tinatapat sa mga Guinevere? Usually, uh, you go for Fredrin or maybe Baksha. Or the Martis uh, too. Martis. Oh nga pala, may Martis pa. Yeah, pero tingin ko, Fredrin plus Kari, maybe. Or Fredrin Harit, actually, para dito sa side ng... Uh, Ah, uh, miss na lang ng bread for the ending bread. Tingnan natin kung ting ting kay diba, kay Parang iba yung tulog. Ah, parang carry. Parang yung concept. Parang ito na yung parang favorite ni Owen lately, no? Ang ang dalas niya mag-rock. Oh, kasi yung ano, nakakagulat yung ano, yung flicker tapos biglang may wild charge. Oh. Na parang oh. may matagal na nag-stun. So, more on surprising place. Parang same concept with the Mino One Fury yeah. na may flicker. Uh, usually kapag um, okay ito na pwede uh, usually kapag merong uh, nakikita tayong grok kailangan mo ng magic poke damage like yung mga vexana ganyan so uh, I wonder if Blacklist are considering yung mga Lilia or but they go Claude kahit may grok kahit may dalawang sources ng knock up na yung AP Bren vexana ult you have also have the grok na alam natin pinangsasagot sa Claude uh -oh. they still pick it up Pero yeah. kinagandahan doon, kasi diba nabagit mo kanina, Wolf and uh, Umi, na pag Vexana parang more on pokes. So pag mayroong kulod kasi parang kung ikaw yung Vexana user, medyo may ilang ka. Ah. So parang yung magiging uh, gamit mo dito ng uh, first kill, yung uh, Deathly um, grasp, Kamay. Grasp, grasp ayan. Kamay, uh, kamay, tagal version. <laughs> Deathly Kamay. Deathly, Deathly kamay. kamay. Medyo maano ka, maiilang ka, <laughs> right? So yun. Tapos pwede ng talunan later on. So... Maganda, maganda yung counter damage from oh. Claude, probably from Blacklist International. Yun talaga yung mapapaisip ka kung magaling pa yung sure. Vexana o hindi. Eh. Kung binabato lang ba niya ng libre yung uh, Deathly Grasp. Dahil uh, madalas yung mga magagaling nating Vexana user, hinihintay yung perfect moment on throwing that type of crowd control. <laughs> Pero mukhang Fanny, ang tatanggalin dito <laughs> ng Blacklist International, wag natin kakalimutan, Kyle TZ is still one of the best Fanny users in the world. Yeah, that's very, very, very true. So, uh, the Faramis na binanya ng AP Bren. Ma mapapansin natin sobrang layo nung uh, mga focus na mga teams natin mula dun sa first series and now the second series. Siyempre yung carry at yung clutch sa mga priorities pa rin naman yun as well as the Minotaur but overall yung mga discarte like thinking about yung Faramis thinking about the Ruby at yung mga hindi natin napansin kanina dun sa previous series and ngayon nakita ang kita na yung Blacklist and AP Bread they're playing on a different uh, understanding sa isa't isa siguro kasi matagal na rin sila nag, uh, naglalaban so oh. talaga may iba talaga yung diskarte ito yung uh, mapapasabi ka na lang na ikaw na naman oh. ang dalas na nilang magkita for the past few months and uh, oh. looking at their actually regular season run back in season 12 uh, lamang ang Blacklist International 4 to one in the regular season yeah. but when they met in the playoffs 7-1 na ang Tama. naging game punch score between AP Bren and Blacklist in the Paquito. Paquito. Probably in the hands of Edward Balboa himself. Oh, 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 nga pala. Ito, ito yung uh, mga pa possible may instant kill lalo na ngayon, di ba? Um, with the recent punch medyo uh, mas lumakas. Oh, yung level 1 niya. Yung level 1 hmm. niya masakit na agad para same concept with the heroes na yeah. hindi kailangan ng initial item. Hmm. 
Arlot siguro yung matitira dito para kay Flap. Siguro yung Khalid, uh, maybe for immediate burst, pero ngayon kailangan ng setup din mula sa AP Bren. Siguro babalik na lang din sila sa mga tipong Fredrin o kaya Baksha. Fredrin kasi may nakapulit yun. Uh, at alam natin yung typical combo, di ba Arlot plus Fredrin? Kasi maraming nakap source. Or maraming CC source, kumbaga. Oh. Sure ako, Arlot yan. Nasabi na niya. Eh. Oh, nasabi na ni Wolpe. Nasabi na niya, lock in mo na yan. Arlot na yan. And looks like tamang-tama na naman. May bagong YouTube video na naman na lalabas. 100% prediction. Wolf casts AP Bren versus Blacklist International. I-Google nyo na yan. <laughs> Dahil, uh, <laughs> ano, ito, last pick, Wolf. Kung tingnan natin kung magkaka-YouTube video, anong last pick ng Blacklist? Maybe, kailangan ng poke mage, maybe, ewan ko, babalik sila sa Aurora or Nana. Siguro. Eh, nga pala na open. Nana. I'm not sure kung si Yue ay inclined na pumili nung, uh, nung Nana. Uh -huh. Kung isa sa mga, mga trippings nila yan. But, um, ganun, ganun yung idea. Kailangan may pang poke dun sa Grok para medyo mailang siya. Siguro, uh, what if... Uh, Aurora? Aurora, katulad yung sinasabi natin. The Yue special na Eve. Pero, ma hindi na kasi pinipili sa meta ngayon eh. Pero baka gumana. Biglang uh -huh. yun yung cheese trot pala na inaantay natin from uh, Blacklist International. Uh -huh. Basta more on folks para mailang yung mga pang frontline. Uh -huh. uh -huh. Pero yun na nga. Valentina. Nakalimutan. Isa pa. Yung mas, mas ano pa natin. Ito mas signature pa uh -huh. ni Yue. Uh -huh. uh -huh. Binanggit to kanina ni, ni Wolf eh. Parang uh -huh. uh, start ng uh, araw natin. Depende. Situational. Yung Valentina kasi naman pinag-usapan natin yung changes with the patch. Uh -huh. Eh, Yue special Yue nga special. pala. Oh, oh. Ito yung special ni Yue simula pa lang ng kanyang rookie season Valentina na ang kanyang naging isa mga isa sa mga go-to niya na heroes and speaking of go-to heroes for rookie players I still remember the rookie super Marco na talagang carry user hindi pa meta si carry carry ah, na talaga ba, ang kanyang may, malam ko may win streak nga siya nun eh na parang uh, there's a streak na parang what 5-0 or 6-0 na walang tumatalo dun sa carry niya na hindi pa nga natin nakikita. At saka yung mga yung pag nag-aari siya, di ba hindi siya namamatay? Oo. Oh, yun yung pala. naalala ko nun eh. At talaga nga hirap patayin ni Super Marco on this pick. At ngayon na metang meta na. Apaka-exciting talagang panoorin ng match nito dahil superstar match of the week na. Shoutout sa mga viewers nating nakatutok para sa papalapit na bakbakan. Bilang pa sa salama salamat, abangan nyo ang ilalabas naming code na pwedeng i-redeem sa inyong MLBB app para sa Hero Skins at Tournament Chess. Mag-antay na kayo dahil kapag na-claim nyo yung codes ay... Nakalibre pa. Nanood na nga kayo ng MPL. Makakalibre pa. Bibigyan talaga kayo ng discount. At ngayon, babalik na tayo sa game number one. Bukong nakalamang si Edward Balboa in the early trade. Oo, oh, level 2 na agad. So, uh, maaga-agad na makakapunta at manggugulo doon uh, sa isang uh, grok na pwede nga pumasok anytime at parang na-timingan ng Blacklist International kung paano umikot si Owen. Pero makakatakas pa rin. Grabe yung terrify. Coming out from you. But oh. overall, yung laging, anay, kailangan natin tandaan na buff po yung uh, pakito sa early game. Mm. Ang sakit nung second skill niya. That's true. So, it's... yun, para makikita natin na pwedeng manalo talaga siya sa Arlot. Oh, level 1 buff, it's a plus 50 on the base damage. At ang 50 damage in the early game is a, is a big buff. Dahil 100 HP lang, one of you! Almost dying once again. Pero na-deny pa rin. And look at this, the goated idol himself. From idol ng mga kids to now, the goated idol. 13 seasons para kay Few. At hindi nagpapakita ng, ng kahinaan. Kung baga, may mga times na nalaglag sila sa season. At hindi siya nakapasok sa playoffs. Pero nakabalik siya at naging champion muli. Ganun katindi si Idol Few. Yung uh, patience, ika nga ng uh, isang player na ngayon naman uh, ay pinapakita ng Blacklist International dito sa may badang uh, top lane. So parang ramdam din ni Flap TZ, no, teka, parang nawawala yung tatlong players sa mapa na may kita naman ni Kyle TZ ngayon. So may sarili silang mga pwesto for both Oy! players. Makakatakas pa rin ang init na makikita natin ngayon para babalik ngayon. Sensu, may gagamit ng Violet Requiem. Habang si Flap TZ, si Edward may sariling laban. Pero sa dinami ng hanap in top, wala mo namang ayari. Kalawa yung mini lord. Grabe yung disiplina ng parehas sa squads. Alam nila ang kanilang mga cooldown, but half HP on this turtle. Haji, meron ng Minoan Fury. Turtle secured by Sensui. At walang namatay sa laban na yun. Iba yung disiplina, eh, no? Kahit yung disiplina nung uh, IMU na ultimate na enchanted guard dito ay 
talagang may disiplina din for both teams. And when we said na itong laban ng dalawang EXP lay natin magiging legendary, nakita mo na may bakbakan sa top. Saan ka nakakita? 20% HP na pumapalag pa rin itong si Flap. And then si Edward, hindi ni let go yung position niya din doon. Taking advantage ng presence din ni Yue. Alam ng dalawang teams na to at yung dalawang legendary players natin from the XP lane, yung limits ng heroes nila. Wow, and, and not just the limits, Wolf, pati yung cooldown ng isa't isa. Parang kabisado na nila at this point na this is truly a battle between world champions when we talk about this matchup. Oh, grabe, three minutes pa lang. Parang yung uh, ikatlong uh, keys to susi sa pagkapanalo <laughs> ay uh, naipakita na agad. Oh. Kasi diba sabi, so why you are the best team? Exactly. Pakita nyo kung sino kayo. Yun. <laughs> Ang ginagawa dito ng dalawang teams natin, syempre, abante na ngayon yung Blacklist International as we can uh, uh, we can expect them to have because of their Guinevere na alam natin metang-metang ngayon. Oh. Oh, speaking of uh, Guinevere, nakita nila kay LTC na tumalun na si Sensui, but uh, even for AP Bren, fully aware na lamang ngayon ang Blacklist International in terms of gold, kaya medyo restricted din ang kanilang galaw. And uh, looking at that uh, Guinevere, no, na-nerf din to sa most recent patch natin, binabaan ang range ng kanyang talon, pero tumama pa rin. Oh, pero kalahati lang ang damage dito kay Ogun. Pero kita mo, di ba, parang any moment na pwede kang gumamit ng skill, why not? Ibibigay talaga habang sa top lane. Kakaibang, ito yung sinasabi nating man to man, di eh. May nangyari sa bottom lane, kanya-kanyang laban din si Edward dito sa may top lane, even for a flop TC. Tingnan mo naman ang rotation ng Blacklist International. Talagang alam mong kilala na nila ang isa't isa. Nagbabak sila bago pa man man oh. mangyari yung rotation, men. Ganda. Pinapakita ng dalawang teams yung pesto para. But of course, ito na agad si Edward. Papakit ang gilas na sa may top. And uh, now Edward controlling the XP lane but Ogwen in critical HP at hindi ito itutuloy ng Blacklist objective na naman ang call nila. Ang crucial dito is uh, kung makakapag-wild charge mo si Ogwen ayan sakto naman pero napaganda set of play para sa Blacklist International. Meron pang Minoma Suri, Flap TC, may pili na kapalis. Pero tatayo pa rin dito si Cal DC at the rest of the players of Blacklist International. Ito na naman yung mga moments na sinasabi natin na pag talagang uh, mga labanan ng World Champions ay talagang hindi nakakabigayan dahil nakuha ni Cal DC yung third end Uy. pero wala yata ang ikaw. Ibra si Yue, ang unang makukuha habang si KLTZ na habol pa rin si Haji pero Edward ay nandoon. Haji mabibigyan yata and double kill para kay Flap TZ. What a trade mula sa AP Bren after a long drought of kills na kadalawa si Flap TZ. At ang masasabi kong MVP dun sa clash na yun is si Ogwen. Nalow na siya eh. At naka quantum charge pala tong crack na to. Usually Brave Smite either concussive or Brave Smite naka naka quantum charge nung pagka flicker niya actually hindi niya ginamit yung flicker wild charge lang tapos out kahit low na siya tapos yung guardians barrier para i-lockdown si Yue pati na rin dun si Haji nagulat yung blacklist dun at nakontra pa sila bonus skills for AP Prin wow Sensui in trouble pero makakatakas naman next objective is still a minute away mukhang matagal-tagal pa sunod na laban Oh, talagang ano lang muna to more on objectives kita nyo konti na lang ay halos masisira na ang tore ng blacklist dito sa may middle lane and even for uh, AP Bren ay talagang continuous ang kanilang nagiging rotation baka may bigyan nga lang dito si Ogwen vision na kanyang gustong ibigay oh! ah, kapag wild charge at hindi na yata ibibilit pa ng blacklist na makakuha ng kill pinato na lahat kay Master Ogwen pero saktong wild charge lang palayo though hindi pa rin pala number yung flicker niya doon Wolf oh, ganda nung pinapakita yung radiant armor picked up by Kyle PZ knowing na kalaban nila Valentina plus the Guinevere at hindi pa ganun kalaking threat itong si Oheb great pick up mula dito kay Kyle TZ alam natin na sa, sa mga tank at slash utility jungler, sobrang crucial nung unang item na bubuhuin mo. This time, yun yung kanyang pinili. Now, Ohep taking a bit of damage, pero makakatakas din naman. Five seconds bago lumabas ang sunod nating turtle, magkakaroon pa ng bigayan dito sa river. Five man agad ang mangyayari dito para sa objective. Nagamit na, by the way, ang uh, guard or ultimate dito ni Fiu. So, nakabang din si Yue. I am yun niya is with the Vexana as well, pero free hit lang para sa AP Bren. On this certain objective, kaya naman, basta Secure ni Kyle at TZ and disengage for both teams. Two turtles secured na para sa AP Bren at mukhang naghahanap pa sila ng away sa loob ng jungle ng Blacklist International. Pero disiplina muna malala. All lanes are pushed for AP Bren. Looking, looking really good para sa AP Bren, panigurado. Dahil uh, laging uh, testament sa kung gano'ng kalakas na yung team is kung yung roamer nila ay freely nakakapag-ikot-ikot makapag-push. And 
sobrang totoo yan nun kay Ogwen on this crack na siya rin mismo ay meron ng Radiant Armor. Oh. Tingnan mo, kahit, ma, kahit physical yung damage shoutout ni Oheb, hindi niya ni, ni, talaga tinatangke lang niya. At this point, Ogwen knows yung limits nung heroes niya, nung hero niya. <laughs> Tatlong Radiant Armor. Tatlong Radiant, armor. grabe. Ganun kabilis ang paglabas na mga Radiant Armor for AP Bren. And ano bang implication nito, Wolf, on the side of Blacklist International? Well, wala silang early game damage. Yun yung main problem. Talagang third card itong si Yue, pati na rin si Setsui. Na magic-based heroes. Which also means na pagdating ng First Lord, equipped sila dyan. Hintay na sila ng second item nila na anti-physical. They're gonna be a-okay. Ah. Oh, sa top lane. Grabe Super Marco, no? objective lang talaga yung kanilang nga gagawin dito or uh, doon lang siya nakapokus para sa ating laban. And it's just AP Bren na nagsuzone din doon sa mga possible na pwedeng puntahan ng uh, Blacklist International. And for Blacklist, parang uh, na nakikita natin dito, more on counterplay oh. naman yata. Yung bigla ang dabog <laughs> yung pwede natin oh. makita. And, and this is something na alam na natin from Blacklist International. No? They're one of the best teams that react to certain plays. But right now, the proactiveness coming in from AP Bren, nahihirapan na silang sumabay in terms of map control. And kung ako lang itatanungin, I feel like Blacklist International, they have to find a way to make a play at least in this first lord. Or kung hindi man nila makuha, masure nila na madepensahan. O oh, kaya makakuha sila ng isa, tas out para if ever naman na uh, makuha ng AP Bren, yung uh, Lord ay uh, pwede silang uh, or hindi ma-maximize mm. ng, uh, ng AP Bren. Pero may kita natin ngayon, talagang uh, calculated muna, nagiging galaw na ating drone kuponan. Kaya naman si Kaltis ngayon ay sisimula na yung Lord. Take note na Guinevere dito ang uh, gamit na hero ni Sensui. So anytime pwede tumalon, kaya nakahanda din ang mga players doon sa mga bigla ang pagpasok na pwedeng gawin ng Blackwings International. Flap TZ looking for the possible play pero mukhang ibabox out ni Ogwen si Sinsui. Half HP on this Lord pero Kyle TZ hinahawakan pa rin ito. Hindi i-reset ng AP Bren but there you go. The first reset of this Lord take pero bahagyang reset lamang. Still, half HP. Antayan ang malala para sa both squads. Sobrang crucial na ngayon. Ang liit na kasi nung ano nung pwesto nung uh, Lord oh. or yung uh, range na pwede nyo puntahan hindi nakagaya ng dati na parang sa kasingit singitan mm. ay uh, pwede ka pang pumunta kaya talagang hindi pwede magkamali dito ng timing kung paano ka nga ba talaga ah, magsaset up ng play ah, tignan mo naman biglang nagrotate pa si Oheb to get that orange kailang kaya ito ibaburst ng AP Bren narinig natin yung conceal papasok ba dito pero nakita pa rin ni Yue si Ogwen napag na finals last si Haji makukuha nila doon pero meron talawang para kay Sexumi ginamit na dito final poem samahan mo ba nga na play si Tuwe tapos si Kaltis Sige lahat ng buhay. Oh. Kaldi si makakakuha ng Lord. Pero mamatay pa rin dito mga ibang players ng AP Bren. Yep. At ahabulin pa nga ang iba. Super Marco dito nakita nila. Habang si Flap TZ. Pero Yue. target on Yue. Patay na. 3 versus 2. Parang mamamatay yata dito si Flap TZ. Hindi makakatakas pa. Look at Oheb. Pero disengage para sa Loko Panana. 3 for 2 trade. Pero nakakuha ng Lord ay AP Bren. Lamang ng bahagya ang blacklist doon sa kills. Pero papano ito babawiin ng AP Bren? Gamit uh, ka gamit Ito nila si Super Marco for sure na hindi na matay dun sa clash na yun. Super good positioning at hindi pa niya kinailangan gamitin yung purify niya. Ganun katindi yung pinakita niya. But you have to take note, ang ganda nung pinakita din ni Haji popping the ultimate. Siya yung nahuli kasi nung final slash show. Parang nagpasalamat pa siya na, uy, salamat sa libre flicker. Wala dun kay Flap TZ. And then, nakombo nila yung kanilang mga knock-ups. In comes Ohe with the purify. Now, na hindi rin na-punish ng side ng AP Bren. So it's gonna be carry versus carry battle. Maya maya. Oh, and look at that, the wall will be used as well. One third down for the side of Blackness International. Crucial item pickup mula ay Super Marco with a wind of nature. Since so we finds one, pero mukhang aalis din naman agad at makakadepensa ang Blackness. Oh, poke lang daw. Sabi niya, delikado. Meron Lord, kailangan natin maging maingat at madedepensa ang yung Tore dito sa may bottom lane pero middle lane ng Blacklist International ay bibigay na and look at the control of AB Bren doon sa minion wave nila kasi pwede pa silang may movement doon sa may top lane. So far, a 3K gold lead for the side of AP Bren at Juan Lolobo pa nga yan dahil makakakuha pa sila ng isang Tore. What a clean Lord push mula sa AP Bren Wolf. Whew. Napakalinis ka. Ito yung hinahanap natin sa mga teams kapag nakakuha kayo ng First Lord and dinemonstrate siya ng AP Bren. Tanggalin nyo lang yung outer turrets. Huwag kayong mag-assim. Uh, siguro pag nakakuha kayo ng, uh, ng pag-force dun sa passive ng Tore, sa mga inhibitors, yun yung perfect na senaryo. Um, especially kasi kapag na-push nyo before the 12-minute mark yung mga outer turrets, sa, uh, mawawala yun. Ay, nandun pa rin yung passive ng mga Tore, yung holy defense. And ma ang makukuha nyo kasi pag napatumban nyo yung mga outer turrets, may control na kayo ngayon sa jungle. 
kitang kita yung control na yun, Wolf. AP Bren already securing the purple buff of Blacklist International. Tito kasi nagsisimula yun eh. Ito yung unang gusot na nagpaparami. Yung pag na-invade na, yung jungle nyo. Parang tuloy-tuloy lang kasi matatimingan pa. Ito naman yung pwede din na gusot uh, for the side of AP Bren. Si Edward ay nagsisplit push from time to time. Pero ang bilis din ng AP Bren na dumepensa. Although, uh, masisira kasi isang hit na lang din naman. Pero again, eh, hindi na lang pinapabayaan yung ibang mga lanes na continuously lang magpo-flow. Yeah. So, ito na naman tayo sa mga moments. Iba, 30 minutes. Nakikita mo yan. So, focus muna ulit doon sa mga Lord Objectives. Level 15 na agad si Super Marco Wolf. Yes. Oh, nga, no? And most importantly, meron na siyang Wind of Nature. Meron din naman si Owe. Pero pag sa pagdating ng sa Lord of Fight natin, napaka-importante niyan. But dahil level 15 siya, ang sakit din nung kanyang damage output. Especially with the ultimate and then the, the passive. Tapos ngayon, mayroon pa siyang uh, orange buff. Tingnan mo kung gano'ng kapilis natutunaw yung, yung Lord. Wow, they could just burst this down. Pero ito na nga, nice setup! Napagod ng Eternal Guard para dito kay Mew. Tapos may pagpasok pa sa kanila. Hako si Edward din sa may likod. Hinahanap niya Super Marco. Pero si Super Marco ready din sa kanya. Mm. Wala pa rin casualty para dito sa Lord team fight. Pero ipipilit pa rin yata ng Blacklist na pumasok. Pero napagod na control para sa AP Bren. Si Yui halos wala na buhay doon. Edward! Always down! Pero Edward makakakuha din ng kill. Super Marco free hit lang para sa kanya. Nakagam dito ginamit na ni Oheb yung kanyang wind of nature. Ooh. Pero nakabangan dun sa BMI out niya. Dalawa lang ang survivors mula sa Blacklist International. At mukhang AP Bren na nga ang makakapag-secure ng second Lord of the Game. Wow! Ang ganda na sana nung pinapakita ng Blacklist, especially with Edward's positioning. Pero nakunahan sila nung AP Bren. Head sa play coming out from both Fla Flap as well as Ogwin. At hindi sila nagihintay dito ng Lord, susugod sila. Super Marco! Grabe pa talaga sa, dalawang, sa ilalim ng dalawang tore. Sabi natin sa kanta, sa ilalim ng puting ilaw. Pero itong dalawang Ooh. tore ang ginawa ng AP Bren, it's really more on the confidence na ipinapakita ngayon na ating dalawang kuponan. Tapos si Kyle TZ, hindi siya sumama kasi kailangan niya makuha yung Lord. Two objectives, one ang play. Hindi talaga nila iniwan si Super Marco sa ere doon sa play na yon. Super Marco, calculated play on their part. Fred rin lang yung kumuha ng Lord na yun kasi sino nga bang de-defense sa doon. Binilisan ng AP Bren, hindi na sila nagitay na mag-spawn yung ibang members ng Blacklist kasi naturally pushing din yung mga waves nila. And this is maybe is also something na ipinanalo ng AP Bren doon sa previous Lord Dance wherein yung top lane nila, maganda yung pagka-flow ng minions. And look at this, Blacklist International now defending inside their base. Parang bawal na masyadong maggala dahil si Sensui. Makakita ng dalawa, mapapa-ultimate. Pero makakatakas din naman agad. The Lord will be marching in the top lane. At nasa mid at bot naman ang kuponan ng AP Bren. Ang kakapal ng mga minion wave kahit doon sa may middle lane. Nakita na natin yung conceal. Sino bang target nila? Si Yui yata. Pero Tori na lang muna. Sabi dito ng AP Bren. Kaya successfully masisira nila. Even dito sa may bottom lane. At meron pang Lord, meron pang pasok na yata, meron pang taunt against Sensui, meron free hit dito para kay Super Marco. Pero sabi ng Blacklist International, Haji! Ni Haji, kailangan namin gumawa ng set-up play. Blazing to it para kay Oheb, ginawit na. Pero mas masakit daw si Super Marco, kaya si Edward dito ay mapapatay na rin nila. Habang yung Lord na dito, kailangan depensahan. Si Sensui na lang ang nagtitira. And AP Bren will take game number one. A clean game mula sa AP Bren as they secure the Game 1 victory. Wow! Grabe yung mga galawa nila doon. Two objectives, one play at marami pang iba. Absolute masterclass. Yan ang masasabi ko para sa AP Bren. Pinakita nila kung paano ba mag mag maging established sa early game. Nakakuha agad sila ng two kills. And then si Ogwen. Winning the fights. Well, hindi pala agad kasi parang 4 minutes. Second turtle pa yung first blood natin. Pero ipinakita nila na kahit nalulugi na sila sa positioning, makakarapag-recover pa rin sila. Then, pagdating ng mid-game, they held on to their lead. Hindi sila basta-basta nagbigay ng opening doon sa side ng blacklist. Napaka-surgical ng mga team fights. You can see yung timing ni Flap TZ, pati ni, ni Ogwin, and then Super Marco. All throughout that game, napaka-reliable. Wow. And uh, this is the AP Bren na nakasanay na rin natin again. The one that took the M5 World Championship at pati na rin yung sa Games of the Future. They are currently still sitting as the best team in the world. So malaking challenge talaga ito para sa Blacklist International. Ang masasabi ko na naging maganda din naman ang performance yeah. ng Blacklist in the early parts of this game. Ramdam mo dito yung uh, laro ng uh, dalawang teams natin. By the book, difference is parang nag nagkaroon ng mas risk yung uh, AP 
Fibre ng moment na yun and yung risk ng mga kinuha nila naging maganda yung outcome for the team. Yung uh, hindi ko makalimutan yung uh, ginawa ni Owen kanina na di ba siya yung pinilit dito na halos walang buhay. Tapos yung objective yun eh. Tapos sakala dito ng uh, blacklist medyo mahihirapan si Owen na magset. So nakita niya medyo may nakahiwalay na player. Diretso wild charge. Tapos diretso din naman yung uh, Bren na uh, talagang uh, bigyan na nila. Na and, discount. Uh, and, uh, bigyan na discount at iba pa no? And uh, the, <laughs> the best part about this is decisive sila sa lahat ng mga ginagawa nila. May mga ibang teams na umuurong dahil hindi sila decisive. Pero both teams here, decisive sila pati sa pag-urong nila. Yeah. And that is honestly insane. That is a lot of discipline and a lot of mastery around the cooldowns, around the power spice of these heroes. And I would just like to say that again, this is our superstar match of the week at <laughs> napaka world class ng dalawang kuponan na pinapanood natin dito. And even when we say na one-sided to towards friend, na bring out pa rin naman ng black Blacklist International yung best na yun mula sa side ng AP friend. I wonder if you see MVP kasi madami mga MVP performance pero ito talaga para sa akin Super Marco ever so consistent 5-0-4 mga kaibigan mm. hindi mo na kailangan ng Thunder Belt or, or kung ano man yung mga nauso dati <laughs> ngayon pwede ka na mag damage build kasi sobrang ganda ng pwestuhan niya I think Super Marco showed us kung paano nga ba talaga bumuesto sa mga teamfights gamit yung carry hindi ganun kadali sa meta natin ngayon kasi parang madali na siya may mga heroes na, na parang targeted para i-burst siya meron yung presence ng pakito dun sa kabilang team at uh, hindi siya naiwan siguro dahil din sa maganda pinakita ng kanya mga teammates maybe we could uh, through the highlights we are going to see paano nga ba sila pumesto ito yung refresh ni Ogun look at that Guardians Barrier by the way ayun o nahuli at uh, si Haji pala hindi nasama dun sa hindi nasama dun sa Guardians Barrier pero nung pagkanakap na yun nadamay na siya sa promo tsaka ano yung <laughs> nadamay na siya sa promo pero ito makikita natin oh, for, for AP Brand din yung uh, Red 3 ni uh, Kyle TZ pala nung moment na yun kasi Um, regardless kung may mga nakuhang kills, maaangat sila kasi nakaangat yung Literally. minion wave pala nila. Yes, exactly. At ito yun, patingnan nyo yung minion wave dun sa may top. This is a second lord, ganun din. Kaya nakapag, nakapagtulak yung AP brain after nung lord fight. Uh, hindi, uh, si Frederick na lang yung kumuha ng lord, tapos sila pa rin, uh, nakakuha pa rin ng mga push. And, and, and naabangan nga nila yung BMI. Eventually, dito sa may lord push, you can see Ogwen timing ulit dun sa kanyang ulti. Saktong-sakta yung length ng wild charge, parang sinukat, para umabot dun sa may base building at ma magkaroon pa nga ng extra stun afterwards. Mastery ng kanilang mga play, mga heroes with Ogwen as well as Super Marco. Ito yung mga alam natin na signature hero sila. And like I said, absolute masterclass from AP Bren. In AP Bren versus Blacklist International, it is a 16-minute game kung saan parehas naman sila nakapag-push. Parehas din naman silang nakakuha ng objectives. Pero ano nga ba ang naging X Factor para sa AP Bren? Uh, I guess yung, uh, yung paggamit nila dun sa Grok in the early stages, pa din uh -huh. kay Club TZ. At yung isang... Uh, uh, isang bonus dito yung tatlong rated armor na pinili nila really nullifying yung damage output ng Blacklist International eto yung mga problema sa mga heroes na late game pa dadating like yung uh, Claude for example uh -huh. na physical at uh, pwede mong sagutin yung early game damage output which in this case kasi Queen plus the Valentina ay nakabase dun sa mga ramp kind of damage yung trickle kind of damage mm -hmm. tsaka ang bilis din nakita natin yung parang pinakahuling highlight sobrang bilis ng movement ng Epibren nung nagiging target ni Edward si Few na di ba ang layo na nang oh. napunta ng Pakito at saka natatarget nga si Few pero tatlong players agad ng AP Brain yun na doon so continuous pa rin yung burst ng side ng AP Brain kasi hindi nila napatay si Few so yeah. yun and, and speaking of Few no, the timing coming in from his abilities on that deck sana maraming beses na munti ka nang mamatay o munti ka nang mawala si Ogwen uh -huh. but the saves coming in from Few was just really really good in this game nagtutulungan kasi sila eh, para may syempre may nakap yung wild charge meron ka ng Guardians Barrier. Pero ganun din naman si Few. Tinitake advantage niya yung extra knock-ups and yung terrify na naitalatin from skill 1 and skill 2 combo. And the fact na nagpapoke siya, 72k damage dealt in just 16 minutes of action. Siya yung pinakamataas na DPS. At actually, kung titignan natin yung 72, that's about uh, maybe 35% ng lahat ng damage na na-deal ng AP Bren. And uh, that 35% damage that na deal ng AP Bren is uh, honestly coming in from a lot of the adjustments that they made inside a team fight. Yung tipo na 
uuurong sila, aatras sila bigla and uh, those types of poking, those types of movement around the team fights definitely what sets them apart inside the entire match honestly. I feel like if I were to point out kung ano nga ba ang feeling kong nagpapaspecial sa AP Bren, it would be their formation inside team fights. Ewan ko pa nag-a-agree kayo doon. Oo, oh, yun, yun, yun yun eh. Parang parang ano sila, parang silang liquid na. Oh, oh, kung may oh, gagalaw dito na isa, nakaredy na may magre-react na ganyan. Parang Doctor oh, Strange na pala yung oh, gano'n. Oh, oh, pero gano'n, alam nila parang yung map awareness pagdating sa team fight, fully aware sila kung may target ba silang teammate or meron bang so, pwede nang makil anytime. Yeah, and if you, ito yung, dito nagpe-play out yung chemistry na na-build nila all throughout the years. And I think na-mention ko rin naman nun sa M5 na yung success ng AP Bren, nag-stem siya mula sa napakahabang process na nagsimula pa uh, 2022. Two. Well, yes. late, late 2022 nung nabuo tong team na to at chinaga talaga. Akala natin magiging successful na sila nung season 11 or season 10 pero na-realize natin hindi pa pala sila sobrang handa nun. Pagdating nung season 12, ayun, over the top naman wow. yung pagiging handa nila. Wow, and I still remember no uh, that those times yung mga rookie season nila, yun yung tipo na medyo may kaba pa eh. Ngayon sila na yung nagpa kaba sa kanilang mga laban. Pero bago natin ituloy ang ating bakbakan, shoutout muna sa ating official sponsor, Smart. Be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with the Smart prepaid eSIM. Now available for digital delivery through the Smart online store for only 99 pesos. Panis, digital delivery na ang galawan ngayon. And uh, in this match, kailangan din mag-deliver ng kakaibang draft ang uh, Blacklist International for yeah. Team 2 dahil pakiramdam ko in game number 1, no? I feel like they were prepared with that rock. Halata yeah. naman na alam nila gumalaw around it. Pero parang the way Ogwen played that rock, ikaw na nga rin nagsabi kanina, Chantel, no, kahit isa lang bibigyan niya. Oo, oh, oh, talagang nakita niya na, okay, pwede na to. Oo, oh, oh. parang ang naging... Uh questionable lang para sa akin dito. Mm. I think nabanggit ko rin naman draft yung Claude. Yes. Diba? Parang surely, ang ganda na pinakita ni Owen. Pero ang hirap kasi maglaro dun sa pwesto niya. Meron kang dalawang sources of knock-up nung na-draft yung Claude. Diba? Meron ka ng Vexana, meron ka ng Grok. Usually Grok pinipili siya after mapili yung Claude. Kasi parang perfect na perfect yung hero na yun. So yun yung medyo nagtaka ako dun. And then I think yung uh, side ng Blacklist, gusto yata nila na manalo dun sa XP lane battle. At oh. th maybe that's also true with AB Friend. Kaso finort pick nila yung hero ni Edward. Oh. Imagine if ni last pick nila yon, it could be a different story. And uh, sigurado, no, marami pang story ang nakatago dito sa ating matchup na to. Dahil makikita natin kung ano nga bang story ng isang star XP laner na Flap PC. Kamusta ka? Siguro yung na-discover ko sa sarili ko is yung ano eh, kahit alam, alam ko naman sa sarili ko na wala akong pag-asa, ganun. Pero di pa rin ako nag-give up eh. Tinutuloy ko pa rin kahit alam ko nga, ano, mahirap. Tinutuloy ko pa rin. Tapos ayun siguro yung naging advantage ko. Kaya na, naging pro player ako kasi parang never ako nag-stop maglaro eh. Yung pagiging committed ko sa laro, yun siguro yung pagkaiba sa ibang players. At ayan na nga. Flap at Heezy, already committed, all in na, kumbaga, <laughs> sa ating laro. Gulat din ako, no? Pero yun daw yung talagang nagsiset apart sa isang Flap Heezy na talagang commitment sa game na I would say parehas sila ni Fiona. Yeah. Parang buong buhay na ata yung inalay nila para sa MLBB. Very true with uh, Flap Heezy kasi parang... Uh, no nagkaroon ng chance na makausap si uh, Flap TZ for about two hours. Uh, very enjoyable na, na interview or podcast with him. Isa yung, isa sa, isang bagay na parang naging clear sa akin is yung grind slash commitment niya sa, sa game. Yung parang passion ba, kumbaga. Wow. And tingin ko kasi yung ginagawa niya bago siya ma-accept sa Bren Esports nung season 6, season 5 to 6 to, ay, yung interim ng 5 to 6, ginagawa pa rin niya kahit nag-M2 champs sa sila. And I think marami nakapansin din nun. Kaya naman, uh, sorry, after nila ng M5 championship, so imagine mo ilang seasons ago na yun, three years na napagitan, pero ganun pa rin yung grind na ipinapakita ni Flap TZ. That's the reason why nandito pa rin siya ngayon at na, nagdalaro pa rin ng top level. Diba? 
commitment talaga ang sagot kung gusto mo maging uh, mahaba ang buhay mo bilang professional player dito sa ating liga. And Flap TC is a testament to that. As uh, far as I remember, may mga times din na naging substitute player yes. si Flap TC. Pero kahit nangyari yon ay hindi siya tumigil sa pag-grind. Oh, tsaka yung grind niya na yon if I'm not mistaken, 12 hours. Oh, mga ganun. Ah. 12 oh. hours siya naka, nag, nag-stream before. Live yun, ah. live. Naka, as in live talaga na kahit uh, ako nung moment na yun, parang parang napanood ko ito kaninang huh. nagsistream. Yung pa rin yun. Tapos siya pa rin nagsistream. <laughs> pero yun yung way niya na parang ipakita na um, uh, okay, parang uh, gusto ko po makapasok ng mm. pro scene. Sana yep. po mabigyan na ng at 12 hours na po ako nagsistream. Oh. Oh. Pero nandun yung, ano, yung uh, parang passion ba? Yeah. And uh, yun nga, determination yeah. na ipakita yung uh, kanyang skills. Mm-hmm. Nung uh, after M5, sa sobrang pagkagrind ni Flap at sobrang taas nung no nakuha niyang mga, mga, mga points, parang wala na silang makalaban nun eh. Mm-hmm. Sobrang tagal na ng queue. Nung queue, mga 30 minutes na. Oh Gano, sa, sa, sa sobrang pag-agrain niya nun. At, syempre, wala pa kasing nakasabay eh. So, ibig sabihin, ang hirap sabayan talaga nung na-achieve ni Flap dahil dun sa grind na ipinapakita. Grabe naman yun, yung sistema na yung nag para sa kanya. <laughs> dahil ang matchmaking naman ay automatic, di ba? Oh. Ang ginagawa nila ay minamatch nila yung mga teams sa similar level yes, of uh, play. But, dahil nga sa grind na pinakita ni Flap, nandun na siya sa ibang level na hinto muna natin hinto to. muna natin to ang tagal makahanap ng kalaban na uh, this time around nakikita natin yung fruits of that labor at hindi lang sa kanya no i'm i'm pretty sure that everybody else lahat ng mga pro players natin diyan ay nag-aaspire to be on the same level of uh, commitment dahil as much as uh, I'd love to think na lahat ng players ay 100% all-in, minsan may mga nangyayari talaga sa buhay na ang hirap mag-all-in. So kung, may ma- kung mga players dyan na nahihirapan i-chase yung dream nila, no, sana maging mas okay uh, at some point in time. Kasi sigurado yung sacrifice na yan magiging worth it. Uh, hopefully, uh, ayan nga yung uh, binanggit ni Umina, magiging worth it at uh, the end. And uh, um, uh, since ang uh, tema naman natin ngayon is para sa tum- tagumpay, feeling ko yung mga players din ngayon, uh, dumating na sila sa point dahil nasa ating nga yung pinakamalalakas na players tagumpay is yung moment kung saan wala kang parang contented ka at wala kang pagsisisi sa pinakita mong Oo. performance yun yung tagumpay malalakas lahat eh yung wala ka nang babalikan na sayang dapat pala sana ito yung ginawa ko Oo. ako ang uh, hinihintay ko dito piling ko pwede ka rin makakakuha ng tagumpay dito sa venue matagal-tagal na natin hindi ginagawa to pero gagawin na muli natin after a few months of waiting at dahil naghahanap na nga rin tayo no, ng ating smart game face of the day mamaya lamang so magready na yung mga audience na palo magready na kayo ng kanyang mga smart game face of the day dahil ready ready na talaga ang MPL Arena hanapin niyang ang mga yan ayan just flash the hashtag ayan nakikita niyo sa screen hashtag power of smart on your devices doon sa may green na background at malay niyo sa inyong matapat ang camera at pakita mo sa amin ang iyong game face on bakit may picture ko oo nga <laughs> birthday mo daw eh birthday ang tagal na yung picture na yan naka aura jersey pa ako <laughs> Ayan, congratulations Pogi sa iyo kapatid na nanalo na ating uh, game face of the day. Congratulations sa iyo. Maraming salamat sa pag-bring up pa ng uh, picture ko dyan. Nadamay pa nga. Oh, Umi <laughs> uh, post yun eh. Signature post. Paano ba yun? Paano ba yun? <laughs> Buti na lang walang zoom in yung camera natin. Oh, oh, okay. <laughs> Dito na zoom in ngayon. Pero turuan mo nga kami ng signature. Wala. So, paano ba? Paano ba yan? Muna, ano na ako ngayon eh. Uh, smile na lang talaga eh. Ah, smile na lang. Uh, Umi good boy, Iron na ito eh. Ah, tapos na yung ano. Tapos na yung uh, have Abby enjoy. Tapos na yung have Abby, Abby enjoy eh. Pero nung sa meta pa yun ah. Kasi pa natin lang. Pagkatok. Mga ganun na lang ako yun eh. Mga pampantugtogan. Alam mo ba? Mamaya ka na ba uwi? Oo. Ano pa ba mga meta ngayon? Kichi Nadal, Medley. Kichi Nadal, Medley. Kay sino pa ba? Yung Taylor Swift ba na nanonerf na? Ay, nanonerf na yun. Medyo ano na, pakunti na lang. Nagkaroon ng adjustment. Parang sa patch, nakaganon siya. Ayoy, ganon. Hindi na up. Hindi na up. Ganon na lang na yan. Yung ano, Lofi. Lofi, ayun. Yung, Don't you know this house? Na, 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 na. Okay, yeah. Magkalala next week guys, i-update oh. namin oh, guys. Gagawa kami ng video, patch update para sa buong Pilipinas. Pero ngayon naman, update natin ang ating game number 2 draft. It's blue side para sa Blacklist International. Red side naman para sa AP Bren. Mukhang magtatanggal sila ng Joy Faramis at pati na rin mm. Matilda. Paparating ang Nolan, maybe. Kasi sila naman yung first pick. 
Pero yung that means na mapipick yung Ruby para sa AP Brent. So, mm-hmm. ayun yung kailangan din i-take note dito ng blacklist. Kung sakaling gusto nilang i-secure itong si Nolan. So, I think I think pag naban yung ng blacklist si Nolan, Ruby yung uh, sagot ng AP Brent. Oh, may trade pa din, no? Regardless, tas dalawa pa nga. So, uh, Minotaur na lang ang uh, iba pa dito ng uh, blacklist international. Hindi ko Nolan nga. Nolan na ito. Oo, oh, oh. Nolan. Pero tapos uh, with the Nolan and the carry open, tandaan natin, meron pa tayong uh, full views na umaangat sa mga big oh, rate natin. No? Pag, Ay, maraming, pag maraming nagdadash, biglang may ngumingiti. Ang malapit pa dyan, ano, eh, dalaway pwede mag, mag full views oh, sa AP mm-hmm. Brin. Si Few, tsaka itong si, uh, et, uh, itong si uh, Flap TZ. And uh, the best part about this is uh, medyo nagagamit nga siya ngayon. Especially if you're up against like the carry or the Nolan, na impossible ng di magdash. Yun yon tipo na. Pag hindi ka nagdash, hindi mo ginagamit yung hero mo. Yep. Ayan na. So it's the Nolan. Ano ang pwedeng sagot ng AP Bren na gadon? So usually Ruby and yung Nana na na expect natin. Para mahirapan nagad na po masok anytime no. Para may pang counter agad. Pero pwede na naman, what if kuha niya ng blacklist any of those two heroes na suppose kasi bibigay yung Nolan kay Kyle TZ. Oh. The Nolan... May, uh, I think hindi yata magandang ibigay yung Nolan. Gaze. Kunin mo na agad. Okay, so na. either Gwyn or Ruby para sa AP Bren. At yung Harith. At yun na kayong Ruby. Ayan na, Ruby. The carry is still open if they want to take it early. Pero Vexana pa rin ang kanilang kukunin. The Nolan, we have to address na na-nerf si Nolan two, I think two patches ago. Na wala ng purify effect ang kanyang ultimate. Ibig sabihin nito, pag nahuli ng Ruby, huli na talaga. Kaya maganda yung Ruby kasi parang ano siya eh. Hindi ganun kalaki yung lockdown or ganun katagal. Pero ang um, dalas mo pwede gamitin. Sobrang um, spammable. Which means yung Arlot, ako yung AP print. Kailangan kunin yung Arlot. Mm-hmm. Uh, they go Nana instead. Oh. Nana Tick. Good combo, of course. Oh, pero mukhang hindi pa ata magpipick uh, ng hero para dito kay Edward na all-time oh. MPLPH hero leader with 47 wow. times played. Grabe. Kay Benedetta, isa sa mga naging signature heroes niya, especially in his season 7 yeah. st- uh, run with Blacklist International. Positive pa rin ang kanyang win rate. Last yeah. pick para sa AP Bren Wolf. Ano nga ba ito? Uh, either Guinevere o kaya naman Fredrin. Um, nandun din yung back siya. Ito mga, ito mga heroes na ito yung parang uh, okay lang na may presence na ulan. Ma-clear uh-huh. pa rin nila yung jungle nila. Siguro yung Barats pwede consider dito ng AP Bren para hindi sila ganun ka-concerned dun sa implosion para dun pag nagkaroon nga ng, uh, Ayun na uh, ng, ng objective team objective fight. Grabe oh. na to. Pero oo, oh, oh, parang ikaw, kung ikaw din, parang may hirapan ka din kung ikaw yung Nolan. Para sa yung concept dun sa mga instantly nagda-dive ng mga heroes before, di ba? Nung mm. way, way back, super meta talaga si si Barats. Oh, oh. Na yun yung pang-counter mo. Yan nga pang-counter dati sa Pakito eh. Exactly. Diba? So, pwede mong tayuan basically. Oo. Oh, oh. Ganon. So, um, now with AP Bren, ang kanilang eh, ibabayan siguro mga EXP lane heroes para Edward, uh-huh. dyan yung Pakito, uh, maybe yung Arlot. Yes. I-, I feel like the Arlot could be uh-huh. a possible ban here. I think one of the top Ruby content creators as well, shout out sa'yo, Nacho, ay uh, nagsabi <laughs> sa kanya, uh, siya mismo nagsasabi, global Ruby to eh. So, valid yung ano niya. Sabi niya, ang mahirap daw talagang matcha para sa Ruby is Arlot, Arlot. kapag oh. magaling yung Arlot. Pero ayun na nga, muli na scumbag talaga para kay Nana dahil 27 times na siyang na-pick sa MPL Philippines history at esten pa ang huling beses na nilaro siya. This time around, isa sa mga pinaka sought after na mages ngayon, ang yeah. Nana. Pag, pag nag-ban yung AP Bren dito ng Clint, gusto talaga nila mag-carry. That, that, yun yung parang signos dito. And I wonder if, uh, well, naglalaro si Oheb ng Clint, so may, may chance talaga na yun yung choice. Instead, wow. sila nag-ban ng carry. Hmm, what are they thinking? Siguro, they want to go for the, they, they probably want to go back dun sa Nathan, perhaps. So yun nga, yung uh-huh. Clint. Mm-hmm. Uh, alam natin na malakas sa ating meta ngayon. Yeah, the Fovius ban coming Lord. in from Blacklist. Claude, lock in ang magiging response. Meron pa rin chance ang, uh, I think may chance pang magdigi ang uh, AP brand dito mm. kung gugustuhin nila. Yun na, yung bigla ang pang gulat na, oo nga no, <laughs> parang sobrang, alam mo yung drafting nitong dalawang teams natin, parang instantly nagkokontrahan lang din oh. sila mm-hmm. dun sa pick ng isa't isa. So uh, binan kanina yung sinabi natin na kung magbaban ng Claude, Definitely carry. So, binaliktad mo na ngayon. Mm-hmm. Yeah. Uh, either Arlot para dito sa blacklist. Um, yun na nakikita natin. Si, si, ay, naba na pala. So, 
either Arlo talaga for Blacklist tapos uh, on their gold lane nakikita natin itong clean to kaya nila at ayan na side lane Thamos locked in by Edward at uh, kasabayan ng Brody mula kay Oheb a lane dominant marksman against the Claude oh baka maging roamer na tong uh, Ruby para sa AP Bren at ibalik nila sila ay pwede gumawa ng Arlot para ma-displace yung Brody yun yung kay Nani Brody eh. parang usually pag mga Yuzong uh, la Yuzong and Lapo syempre uh, consider mo para yan kaso kasi ang laki problema ng Nana pag talon ni Lapo tsaka ni uh, Yuzong uh -huh. well, yung Yuzong hindi masyadong problemado about that so that could be the choice pero yung Arlot kasi meron kang Ruby tapos meron kang Vexana to go with it pero yun na nga the Yuzong lock in for the side of AP Bren may nauuso nga yung build sa Yuzong na Ayaw parang nga, no? instant win ata sa level 1 or level 2 yung naka ito ba yung naka penetration plus oh. master assassin exactly assassin build na oh. Yuzong para biglaan na tapos so, pwede ka na magrotate rotate anytime. Kaso, kalaban mo, Thamos, parang... Mahirap oh. pala. Oh. Mahirap oh. makipag-lane pag ganun. Oh. Uh, uh, sa term na ginagamit ng mga pro players natin, ano yun? What's the term? kalin ka lang ng Thamos pag ganun ka. <laughs> Totoo oh. naman. Oh. Tadaanan ka lang. Oh. 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 Tsaka yung mga tsaka essence. Oh. Oh. Madami pang galamay yun oh, eh. Mga galamay. Eh, kung ang grak ay donggol, ang uh, Thamos ay kalkal. kalkal. Oh. Grabe yung mga verbs natin <laughs> dito. No? Pag, uh, Pagkatagalog broadcast. Oh. But this is already game two of our superstar uh, match for the week. Ibig sabihin nito ay kung manalo na naman ang AP Bren ay makakakuha ng 3 points at 0 points naman para sa Blacklist International. So kailangan talagang manalo if you're Blacklist International. Sobrang crucial na magiging early game lalo na ngayon kung uh, pinag-usapan natin yung uh, mga possible na backup or even damages from our ex na nakita natin actually kanina. Pag ako sino unang umikot or maka first blood that's it. Pwede na direct rain yeah. at uh, ituloy-tuloy lang. Medyo concerned daw dito sa Brody. Uh, pero kasi mananalo siya sa lane dun sa Claude. At the same time, early game, Nana plus Brody ang kate. So, very conditional. At naiintindihan naman natin kung bakit ito yung pinili ng blacklist. Pero pagdating kasi ng late game, kalaban mo eh si Flap. Tapos merong reach dahil dun sa ulti nitong si Barats. Well, you do have the flicker. Pero yun nga eh, parang... Ang hirap tumambay sa lineup ng AP Bren. Oh, tsaka huwag natin kakalimutan yung crowd control immunity na kasama sa Detonas Welcome. Makakapag-retry pa rin pero Petrify tumama na! Naku po si Sensui dito. Halos mawala na buhay kaya sakto naman. First blood para kay KLTZ. Naabangan pa nung uh, first kill nung uh, Barats. So nakita natin, no, game number one, ganito. Nagkakakita na agad yung dalawang kuponan. Ganito din game number two. So parang natatimingan na nila. Yung uh, isa't isa, look at Kyle TZ, dumederetso lang doon sa may jungle area dahil alam niya na wala yung katapat niya. Kaya naman level 4 oh! na, pero dito nas welcome. Kyle oh! oh my goodness! What a play para sa AP Bren! Okay lang yata, maganda ba yung naging trade? Double kill para kay Flap TZ. Pinaganda pa for AP Bren, that could have been a great play for Blacklist International but a massive outplay from Kyle TZ Wolf. Ngayon nakita na napaka-explosive na Barats. Ito na yata yung pinaka ma na Barats. Trading the needle, instead na magdash siya papunta doon sa mga members ng Blacklist, hinuhan natin sa likod, tapos binugay niya doon sa, sa dalawa, stunning three members of Blacklist, dealing the damage. So, wow. Definitely, trade going in favor of AP Bren. And those little things, mapapa-edgiran ka talaga din eh. Oh. Oh, oh, little things, ibang... Those little iba, things. Iba yun, ano? One direction one, pala one yun, direction, sorry. sorry. Pero sorry. si Oheb sa baba! Oo, oh, si Oheb may sariling laban din doon sa may abad ng iba ba. Pero may kita natin ngayon, ha? AP Bren, ha? Sila ngayon na nakapwesto at naka-ready agad si Flap TZ just in case na may magkocontest from Blacklist International. Pero ibang play yata ang kanilang gagawin. And uh, Kyle TZ, masesecure lang yung pagong. At hindi pa niya ginamit ang kanyang retribution. Mapapabilis mas lalo for AP Bren. Looking at the item builds, Wolf, may iba ba tayong mapapansin dito? Hmm, perhaps, uh, mukhang, walang, mukhang walang malaking change. Siguro yung rush sa Dreadnought Armor para kay Kyle TZ. Yung siguro yung pinaka naagula dito. Kasi di ba may mga nagbumultinescence muna on the barats. Or minsan uh, you rush for the rated armor just like in the previous game. This time, gusto niyang kontrain yung damage ni Sensui at ni Oheb. Mm -hmm. Pati and na rin syempre ni Edward. And looking at uh, AP Bren right now with a 1k gold lead. Kaya pa naman bumawi ng blacklist dito with one big team fight. Tandaan natin, Haji on this Tigriel. Alam natin kaya niyan humanap ng mga five-man setup. Oo, oh, yung mga big 
biglaan na lang naka-flicker pala, no? So, kailangan din maging mapagmatyag dito ng AP Brennan. Even for Blacklist International, for sure, ang pinag-uusapan lang yan. Sige, isang set lang, isang set lang. Kailangan lang tumaba dito ni Oheb para later on, pwede tayo magkaroon ng counterplay. But yes, this time around, AP Brennan continues ang kanilang nagiging rotation, even at the bottom lane. As much as possible, kung mabilis nga mag-clear ng minion wave para EFAS ka. Oh, mas okay talaga yan, especially with the changes in our battlefield as well, na mas pinalakas ang protection under that gold lane mula 30% to 35%. At ngayon naman dito sa taas, magkakaroon nata ng laban. Edward! Okay, si Edward dito. Dito na's welcome. Ihatid yata ulit sa mga kakabwe. Sakto na naman dito. Eternal Lord! Edward is down. Tapos rotate na ulit ang AP Bren. Grabe yung pag-layer na yun. Imagine mo, kabisado ni Few yung pagbagsak nung Detona's Welcome. Saktong-sakto dun sa paggamit niya. Parang walang segundo na nakahinga dun si Edward. The chain stuns were good. I mean, di nila kinailan na sobrang perfecto yung pagkaka-chain stun nila, but they still did it. Nakita natin yung chemistry mula sa AP Bren. And the fact na ginamit ni Kaltizi yung retry niya para makahabol agad. Alam niya na pwedeng lumaban dito kasi matagal pa naman yung turtle at sakto pa yung cooldown ng retry niya pagdating ng turtle fight. Ang sakit pa naman din ng Barats kapag yung continuous yung nagiging fire, kahit yung uh, missile expert lang uh, ay ramdam oh. na ramdam mo. Pero ito, atin na natin. Third objective ko magkocontest ba si Sensui dahil mas mataas ang level niya pero na-zone out siya. Habang sa may middle lane, ang dami nang iyari. Meron sa top lane, meron sa may middle lane, meron nagto-turtle. Tapos si Ogo nag-free hit lang doon pero Kyle TZ pa rin ang makakakuha dito ng turtle. Turtle for a kill ang naging trade doon. Nakakuha ang Blacklist International. A kill on few. Pero that's the second turtle going to the hands of AP Bren. At lamang pa rin naman ang mga bees with a 1.5k gold lead. Oh, Kyle TZ. Uh, the, the, the phenom, kumbaga, ng season 10, yun tawag natin sa kanya. Kasi parang rising pa lang siya ngayon. Nakita, nagpakita ang gilas at ngayon, talaga nasa taas na. Even with utility junglers, na pinapakita ni Kaltizi kung bakit siya naging world class. And so far, yung control nila ng mapa dito is uh, uh, naka-hinge ngayon kay Kaltizi. Actually, is sobrang aggressive ng AP friend. Nakapag-farm si Super Marco ngayon. Oh, huh? kaya hindi pa siya naiikutan doon sa may uh, bottom lane pero may kita naman natin for Blacklist International kina try din nilang gumawa ng play pero parang mirror muna yun oh. ang nangyayari dito even bottom lane the space na ibinibigay kay uh, Super Marco at nakakapag-farm pa rin naman ng Blacklist International hindi pa sila nakukulong sa sarili nilang jungle they're still able to farm up as much as possible isang magandang set lang talaga mula kay Haji ang ating inaabangan for Blacklist International but for AP Bren mukhang uh, ang hinahanap nila dito ay patuloy na pag-skirmish lamang. Wala pa tayong nakikitang literal na 5v5. Oh, yung mga ganyan lang, okay, nandito tatlong players um, for Blacklist International. By the way, maganda yung ginawa dito ni Haji na nireset na lang niya eh. Naamoy niya na, ay teka, tatlong players ng AP Brenyo nandito. Reset ko na lang para hindi delikado si, si Sensui. Again, another one para sa kanya. But look at the damage. Oh no! At nakakuha pa nga ni Kyle TZ. Ah, the retribution used as well for Sensui. Dalawang retri ang wala at sampung segundo na lang bago lumabas ang ating final turtle of the game. At mukhang makakatore pa nga sa taas. Pero Edward, joke lang. Kamunti ka na. Para sabi ni Super Marco, huwag na lang. Tapos kasi medyo mahirap pag nalapitan. Uh, since uh, Claude ang gamit niya. And another turtle objective para di sa AP Bren na pwede na simulan. Um, kung ikokontest ng Blacklist International, nakaabang si Haji doon sa may bandang Gedley. At pasa ng farm ni Super Park. Oh, Kali na pa siya na double lane and walang nagawa yung Blacklist International is turtle fight. Yung mapa, the map control, definitely on the side of AP Bren. Ooh, look at the damage coming in from that blazing duet. Kahit yung assassin na ang tumatakbo mula sa marksman. And as we enter the mid phase of this game, tapos na mga turtle, lahat yun napunta sa AP Bren. Meron bang item progression na tumatatak para sa'yo, Wolf? Well, nakita natin ang yaman ni itong si Super Marco. At inuna niya yung uh, Team DHS into corrosion. So talagang alam niya na pwede mag flash farm. Meron kang tamang attack speed, meron kang corrosion para kung saan may mag try magpo, pwede mong bugawin yung mga nag, uh, nag-de-defend like yung nakita natin dun kay Edward. And speaking of item progression, crucial tong nakita natin kay Owe, Malefic tsaka Hepta. Mm. So it means, kailangan na kailangan gamitin to, itong penetration na binuo ni Oheb. 
kailangan humanap ng gulo ng blacklist. No. Generally, a low kill score game as of now. AP Bren in the mid lane looking for a potential pick-off. Si Haji ay ni Retri at binugahan na rin ng lava. Pero ito na, kinain ni Kyle. Dito na's welcome, ginamit ang doon. At hindi na ito makakatakas pa. Look at the layering again of skills from AP Bren. At meron pa nakaredito na if ever na Black Dragon form. Kaya naman dito sa may middle lane, nag-aantay na lang yata na minion wave ang AP Bren. At nandun si Kyle DC nagsuzone at ang mga players. Yung Misa El Expert, nangahatak pa dito ng mga players from Blacklist International habang si Super Marco ay sisira lang ng tore doon sa may middle lane. And mid lane po siyang call ng AP Bren. At ang ganda ng ginawa nila doon, Wolf si Few, ng oh. ulti para mang zone. Sobrang lalim na ulti under the turret habang nandun si Kyle DC sa kanan. So kaliwat kanan, ay actually mid, may gitna at saka kanan nung mid lane, hindi makapasok doon yung Blacklist. Ginawa ni Yue, he activated the ultimate para maklear yung waves. Pero not enough dun sa may kanan na natira. At dahil sa farm ni Super Marco at meron siyang attack speed na sobrang taas na rin ngayon with a golden staff na patumpa nila yung tore ng ganun lang kabilis. And look at this, the Lord already spawned. AP Bren, lamang ng 4,000 lagpas. At sila na nga magsisimula ng ating first Lord of the game. Ang tanong ay magkocontest kaya ang Blacklist International dito. Parang uh, pwede yata nga pumasok anytime pero parang crucial din. Tinan natin dahil nakapwesto na ngayon ang mga players Ipi Bren, nandito na si Haji and the rest of the players. Pero nakaredi din si Ogwen at hindi na makakalapit pa as Ipi Bren will secure that Lord. Wow, all three turtles and the first Lord. Kumbaga kung bingo to para sa objectives ay nasa B-I-N-G na sila. O na lang. O na lang ang kulang. Sa letra, ano? Eh hindi, letra na pala yung O. Sa number na, basta. Basta yun na yun. Oo, basta yun na lang. Pero makikita natin ngayon na talagang kung... Pwede natin sabihin na AP Brent, by the book sila maglaro ngayon. Grabe uh -oh. sistema na na-build nila, na alam nila kung paano sila gagalaw. Pagkatapos doon sa may orange buff, diretso dito kuha ng objective, which is the bottom lane turret. Yeah. Ang hirap solusyon na ito para sa blacklist. Kasi alam natin na dapat snowball type itong Nolan. The, the fact na pinili yung Nolan para sa blacklist at hindi nila binan yung Ruby, it really it shows you na, yes, malakas yung Nolan, pero in the right conditions lang. At oh. this point, hindi na right yung conditions kasi hindi nila magamit yung strength ng one-shot potential ni Sensui. Yeah, and the, the amount of crowd control that AP Bren has. Uh, look at the zoning coming in from Flap DZ. At mukhang makakaisang tore na nga sa taas ang uh, AP Bren. Edward, half HP, makakadepensa pa naman sila. Wala pang minions dito sa mid lane and bot lane. At mukhang, as you said, Chantel, by the book, aalis muna ang AP Bren. Oh, grabe yung disiplina. Tsaka nakita nyo, sobrang lakas, taas ng damage dito ng uh, AP Bren. Napilitan na mag-counteract Inferno dito ni Edward para lang bumalik yung uh, buhay doon sa may middle lane kanina. 2-5 is a score. 11 minutes and uh, safe yung ngayon. Grabe na mag-zone. Pero pang Ice Queen 1. Oh, so, Glowing tsaka Ice Queen tas may truncheon na hindi ka pwede mag-group up against this AP Isa na siyang present. sangre. Oh, Isa na siyang sangre. Oh. Parang Kung, avatar na to. Lahat ng elemento. Na Konti na lang. Yung kulay green na lang. Meron mang kulay green? Holy crystal. crystal. Holy crystal. Oh, Ayan na nga, lahat na nga. But look at this. <laughs> Utility jungle. Pero pinakamataas na damage din. Grabe. Nil. Ibig sabihin, napapatama talaga niya yung first skill tsaka second skill ng sulit. Kasi nag-snowball din siya. Siya yung nakakuha ng first blood. Napatay niya si Kyle. Tapos na kapag convert pa siya into two more kills. Eventually, assist yun. Pero at namatay siya afterwards. Kaso sobrang laki nun namang ni Kyle Tizzy dito. He's a... Uh, Uh, actually, puro damage item at may sky helmet na yun. Mm -hmm. And uh, looking at the emblem set as well, no? dagdag punat talaga ang kanyang napili dito. Usually, we see a lot of uh, brave smite sa mga Barats user. But this time around, showing that uh, the concussive blast mm -hmm. could actually deal a lot of damage as well if you are Kyle PC. 20 seconds bago lumabas ang sunod nating Lord. At AP Bren, kontrolado nila yung mapa ngayon. Oh, si Super Marco, nakaredi din anytime. Eh, no? So, game for Blacklist International, sabi natin, pinakakailangan nilang gawin is magkaroon ng uh, surprise play against AP Bren. Pero kailangan nilang maging maingat. Pag may surprise play pala, pwede pumasok. Uh -oh. Si Super Marco, anytime. Kailangan yata nila ditong huminga muna. At, uh, alam mo yung depends ang marino na. Uh -oh. Kapag ka may dadaan, clear lang na minion wave. Ay, no. Clear lang na minion wave. Hanggang sa umabot dun sa 15 lahat. Yun uh -oh. na lang ba ang natitirang win Please condition go. nila? I think so. Uh, isang pang win condition is gamitin yung implosion at kaso nga lang may purify super marco so malaking bagay din yan para take note mamaya pero to answer your question mukhang uh, maganda naman ang defense ng blacklist meron silang nana meron silang brody 
Um, you can clear that out. And then another win condition, maka one shot si Setsui. Oh, Edward? Tinan natin kung makakakuha bar, makakapag-contest dahil si Edward dito nagbibigay ng vision para kay Setsui. Bang! Makukuha nga saktong-saktong pagkakasabi ni Wolf. Tapos AP Bren dito, makukuha si Setsui. Bingin wave ng AP Bren ay nakaangat. Pero Blacklist International, aaabot si Setsui kapag kaumangat yung Lord doon sa may top lane. Miracle Steel para kay Setsui. Now AP Bren. Sisimutin nila ang jungle ng Blacklist International. Whew. Ginamit ni Kyle yung ult niya pabalik para mahuli si uh, Sensui. Na-touch na, na, na sobrahan sa tracking itong si Kyle. Kumbaga, pero dahil doon napalayo siya sa Lord at nakuha ni Kyle TZ, ni Sensui yung Lord. And now, de depensa ang Ay, Oh No Haji! Pero sobrang bilis yung flicker na gamit para tumakas dito. At nakita na natin ginamit yung internal guard. Habang nag-flicker out na dito si Supermarga, hindi nag-BMI out pala. Habang si Edward siyang kumukuha lahat ng mga damage dito. Nas welcome, ginamit na rin. Nakabang mga players. Vengeance na doon. Napakakunat. Oh, Nakabang natin ito kanina. Blazing duet, ginamit na rin. Pero natin up damage dahil hindi na tumaan lahat. Wow. At ahalis na lang muna ulit ang mga players. Ooh. AP Bren and Blacklist International. What a game! Wala pang namatay sa entire Siege na yun. And ngayon, titignan natin ang items. Mukhang malapit na sa lock build ang lahat, Wolf. Okay, well, lock build na yung ating uh, Claude na pinili ang uh, Malefic Lore as the last item. And interestingly, ganda nung pag-a-usage, yung pag use ni Super Marco na kanyang Purify. Initay niya yung dash coming out from uh, Haji kaya naman hindi siya nakontrol afterwards. Nevertheless, yung AP Bren, Unlucky na nawalan sila ng control ng Lord at syempre breathing space para sa Blacklist. Pero sila pa rin ang may map control. Uh -huh. Mapapansin natin na sila pa rin yung nag-aayos ng, uh, ng minion flow. And uh, uh, sila yung nakaabante ngayon sa jungle ng Blacklist. Konting pahinga ang nabigay ni Sensui sa Blacklist International with that Miracle Lord steal. Pero Kyle TZ and for AP Bren, sinisimot pa rin nila ang laman ng jungle ng Blacklist International. Wala na namang purple ng Nolan. O, oh, binibigyan nila dito sa view para talagang uh, magkaroon uh, lang ng uh, pag-spam ng mga skills. Take note guys na ito na yung mga moments kung saan kailangan mo maging maingat talaga sa pagbitaw ng mga skills. Sino nakakuha ng... Si, yung BMI ni Super Marco yung, yung nakakuha. Kakasabi ko pa lang na binibigyan na nila ng purple. Si Fiu. Si Fiu. But yeah, joke sa side for uh, the side of AP Brenna. Still, nandun pa rin sila sa moment na nakukuha nila yung resources ng uh, Blacklist International. Kailangan lang nila i-capitalize hmm. sa susunod uh, na Lord Objective. Siguro nga sa sunod na Lord, kung makaagaw pa ulit, let's say this is already an evolved Lord after a two-minute Lord dance, no? That could be a big turning point, pero medyo matagal-tagal pa ang intayan doon, Wolf. Ah, mahirap doon. Lala na may burst na yung AP Bren. Sakit na ng damage ni Flap. Uh, pati, I mean, ni Kyle, pati nitong si Super Marco. So, it means na mabilis nila makukuha yung Lord. And the thing is, si yung hero ni Edward, hindi siya na yung typical na Edward heroes like yung mga Arlo, yung mga Yuzong na kaya mang one shot ng uh -huh. ng marksman. The Thames, hindi siya ganun eh, parang pang front to. So, oh. hindi rin siya pang split. So, parang as much as magaling si Edward mag Thames, hindi bagay sa laro na to. Yeah, and now the Yuzong still waiting on that Black Dragon form. At gagamitin na nga ito ni Flap na si Edward! At nagamit na rin yung Don't Run Wolf King. At si Edward dito ginagamit yung Vengeance. Makukuha pa rin ba ako masisecure na dito? Si Suwi! Si Pero si Suwi pa rin ang makakakuha dito ng Lord. Habang dediretsyo na rin. Implosion na doon na din. Habang si Super Marco dito makapatay si Suwi. Lalaban ng AP Bren. Pero mapapatay na rin dito si Fiu. Habang Flap. si Flap si Up na players. Ang kanyang tinatry na izon. Walang tatamaan doon ang misal expert. At kita nyo naman yung Lord ay dadaan dito man sa may top lane pero meron din defensa para sa side na AP Bren. Another one for one trade at naka retry na naman si Sensui Don Ooh. Wolf. Napaka crucial na retry coming out from Blacklist at yung ginawa doon ni Edward is really hanging on with this now newly picked up na blade armor pati paggamit ng Vengeance. AP Bren hindi ni respeto yung staying power ni Edward. Isang activate lang ng ulti buo agad yung buhay. And that's mainly because of the itemization uh, at yung natural na depensa ng isang Tamus. Tsaka ang ganda na ginagawa dito ni, uh, ni Edward. Imagine yung first steal ng Blacklist International, same na ginawa ni Edward na nag-front talaga siya against the players of AP Bren. Kaya nagkaroon ng spaces since Uwe, nakita niya kung HP, ganun din yung nangyari dito sa second Lord. Now, Blacklist International, they have to capitalize this Lord. Now, AP Bren, pag nagkaroon ng teamfight, kailangan makakuha sila or yes, makasecure sila ng isang kill against Blacklist International. Tumutunaw na rin si Super Marco. Ang sakit na pero si Uwe! 
Okay, Yue dito ay papayuwi muna dahil wala siyang HP doon sa moment na yun. Pero nakangatamin yung wave dito ng Blacklist International, AP Bren. What a way to defend that Lord. And wow, look at this. Mula sa walong libong lamang ng AP Bren, bumaba sa dalawang libo. Wolf, look at this replay. And dahil yun dito sa nangyari, Sensui inatrack si Super Marco at eventually ma madadead siya doon. Pero nagawa na niya yung trabaho niya, naretrain na niya yung Lord at nawala yung damage dealer doon sa team fight. May purify pa si Super Marco noon. So kahit may implosion camera from Haji, meron sanang DPS mula doon sa side ng AP Bren. Kaso dahil doon sa pangalulure na nakita natin mula kay Sensui, nagpahabol siya basically. And Super Marco, um, understandably naman sa paghabol niya kay Sensui, but that's definitely both Sensui and Edward making uh, making it work para sa Blacklist. Kung baga, naghanap sila ng solusyon. And with two Lord Steals mula kay Sensui, Blacklist International is back in this bold game. AP Bren ngayon, naghahanap na ng bagong paraan na mag-secure ng sunod nating Lord dahil hindi na pwedeng maulit yon. Now that we're, in, we're 19 minutes in, this is an evolved Lord. Ibang usapan ng maagawan ng evolved Lord. Oh, lahat ng mga entry point na pwedeng uh, entradahan ay kailangan mabantayan dito ng AP Bren and the Super Marco pa. Di ba may moments din yung AP Bren na nakakapag-split push din sila? Mm -hmm. So pwedeng ganun din ang pwedeng gawin ng AP uh, Bren and yeah. uh, Black is na siya ready din eh. Oh. Sa baba. And look at this damage taken coming in from wow. Edward already in the 100k mark. Legend Zero tanking so much for his team. Pero mauuna pa rin sa pwesto si Flap TZ and Few no AP Bren in this lure. Ito, nakita na natin kanina, Lord 1 and Lord 2. Tignan natin ngayon kung sino this time around na makakapag-secure. 3-7, almost 20 minutes for the score. At nakita natin na nag-conceal dito si Owen, si Hachi palang target nila. Liliko yata sila, pero nakarelly dito. Oh no! Yue at iba pa. Pero nagamit yung flow siya. Meron pang base into it para kay Super Marco. Meron immortality na hindi mapapapa. By the way, at tetherage ulit ngayon ang mga players dun sa may bandang objective. Pero ang dami nagamit na resources para dito sa side ng AP Bren. Alam ko, linya mo to, Wool, pero gusto ko na rin sabihin, this is beautiful. ML. ML. Beautiful ML indeed. Kaso na force yung Purify kay, para kay Super Marco, Flicker para kay Haji. I think yung AP Bren hindi masaya dun sa nangyari kasi kung hindi yung nagkakamali, may Wind of Nature din na nagamit. I'm not so sure kung uh, may, may hita pa natin niya mula kay Super Marco. Ngayon, let's see, oh, hey, meron pa siyang Flicker, meron pa siyang ulti, they're A-OK. -okay. And Haji's ultimate, mababalik din lang din yan. Yung Purify kay Marco, napaka-crucial na nawala sa side ng AP Bren. Vengeance is up for Legend Zero Edward. Pwede niyang ulitin yung ginawa nilang play on that third Lord pero medyo malayo pa si Sensui Ogwen with that uh, pull. Pero mukhang i-reset muna nila ang Lord. Lamang pa naman sa waves ng AP Bren. Pwede nilang antayin. Pwede nilang patagalin to. Tricky yung ano no? Pwedeng uh, layering nung ulti dito ni Ogwen tapos missile expert para mapalayo talaga. Pero ito na yung mga ano eh. Um, uh, instinct na lang at pagkapa para dito sa ating dalawang kuponan. Meron ulti na gagamitin dito at meron pag set up play. Pero meron, oh, meron passive. Yung Nana, free hit dito. Si Supermarket, the rest of the players of AP Bren. Hapon si Sensui na nakaabang na naman. Pero oh, no. hindi pala tinutuloy yung Lord. Parang tinatawag lang na AP Bren. Yung Blacklist International. Parang nakaredy din. Doon sa mga pwedeng gawin. And this is a 4v5 scenario right now. The Nana is still way, miles away from this Lord that he reset muli ng AP Bren Wolf. Ilang minutes sa tayo dito? Ang <laughs> tagal na eh. Oh, magdadalawang minuto na. Pero ngayon, ang sakit na nung Lord. Damage output niyan. So kailangan talaga makakuha ng isang kill muna ng side ng AP Bren before they actually commit. Despite them taking out yung passive ni Yue, malaking bagay pa rin yan. And uh, that passive away from Yue right now. Pwede na siyang mapitas ng biglaan pero half HP na nga si Lord Ogwen with a conceal pero nahuli dito ni Edward. Haji! Ah, yung implosion wala tatamaan doon pero si Ogwen ganun din. Parang pati lang nangyayari dito sa ating dalawang kumpunan pero Black Dragon form nandun na sa may bandit record. Si Ohe makikita niya meron pang petrified sa mapa na blazing duet. Mga wala ng mga immortalities and even wind of nature nagamit na. Pero nandun si Edward. Makukuha
nakuha dito ni Kyle Tee. So, minus one for Blacklist International. Habang dediretso ngayon, yung AP Bren doon sa objective, which is the Lord. And this might just be a free Lord for AP Bren after that kill Sinsui. on Edward. Pero si Sensui nasa gilid. May pangatlong milagro ba na mangyayari para sa Blacklist International? Wala yatang sumisili. Ay! Nakita yata lumabas yata. Para nagkaroon ng idea dito mga players sa AP Bren. Nandito yata kay si Super Marco. Meron mag free hit para sa kanya. Habang si Haji nakaabang. Meron pang implosion na gagamitin doon. Pero makukuha yata ng AP Bren this time around. Pero Flap TC is down. Kanina na po tayo Lord. It's gonna be Kyle TC of AP Bren this time around. At dederecho ngayon. Aalis na lang muna. Okay na. Nasecure na ang objective na kailangan nila. Ooh, what a fight. And this Lord is very crucial for AP Bren. This might just be the game winning Lord for them. But this is a still a 5v5 defense. Blacklist International. Mabubuhay si Edward ng tatlong segundo. Anong kailangan gawin ng AP Bren dito, Wolf? Well, number one, kailangan nilang gamitin si Nana para mag-clear ng waves. Ganun kapilis. Second, ang ulit gumawa ng milagro ni Sensui. Magpunta sa may backlines. We know nakakagamit lang din ng uh, Wind of Nature ni Super Marco. It will be cooling down in a few seconds at meron na rin siyang purify. And look at this. Gra grabe nga. Na na. Grabe yung ano yung wave clear. Oh, sobrang bilis na madedepensahan ng Blacklist International yung Lord. Mukha nga ito na naman. Next Lord yata ang ating aabangan. Pero rapid boots. Nag-rapid boots dito si, uh, si Sensui for uh, Blacklist. And AP Brand this time around again. Still continuing yung kanilang strategy. Yeah. Nakuhanin muna yung mga purple buff or yung yep. isa lang purple buff pala sa isang game. <laughs> 24 minutes in. Blacklist International still holding on on this game number 2. AP Bren pa rin ang may hawak ng lamang at ng mapa. Pero wala silang nakuha sa Lord push na yon. I think this is already one of the best case scenario in this very bleak environment kung Blacklist International ka, Wolf. Definitely. Pero at the same time, alam mo na meron kang ano eh, may meron kayong structure as a team na kaya niyong mag-comeback. You know how to win, basically. Binuo kayo sa isang franchise na madami ng success in the past. At hindi kayo, napunta na rin kayo sa mga gantong klaseng spot before. At laging tatandaan, merong win condition. Blacklist, they still have the nana. San ka, hindi natin ma-imagine na dadating sa point na sasabihin natin sa isang broadcast, ang win condition ay ang nana. <laughs> which is so far, yun, yun nakikita natin. Even yung, ano, yung time na nakanakaw to si Sensui, actually, ang tumunaw sa members ng AP Bren, itong si Yue. Nakaredy lang, no? Mm, at actually, napwersa si Super Marco na event pa yung boots niya at gawing Athena Shield. No. And that is a big adjustment, especially on a late game, Claude. Imbes na mag-full damage, ay kinailangan niya mag-Athenas. This could be Blacklist's way in trying to potentially get this... Pang ilang Lord na natin to? Lima? Oh, oh, two plus two, four, pang five. You next. Oh, oh, ito na pang limang Lord. Kung sino mo makakusecure ng ating twenty-six minute Lord ay may malaking chance na makuha ang larong ito pero hindi sila pwedeng maubos. Again, Haji with a good seal play. Lao na kita natin implosion ginamit na ni Flicker na palalim yata ang mga ni Ibert at si Oquen. Makakabut ba kanya makakampe? Ukam pa ba balik tapo ng ayaw na din si Flap di sura petrify. Edward dito konting hit 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 para sa kanila pero dito mga kunat din ng mga players ng Black Lives Matter. National and AP Bren fully aware wow. of the damage and sustain ng kanilang kalaban. Kaya objective na lang daw muna ang pwede nang simulan. Sobrang daming battle spells ang nawala para sa side ng AP Bren and for Blacklist International, the flicker for Oheben Yue is still available as the Lord will be started by AP Bren. Uh, Queen's Wings pick up mula dito kay Ogwen. Yeah. Crucial ba to, Wolf? Crucial to kasi nawala na siya ng immortality. Really helps him to stay in front of the fights para hindi siya ma-burst kung sakali na tamaan ng mga spells ni Nana. At ganun din, may Queen's Wings din dito si Kaltisi para pag, kung sakali mag-ulti si Ohe, buka kaya tamaan sila ng mga spells ni Yue or even with Setsui's combo, hindi sila ganun kadaling takedown. And Flap, meron na siyang ulti. Sinecheck lang niya yung bush dun sa may long lane. And still, no, uh, the immortality, si Haji lamang ang may natitirang immortality dito kasabayan na rin ni Few. Low HP on this Lord, Ogwen with the pull! Sumako doon yung BMA out para kay Super Marco habang si Haji meron na ulit na ultimate. Si Kaldisi ang magiging target nila. Boy. Take note, nagdamit na din dito ang Blazing Duet habang si Edward. Sinusok lahat ng damage ng mga players sa AP Bren. Sabi ng AP Bren, kailangan na natin buhanin si Agent Zero. Meron pong immortality yan. Pero yung go pa rin yata habang Blacklist International. Few! Few! Meron pang Winter Tranchon. Walang mga buhay dito ang players sa AP Bren. Ganon din naman ang mga players 
sa Blacklist International. It's a reset. 27 minutes. Ooh. Walang namatay sa clash na yun. Kahit sobrang lupit na ng binugan ng lahat ng mga players natin. Even Kyle ha, had to cancel yung kanyang ulti. Ang sasalitin. Oh, ito na yun. It, pa, pa, ano ba to M5? Hindi, day one pa lang. Day one pa lang, guys. Day, day one ba to Day one of MPL Season 13. At my Lord, reset na naman tayo. Flap Teasy with the immortality. Importanting tignan na may emo pa rin dito si Kyle at si Flap as they look upon this Lord. Edward, 30 seconds on his vengeance. Hindi siya pwedeng humarap hanggat hindi niya nakukuha yon This is a very close game as Marco. we look at 28 minutes in. At may ibang strategy hiya na atang papakita ang AP Brett. May plato okay. si Marco. Implosion na dito para kay Haji. Mahatak nila si Ogwen pero nagamit din ang Eternal Guard. Pero may immortality din si Ogwen. May pili na mag-flicker out tapos si Suino doon si Nikod. Meron ginamit ang Winter Truncheon para kay Few and Flop Tee si the rest of the players. Ay, aalis muna. Meron dito ganamit na rin na Torn Apart Memory. Okay? Walang mga ultimate mga players ng Blacklist habang si Ogwen meron na. Si Sensui na doon sa mga dalikod. Nakaabang sa pwedeng ma-burst against AP Brent para makikita ni Ogwen. Ogwen still looking for that play. Flicker is not available for this Ruby. At nandiyan din naman si Haji para bantayan ang kanyang jungler. Still another Lord reset. 29 Ooh. minutes in for Grabe this game number two. At talagang tuloy-tuloy lang ang aksyon sa seryeng ito. Gusto ko lang sabihin na uh, whoever wins this game number two talagang super deserved dahil 29 minutes para... Grabe yung mental fortitude. Oh. Napaulit-ulit yung nangyayari na magkikita sa Lord. Pero parang iba't ibang strategy na yung nagamit ng mga teams natin, both AP Bren and Blacklist. 4-8 ang ating kill score pero hindi na nga nagmamater ang gold. 4-8 lang? 4-8 lang, boy. Sobrang daming team fight pero wala masyadong namamatay. Ganun kalupit. Ang dalawa team sa atin, knowing yung limits ng no kanilang mga heroes. And interestingly, si Super Marco mayroon siyang clear shot na mag-split pero nirespeto niya yung Blacklist International na hindi magpapayari sa ganong klaseng play. Mm -hmm. And uh, hindi niya kinumit yung pag-split na yun. It's partly smart decision from him kahit mayroon na siyang green light na gawin yun. This feels and honestly is a rematch between the grand finalists of Season 12 of MPL Philippines. At ganito rin ka-grand ang ating napapanood in this game number two. Kung manalo ang blacklist dito, may part three pa to. Oh, Pero kung manalo ang AP Bren, three points parang, yung part three na yon para sa kanila. Parang ano pa to, narinig, narinig ko yung green light eh. Para pala itong isa squid game. Oh, squid game. Ay, oh, yung, green light, red light. Green light, red light pala yung nakikita natin ngayon. Tapos pag humarap yung Lord... Kailangan nila munang huminto. Oh. Uh, and look at uh, the gold laners. Uh, napakaganda ng kanilang ginagawa. Still zero deaths on oh, both no, gold no. laners. The million dollar shotgun, Super Marco versus the Filipino sniper, Oheb. Makikita na natin ang tagisan ng dalawa in the next Lord fight. Pero mukhang naghihintayan na lang ang parehas na kupunan. Controlling their waves, getting their buffs. And kung sino mga makakuha ng isang malupitang pick-off, might just be able to secure the next big lord. Sobrang crucial na pala ng minion wave dito since nabanggit mo. Kasi 31 minutes, kaya na niyang maka... Di ba may history tayo ng mga winions. Na, Pwede yun yung mangyari. Okay, naririnig na natin yung conceal. Si Haji nakabang doon. Nagamit na rin yung vengeance. Sino ba makukuha Haji. dito ni Haji? Implosion. Makukuha dito. It's gonna be open pero merang immortality yan. Habang doon sa may matag Eddie si Sensui nakabang. Kay Kyle Tease and the Flop Tease as well. Super Marco marireveal na yata ang kanyang area pero aalis muna ulit. 31 minutes. Parang replay yung nakikita natin pero hindi po replay. Talaga lang paulit-ulit na nandito sa may bandang Lord. Live po ito. Hindi po replay na papanon nyo. But then, kahit dun sa miss coming out from Haji, hindi pa rin sila na-punish. In fact, may immortality pa rin si Haji. Tapos si Og si uh, Ogwin ay nawalan. Uh -huh. It's mainly because of damage ni Yu eh. Kyle Tizi na pala yo, pero Detonus, welcome na tamaan si Oheb! Okay si Oheb, baka na makukuha doon, pero pa-stun! Makakapag-flicker out, para may merong immortality, maabangan siya dito. Oheb is down! Ogwin doon, pero si Super Marco may bawi yata! Nakalapit sa kalungan na kanyang mga kakampi. Kaya minus one ngayon si cancel. Haji. Implosion ay nandoon. Meron pang cancel si Yue lumalaban. Yue! Flap Tizi laban kay Yue. Maulan na immortal si Flap Tizi. Habang si Edward.
Ward ay hinahabol nila. Take note yung Minion Wave doon sa may top lane ay medyo makapal. Pero hindi po tatakasin dito. Edward against Super Mark and Ogwen. Immortality pop. Wala na nga atang magagawa pa kundi mag buy time. Edward Bitches. with the best outplay. Super Marco 3v1 with the Legend Zero. Buhay na buhay pa rin siya. Sarap pa ng tatlo pero wala na atang malakas dyan. Sinusubukan pa rin yan tumakas at doon sa may bata mababay laban pa. Pero what a buy time para dito kay Edward. Pero AP Bren na dito pa rin sa may bandang ibaba. And still, wala pa rin nakapag-secure ng Lord. Again, it's all about the buy time. Pero look at the timer para dito kay Edward. 68 seconds. Oof. Pero 23 seconds, mabuhay na rin si Oheb for Blacklist International. And AP Bren ngayon, sila magbibigay ng pressure. Meron silang minion wave na bit-bit dito sa may bottom lane. Even mid the lane, ay meron ding flow para sa kanila. 3v5 scenario. Black Dragon form from Flap TZ. Tatlo ang sinown out. This might just be the game-ending push from the Bees. Flap oh, TZ, meron doon oh! ang pasok. Tapagandang setup play para sa kanila. Tinerecho na rin. With the Blazing, do what you waste down. Nawala di dito ng pasok. Oh! Pero look at that setup play para kay Hachi. Oh, yep. Pero manaka para sa kanila. Pero meron minion wave. Double kill na para kay Few. Oh, Tapos no! nangyayari ito. Look at that. AP Bren with a win against Blacklist International. Another 2-0, but what a series! 33 minutes on our game number two victory para sa AP Bread. Kamuntikan ng mag-rewind yung ginawa sa kanila ni Keyboy nung upper bracket finals with the Tigreal. Nahuli yung apat, but this time, Ohe being on a Brody, naubusan din siya ng firepower in the end. Nakita natin na maganda yung pag a pick up crucial na talon mula kay Kaltizi na naman. Ngayon lang nakita ng explosive na Barats. Oo nga pala. Iba yung ano dito. Mga na Barats. Iba yung uh, TZ Brothers dito. Oh, Para oh. sila yung tumatalon-talon talaga. And yeah, for uh, Kaltizi, game number... Hindi pala game number one. Sa parang dalawang game kasi yung oh. game number two. Oh. Pero oh. start pa lang ng game number two. Sobrang... And, hi, parang hinatid niya kay ano eh. Hinatid niya kay Flap TZ yung madadivan. Basta... And, and, the, and the players know that is perhaps one of the best games at day one pa lamang pa lang. ng season 13. Both world Ooh. class. Pinapalakpan ng buong mundo. And of course, Blacklist International giving us one of the best series yes. agad in our first day of season 13. Palakpakan naman, Palakpa natin, naman natin ang Blacklist International. Well Ooh. done. In the end, Eagles na pero gumagawa pa ng milagro. That's that's your guy, Setsui. Tinatry niyang isolve lahat. Oo, oh, talagang uh, dalawang Lord Steel tapos na-extend yung laban. And, di ba na, oh. kitang-kita naman natin, sibirangkit natin, mental fortitude for both teams. Yeah. And uh, this time around, of course, ang victors ng ating match na to. It's AP Bren. Palakpakan natin ng ating defending world champions. Ngayon, maririnig na natin kung anong masasabi nila kasama ang ating host na si Mara at si Hans. Everybody give it up to AP Brand! Grabe, 33 minutes and 31 seconds. Already such a long game. You know what? I want to ask the newest member of AP Brand, oh. Coach Trev. Oo nga, may bagong mukha tayo ngayon. Parang, parang kilala Coach, na kasi natin parang, silang lahat eh. Parang iba dati, nasa iba ka dati ah. May bagong uh, tayong face. Okay, Coach. 33 minutes and 31 seconds yung unang naging laro na, na yun. But how does it feel to now be part of AP Bren at parang trial by fire ka agad yung nangyari sa inyo in game number two? Uh, ano? Uh, tingin ko sobrang ano lang eh. May mga mistake lang kami sa Lord Fight eh. Kaya kailangan na may ayusin. How does it feel to be part of AP Bren now? Ah, no. Sobrang bayit ng mga player ng AP Bren. Solid Ayon. din. Pati management, pati yung boss namin malapit. Boss AJ. Ang Bren walang binagong players or anything except Coach Trev. Let's give him a warm applause thank for you, our welcome you. with AP Bren. Alam nyo, grabe ya. Whatever you guys did sa M5 to Russia, papunta dito, you guys are still doing it. But may narinig ako. Super Marco, come here. Super Marco, sabi, sabi ng team manager nyo na si Adi, nag-iba ka na daw ngayon. Maybe because of the, the lots of 
yung mga championship na nakuha mo. Sabi nila, iba ka na daw ngayon, hindi ka na daw mahihiyain, mas confident ka na daw, at mas marami ka daw na sinasabi ngayon, hindi na ka na daw one word. Totoo ba? Totoo po. Totoo? Oo, oh, okay. Kwento mo naman, ano bang feeling na kahit saan kayo pumunta, champion kayo, tapos first day pa lang, na-sweep nyo kaagad ang iyong kalaban? Ano po, sobrang saya namin kasi nakaka-travel kami sa ibang bansa, tapos nakapag-champion pa kami. Totoo nga, mas marami nang sinasabi. And I can, can I just say how proud of I am of Super Marco? Dere-derecho. Dere-derecho. At may tapos pa. Yes. And more. At Love to see it. Dinagdagan niya, masaya dahil... Tapos... I'm so Beautiful. proud of you. So proud of you. And you know what? Let's also hear it from Coach Ducky as well. Kasi, Coach, this is a trend that has been happening for teams na nakakuha ng championship. Uh, from Sun Sparks before, they added Baloyski. They got back-to-back. -back. For Blacklist International, who we just faced, they added Aji. They got back-to-back. What do you think about the trend that is happening na isa lang yung kinakailangan to hopefully get another championship after winning the recent one? So, ano mangyari dun sa amin? Yun lang yung masasabi ko. Dagdag si Trip. Traitor ka daw, sabi nung Echo fans. Oh! 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 <laughs> De, biro lang yun, ha? Biro lang. They're just hoping that it happens. That's it. Once Manifesting. Again, Manifesting. Congratulations manifest. once again. To AP Brand, you may now take your bow. And take your walk. A victory! Champion caliber talaga to. Alam mo, hindi talaga sila nagbago. Parang wala silang kaba at all for the first game here in the season 13. And bringing the momentum that they've had from the previous international championships, and now, dito mismo sa MPL Philippines Season 13, just like you said, they haven't changed. Pataas ng pataas ang kanilang kumpiyansa, pero titinang natin kung ano nga ba ang nag naganap sa sering ayon. Kaya babalikan na natin ang ating mga casters. Paso! Maraming salamat, Hans and Amara. Talagang tinanong natin kanina simula ng serye kung ano pa bang in-improve ng dalawang teams na to, kung ano pa bang bago sa panibagong season na to. In feeling ko, nakuha natin ang sagot. Alam mo, pag tinanong nyo na ako kung anong word of the day ko, uh, mind blown. Mind blown. <laughs> mind blown. Sobrang, <laughs> ang dami nangyari today. Ang dami na rin nasabi ni Super Marco. Feeling ko next season, kapag nagkunari, nag-champion ulit sila, feeling ko pwede na siyang mag-caster next season. Oh, oh. Sobrang dami na niyang nasasabi. Grabe yung progress din pala, no? <laughs> ang lupit eh. Oh, Kasi yung derecho pa. M5 Wu. Oh, Oh, tapos ngayon talagang... <laughs> Wala lang. Wala beautiful, 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 beautiful. Beautiful level. Ay, beautiful level. Ang beautiful aking level. favorite na progression mula sa mga players natin ay yung nag improve din yung mic skills nila. Oh, oh. Para sa akin, ang king of the mic pa rin right now would be Carl Tizzy. Pero titignan oh, natin, sumasabay <laughs> na yung iba. Carl sumasabay Tizzy. na yung iba. Pero sino nga ba ang ating MVP dito, Ooh. Wolf? At ano nga ba ang nangyari in game number two? Most explosive Barats usage ever. Parang pinagmukhang aktibo ang isang Barats na pa palakad-lakad lang. Pero ang ganda ng paggamit uh, niya dito. And I think dalawa, same spot eh. Dun, uh, kung kuhara din yun dun sa Skilled Lizard, dun sa may top lane, na dapat yun dun sa Brenny Sports. Nung early game, nakakuha siya ng two kills, or at least nakakuha siya ng, uh, ng tulong para, ay natulungan niya, I mean, si Flap Tizzy para makakuha ng two kills. And then dun sa dulo, siya yung nakahuli kay Oheb, which was the game-winning play, in fact, mula kay Cal Tizzy. So, uh, yung, yung paggamit niya dito ng Barats on that same spot, nako, maalala at maalala natin kasi nahanap yung tamang target at nalagpasan niya yung mga hindi dapat targetin. And uh, Ayun, looking, no? yan, no? Oh. Grabe, hindi Grabe. natin in-expect in na level 4 may ganyang klaseng play, no? <laughs> oh, parang beach volleyball yung nakita natin doon kasi pagka ano, deny agad ni oh. Black TZ. Oh, double kill. Tapos sinabi pa natin, di ba, yung potential ng isang uh, uh, Yujong for a yeah. snowball. Yeah. Tapos sakto pa yung goal na nakuha is not from uh, laning. Yes. Uh, rather than, ano, uh, more on uh, kills against uh, Blacklist. Tandaan nyo yung... Uh, Lizard Bush na yan sa may top lane because we will see it once again dun sa ating huling Lord Fight. Ito mga Lord Fight na to, ano to, ito yung mga reset eh. So, hindi <laughs> na sila masyado nagmamatter. In fact, kasi ano mangyari lang, mag-uwi yan lang, yung dalawang teams, wala mamamatay, mababurn yung mga flicker, mababurn yung mga immortality, but wala mangyari daw. Ito na yung play. Eh, you know, same spot, oh, mga kaibigan. Wow. Ganon katindi. 
Alam yeah. mo kung, kung sinigang to, hindi to masarap kasi walang, walang asim eh. <laughs> walang nag-aasim <laughs> sa mga players na napapanood natin dito. And uh, I think discipline is just one of the words na pwede mong i-describe for everyone. Pero AP Bren ang nanaig with Uh-oh. their own. Kaya pala hindi rin nakababad dun si uh, uh, Oheb kahit na mayroon na magandang implosion kasi yung animation ng Torn Apart Memory medyo matagal so parang nag-take pa siya ng time so hindi siya katulad ng Claude na constantly makatak. Then nung sa refresh, tinalunan pala siya ni Flap. So parang tinreten siya, zinoned out lang siya tapos out agad si Flap TZ. So may mga minor details na makikita natin na, na, na ginawa yung AP Bread for them to eventually win the fight. Tsaka nung moment na pala yun, yung uh, last na defense for Blacklist International, wala na rin almost available namang ultimates, just the implosion. Mm. So kahit gusto nila na mag-clear muna ng minion wave, mahirap na. At if ever man na, parang itatry nilang medyo palikuin yung minion na ulit. Oh. Wala nang ibang sasalong oh. turret. And uh, it's honestly insane to think na ang parehas nating dalawang serya today ay natapos in a 2-0. But it doesn't tell the story, no? Oh, Kung magkaparang pag tinignan mo yung mga numero dito, kanahati lang yun ang story, ah, Hul. Uh-huh. Yes, I definitely agree with that. Kasi parang yung nakita natin series kanina, maganda naman yung start for KNC, nakambakan lang sila with good ma- macro mula dun sa Minana Evos. And now, Blacklist versus AP Friends, siguro yung game one, nakita natin, masterclass from AP Friends, one-sided. But itong 33-minute game, parang isang series na yung katumbas. Eh. Uh-huh. Ganun ka- kaganda yung pagkakalaro ng Blacklist International versus AP Friends. Especially kasi may mga standout na players like Sensui na gumagawa ng mga plays para ibalik yung team nila to, to the victory. And then, of course, si Edward, gumagawa rin ang sarili niyang plays. The new way, ever so consistent, 143,000 damage. At medyo underrated sa game na to kasi siya talaga yung dahilan kung bakit natutunaw sila Ogwen at sila uh-huh. Kyle. Gamit niya nung kanyang ulti, that's the strength of the Nana. Oh, the Nana right now in the current man, even after the nerfs sa kanyang passive, ay talagang napaka-effective. Especially if maingat kang pumwesto to begin with. And alam naman natin si Yue, bukod sa mga very aggressive niyang mages katulad na lamang ng uh, Valentina, yeah. ay marunong din naman siya ng mga backline mages katulad na lamang ng Novaria. And yeah. this time around, the Nana. Oh, talagang ano dito, parang uh, even for AP Bren na uh, nagulat din sila na si Yue sobrang hirap hanapin. Oo. Kasi naman si Yue more aggressive talaga na type na uh, mage user. Pero talagang alam niya yung uh, prowess ng uh, nana niya na hero. Yeah. No. Kaya parang sobrang hirap niya talagang hanapin. Woo. And overall, this series talagang mapapaisip ka, no, Wolf. Uh, hindi natin alam kung paano i-describe talaga yung game number two na yon But I would say that ang hirap niyan laba para sa mga maglalaro bukas. Yes. Oh, Paano natin natapatan oh, yun? Oo. Oh, oh. Ano yeah. to? Talagang sobrang star match. Sobrang star match. Uh, super, super star match. Super naman, star match. Oh. And then to quote my uh, good friend at aking idol sa buhay. Kasi, Sino? Uh, midnight. Eh, Ayan. Uh-huh. Malulungkot ang ibang regions pag napanood to. Kasi parang paano mo tatapatan nga pa? Yung ganto, yung diba? Yung klase ng paglalaro. I mean, um, siguro mag, mag-sell tayo, tayo in English para maintindihan. Oo. Oh. Okay. How do you even match that kind of gameplay? Wow! Nice. Oh, grabe naman ang English translate. Just si Midnight din. Ay, nagsabi, si Midnight din. Si Midnight, si Midnight, si Midnight nagsabi noon. Oh. Si Midnight nagsabi. Yeah. Siyempre, Siyem, <laughs> wala bang English dyan, boss? Oh, wala. May kasamang ganun. And uh, imagine mo, ah, ganito na nga kalakas yung mga players natin sa ating professional league. Paano pa kaya na hindi tayo tumitigil magpalakas pa ng ating mga amateur scene and community dahil right. pwedeng mag-assemble na ng sabili niyong community tournament. Maging bahagi ng e-project, e-sport, for everyone at ipakita sa mundo ang lakas ng esports. I-enjoy ang tournament access mode, libre ang in-game items, diamonds at marami pa. Scan lang yung QR code sa ibaba para makapag-register. Ang saya niyan, yung may tournament mode kayo na ma- talagang uh, ma-enjoy nyo yung competitive side ng pagda-draft mode. Combine, yes. Iba yung pakiramdam ng drafting oh. sa RG, sa drafting, exactly. sa tournament. Kasi yung, yung ano eh, di ba yung order of picks, di ba, muna muna may, para palitan ng bands, tapos magpo-post at bagay dalawa. Hindi ka tulad sa RG na tatlo na sabay-sabay. Mm-hmm. Ma- malaking bagay 'yon sa pagda-draft. Tsaka parang ano eh, mapapractice ka na kumbaga na kontra inyo kalaban mo just because of the drafting. Ibang iba experience yung tournament ko. Tsaka ang daming mga aspiring analysts diyan, no? mga aspiring coaches na iba-iba ang pag-atake sa draft at iba-iba din ang pag-atake sa mismong laban nila. Iba diyan live nagda-draft yung iba pre-planned na ang mga draft at uh, doon natin makikita yung mga aspiring coaches diyan. Ay sana magkaroon kayo ng access kaya scan niyo na rin 'yon. Wow, 2-0 dalawang laban ng ating nakita today nagsimula ang ating araw with PNC Pro Team losing to Minan 
na Evos after a spectacular performance mula dito kay Spider Miles. Kayo ba, ano bang favorite moment ko sa mga bang serye sa uh, Series 2? Lahat ng mga ano, Lord Dance kasi oh. akala ko nung shorter na range ni Lord, parang hindi na uh, applicable yung Lord Dance na nagagawa natin. Pero ibang Lord Dance naman yung pinakita. Alam mo yung mga Pinoy talaga yung mapaparaan yeah. doon sa mga sitwasyon na kinakailangan. O oh, siguro yung mga nagpakitang gilas dito na bago sa ating paningin. Like Kirk, for, uh, Kirk, for example, yung Spider Miles na impressive din naman yung ipinakita. Heads na uh, inaabangan natin kasi parang mag maganda yung review sa kanya from the from the amateur scene. So yung mga nagpakitang gilas sa bago, yun yung solid. Kami nga ang naging casters nyo para sa araw na to. Kung nga pala si Umi, kasama mo dito si Ate Mo Chantel at si Woof. Ibapatunan namin kayo kay Hans and Mara. Bagong season, mas mainit na laban ang ating natunghayan para sa unang araw ng MPL Philippines Season 13. Dahil sa unang laban, we saw Kirk shine as a beacon of hope after Minana Evos gets the sweep kontra sa TNC Pro Team para simulan ang kanilang Season 13. And for our second series of the day, AP Brand just too hot to handle against Blacklist International getting their first sweep of the season. There's gonna be more to come, kaya samahan nyo ulit kami bukas dito lang sa tahanan ng pinakamalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. Muli, ako po si Mara Aquino. At ako naman, si Hans Galeria. Nagpapaalalang magkakaiba man ang ating pinagdadaanan. Sama-sama tayo sa laban. Para, Para sa, sa tagumpay. tagumpay! Keep it good vibes everybody and see you tomorrow! Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na.